Thank you. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we come today before your holy throne. We bow, we lift our hands on high. We acknowledge your presence. We give you honor, we give you the praises. Lord, we want to thank you and give you honor for this day. For you have made it to be like this today. We pray that, Lord, everything that is here and everything that is about to happen in this place to give glory to your name. For you have said in your word, the gift of a young person will open doors for him. You gave us gift, and that gift will open doors for us. I pray that, oh Lord, this day, that everyone who will participate in this tournament, help them, give them, give them strength, give them power, give them wisdom. I pray for each and everyone in this stadium right now, for the sponsors, for the organizers. Lord, be our God. I'm sprinkling the blood of our Lord Jesus Christ all over this place. In the name of Jesus Christ, we pray for your success. We pray for your glory. We pray for your protection. We pray for this tournament to bring glory to your son, Jesus Christ. Lord Jesus, take your glory right now. In Jesus' mighty name, may the best team win. In the name of Jesus Christ, amen. So we ons verklaar die toernooi van 2024 amtelijk open. Ons geer die beheer oor aan Willie Hes wat met sy skysrichters hierdie wedstrijde vir ons gaan hanteer. Ons, het, ons is dankbaar vir Fulhaus, sy bestuur wat vandag saam met ons. Daar is een groot televisie, smart screen televisie, beskikbaar om te wen aan die einde van vandag. Vir een van julle wat in die stadium sit, of hier recht om die veld, maak seker, jy het een vorm ingevul. Daar is een box met die telkaart, en daar is een box met die ingang. Maak seker, jy het een vorm die voltooi, en jy kan ook halftijd, of na elke wedstrijd een duisend rand woudse wen te danken aan Voelhaus. Kom ons geef vir Voelhaus een lekker dankie. Meneer Willi Hes, ek gee die toernooi oor aan u. Ons gaan begin.
Jongens, hartelijk welkom dames en heren bij die Overbook Challenge 2024 is zo aan die kant van Calidon. Mijn naam is Aiden Abrams en ik is een van die commentators vandaag voor hier die wedstrijden hier zo op die grootste toernooi. Wat een toernooi wat, wat die grootste gaan raak in die Boland, in die Overberg. Dames en heren, um, hartelijk welkom als je ingeschakeld is hier op NH Sports TV live um, voor die wedstrijd. Voor ons eerste wedstrijd van Calidon. Die in Horsten. Um, samen met mij is mijn meerdere commentator, Rowan. Bij jou welkom, mijn vriend. Thank you, Aiden. Thank you. The atmosphere is good. The stadium is packed. It's going to be an awesome Overberg Challenge 2024. Once again, Nissan Holdings sponsor um, with our, with our, uh, our, spa, our partnering sponsorships. Um, Full House, Full House Furniture, Coastal Hire, Fairways Indoor Golf. Um, uh, Hermanus, we have um, uh, Bentley Core Wi-Fi. If you want to be connected, there's the people you go to. We have um, MHA Carpentry. If you want some beautiful furniture in your house or cupboards where you need built-in cupboards, they are the people to call. Then we have Sabs Malting um, Breweries. They are brilliant at what they do. And then we have uh, TWK Local Municipality. Thank you for these sponsors once again. Viewers, enjoy this tournament. It's going to be exciting. It's going to be marvelous. The atmosphere is good. The people are excited. The people are here since 7 o'clock already. Before before the gates even open. That yeah, shows you yeah. the excitement the of these excitement players. Of and, the, and, the, and, the, yes. and the supporters of these teams. <laughs> ja, baie, baie dankie Rowan en welkom hier so by my. Het is altijd lekker om samen met jou in die commentary box te wees. Um, Dit is nou jou eerste keer wat ons twee... Um, so een groot toernooi behartig, maar ja, daar is ruimte voor verbetering en hiervan kan ons net groeien. So dames en heren, baie, baie welkom, hier is ingeskakel op NH Sports TV, ons is hier so aan die kant van Calidon, die dag waar voor ons allemaal gewag het, dames en heren, en daar gaan die afskop, dit is Justus Lakei van Calidon, waar die bal afskop, en dan mooi gevat daar so, dier Calidon, en as die stuk klerings aan vijf, wat opkom met die bal, en dan kom die bal uit, en as Dylan Zijkos wat so lang aangegee, daar so, en Justus Just Lakai wat hom so kort aangegee, vir Preston Dramat, waar die bal haar invat, en Dylan Zijkos wat diep krap om die bal uit te kry, en hy speel hem weer vir Lakai, Lakai speel hem vir die gevaarlike Lorenzo Swas, wat uh, baie, baie vuie aangooi, aangegee gooi, en hy gooi hem uit by die kantlijn, ongelukkig vir Stanley, daar Stanley Frans, daar so die vleel van Calidon, dames en heren, Maar ik ga zoals u tussen en ga ik die beginspan van Calidon lees. En dan ga ik vragen dat mijn meer commentator Rowan gewoon net voor 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 Oosten voor ons voorhou. En ga ik begin met die voorrij is Clarence van Wijk, Renko Tienissen, Stefan Voerie, Aan Anne Swartz, Eslen Johnson, Jonathan Wabba, Rowan Henneke, Preston Drama, Dylan Jacobs, Nieges Kramaf, nummer 10, Jussi Lakai, nummer 11, Clint Zouzer, nummer 12, ook, as, ook die kaptein, Peter John Bester, nummer 13, Dylan May, en dan nummer 14, Stanley Frans, en nummer 15, die gevaarlijke Lorenzo Swart. En dan gaan we oor naar Horsten toe. Yes, um, we have Edwin Fisher on the Lucid prop, number 1, Bradley Dirks on number 2, Jock Wessels on number 3, Marco Diedrichs on number 4, David Gerber on number 5, outstanding player in the line-out, for Austin, Vincent Biskoff on number on number six on number six. Then we have Brandon Hunter, the captain. We have Jandre Overmeyer on number eight. Joel Fisher on number nine. The the general himself, non 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 effic or non fic. And then we have Lee Walrich Wal Walt Scott on number eleven. And then we have on the inside the inside pairing at his Chad Klein Smith and JP Bison. Then we have Ronaldo Isaacs on the outside wing on number 14. Then we have the man directing the game from the back, Brenton Lee Dixon. This is going to be out, an outstanding team. Then we're going to reserve the butt on the number 16. We have Justin the Cook. Uh, one is a utility player in front. He's, he's a hooker. Number one and number three. Brilliant playing from Caledon over there. Then we have on the number seven, we have Conway Souls, 18. Magnolan Spandil, then we have Henrik Robertson, Wesley Spandil, Cameron Plaikis, Ronald Swartz, Tino Pretorius. A fantastic bench with depth in the team. Ja, nee, baie, baie dankie, Rowan. Ja, beide spannen met krachtige mannen, baie talentvolle mannen, um, zoals laatst genoem. Um, en uh, dames en heren, ons is terug naar die spel toe en ons is terugskop vir Calidon. 
Kalidon, enkele meters, centimeters bij de kant. Oosten, ze kwart gebied en hulle krij een strafskop daar zo. Kom eens kijken wat gaan hulle maak van hierheen. Okay. Kalidon besluit, hulle gaan eerste punten vat en hulle gaan aanleer palen toe. En is die nummer 10 loskakel, Justus Lakei wat gaan aanleer palen toe. Een skop van 22, direct op die 22 meter lijn rouwen. Yes, definitely, Aiden. Um, interesting decision from the captain from Kalidon. Firstly, they're playing against the wind. So this is an interesting decision. We've seen how the ball has been flying around um, from passes to passes because of the wind pushing the ball a bit back. But I'm excited to see what is the outcome going to be from this kick because he's kicking against the wind. Let's see if it's going to be over. However, it is a nice and easy kick. It's straight through. I think he just needs to put power through that ball, keep it low in the, and have it center pin in the middle. Yeah, Neil, you still like it? Wat laatst jaar oh. voor Rangers Bredaars door Skrimskakel en ook um, Loskakel gespeeld het. En hij tref hem en dat is het drie punten voor Kalidon. Well done, well done. The ball just fell over there for a minute. Quick, quick, quick recovery from there. Getting the ball quick on the tee and go. go. That, that speaks of the quality of that, of that fly off. Brilliant, brilliant execution kick, executional kick. It's going to be a restart from, from Houston. Ja, Kalidon en beide ook Oosten met beide nieuwe aanwinsten in hulle onderscheiden spannen. Kalidon waar daar so een paar mannetjes ingebring het van die VP met hulle nieuwe coach ook Hussel van Aswegen wat ook een VP Academie coach is zowel als Jacqueline Martinez ook assistent voor die um, strength and conditioning coach, coaching daar zo so, um, bij Kalidon en aan Oosten wat ook onder nieuwe op, um, um, coaching staff is JP, die al onbekende JP Kellerman en ook Ivano de Costa, as, sowel as Rafael Visser, wat um, deel uitmaak van hulle nieuwe africhtingsspan. Ook die gevaarlijke heel achter, Brendan Lee Dixon, wat van um, Gaans bij Blackleafs af, hij is gevaarlijk. En amper, amper, het hij die bal daar zo in die lucht gevat. Hij en Lorenzo, zo hard van Calidon was daar zo in zo'n type of collision uit zei. Rowan, wat zei jij? Maar prachtige yes, dingen in die lucht. Definitely, definitely. Well done, I think. I think what Kalidon is doing right at the moment, they're testing Austin, they're testing them in the air, they're testing them in, in front with the big runners. Uh, first scrum of the game, this is definitely a, psycho, a psychological battleground because this is where you see if the scrums is going to work for both of these teams. And I mean, this is a mental game in front as the packs versus the packs. The, the rough housing is going to happen. Beautiful scrum, steady, the scrum is steady. Big scrum pushing from, uh, from Austin. Ball is out. Places the ball to the back, keeping it nice and low. And then, in the end of the game, the Brendan Dixon, he goes up in the end of the game, he gets the Fulio Ronaldo Isaacs. And uh, now, as the ball is on the side of Austin, and it's so fish on the scrum scale where the ball is out. And he finds there so the number 10. And now, still on the side of Austin. En die bal wat zo sukkel daar een beetje uit te gaan. En dan gaan die strafskoop aan. Oosten. Kalidon daar zo. Waar daar oor die bal gaan. Onwettig zei die scheidsrechter. En aan besiering waar die scheidsrechter daar zo teken aanwijs. Dat lijkt alsof het die nummer 10 is. Van Kalidon. Waar daar zit. En dat lijkt naar Justus Lakei. Het zou vies waar die bal vinnig wil tikkie vat voor Oosten. Dames en heren, zoals u weet, Oosten is baie beroemd voor hulle baie vinnige aan, aanvallende spel. Met hulle nieuwe aanwinste vleels. Lee Wilskut, zowel als Brendan Lee Dixon achter. Se, sal ek sê, hierdie manne gaan, 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 gaan baie gevaarlik wees op die aanval. Maar niet te man zulfiese, wat daar zo tikskopie vat en uh, vir sy nummer 3 stuk die bal gee. En dan kom hy uit na Nouwen Fiek toe en dan gee Nouwen Fiek om vir die... Voor die, voor, die, voor die achtste man en dan naar Brendan aan toe en daar wordt die bal aangeslaan. Bij je, bij je vinnige spel uit zijn Rowan. Yes, definitely. Um, as I know Austin, watching them in the 12-12, doing some games with them in the top 12. They are an explosive team from the get-go. They like to play the ball quick. They like to play um, with speed on the line. They are brilliant at attack. But I'm, I'm, I'm loving what I'm seeing here today. Uh, for Kalidon, they're keeping that intensity, they're closing down their defense. It just shows that the, co the coaches did their homework about these teams. Um, even having pace, big scrum from Austin, balls quick out, and it's on, it's on! 
Iets ja, is hier, Lorenzo Swartz. Amper die gapen. Krijg die aansluiting. En dan komt die bal uit. Hij heeft een gevaarlijke rouw in Enneke. Hij snijdt hier die gapen. Hij klopt hier steeds op zijn voeten. Dan gaat de groot toe. Kelly doen. Bal naar die kwart. Gebied over van Horsten. De bal moet uitkomen. Klaassen. Renko Tora. En dan glijd hij. Die center ongelukkig. Dylan May. Hij was op pad doelen toe. Steeds aan die kant van Kelly doen. Dan komt hij uit. En dat is Calidon! Wat hoor gaan! Calidon druk punten! Wel dan, wel dan! Een ongelooflijke stukje spel van Calidon! Wel dan, wel dan, wel dan! Quick ball from the base of the rack! Bye, bye, goed gedaan! Quick ball from the base of the rack, Aiden! Playing the ball fast! They playing Austin at their own game! Taking him on, taking on those wide channels! Breaking their defense! Outstanding player from Ron Wynn! From from Rowan, outstanding player. My name is Gnoot. I can see, I can see who comes in so good when it's Rowan. But outstanding running from him there, taking that gap, hitting hard, hitting the channel hard, getting that momentum, getting that forward momentum, getting him close to the try line, putting his his team on the back foot. And what I've seen, how that whole came there about is that Austin's defense is is backtracking a bit a bit slow. They're coming slower to the defensive line, and that is creating gaps. Unfortunately, that kick is gone because of the wind. It's must just, unfortunately, just wide to the left. Yeah, yeah. Prachtig, prachtig, ingesneden aso. Die er onder 21 bolen cavalier flank van laatste seizoen Rowan Henneke. Hij was het met alles begonnen in Calidon, waar die bal bijen van nog uitkreeg en oorgan voor de eerste drie in die hoekie. Ongelukkig voor Vedwo Klaassen. Wat um, Justus Lakei vervang het zo so paar minuten terug. Wat nu die drie kon verdoen. En Telling waren blij op acht punten die in Oosten zijn nul. Maar altijd weet ons, dames en heren, Calidon in Oosten is altijd een baie, baie groot wedstrijd. Dames en heren, een van die grootste wedstrijden. Um, in tien deel in die Boerland, en dames en heren. Zo so enige iets kan op hierdie dag gebeur. Ons weet zelf ja, hoe aanvallend Oosten kan speel. En hulle kan ook baie, baie goed comeback as hulle wil rouwen. Yes, definitely. I think they're still feeling one another. They're feeling the tempo. Okay. Attacking the line. Good recovery there. Yeah, Eustace Lakei. What a great ball up. And the ball that comes out there, so from Dylan Zijkofs up, to his first captain, Clarence Van Wijk, who was also the first day a Bolan Cavalier. He was also the captain of Bolan Cavaliers. But the wrong way to be sitting here in Austin. And here comes Austin. Saul Fiese. Waar Razo die aansluiting krijgt en dan een prachtige loop hier Razo. Dier die hakker, Bradley Dirksen. Dan kom je weer uit wat Zoul Vissen. En dan Dixon A ah, en ongelukkig aangeslaan daar zo. Ik denk dat hij die vliel. Of is het die slot daar zo? Je kunt zien is frustration. Marco Diederiks, wat ongelukkig die bal daar zo aanslaan. Unfortunately. Je kunt zien hoe was in de gap. He's, he's half in the gap already. Just unfortunately, you can see that frustration on his face and he's through his expressions because he knew as soon as he had that ball in his hand, he's through. That is a one man beat, one man showboat, and he gives off to his partner under the pulse. But unfortunately, an unforced error from them. Third scrum of the game, big scrum from Austin once again, but that ball comes quick out for Caledon. En mooi opgepak Aso, die Preston Dramat. Goeie loopje, wen goeie meters. En nou kom Calidon die bal wat terug gespeel word Aso. Na Justus Lakei gee een baie, baie hoerskop. En is Clint Zousops onder die bal en prachtig gedoen onder die, onder die bal. En dis Dylan May, waar Aso een rolskop hier dier sit. En prachtig gedek verdediging gedoen. Toe Jonathan Wabba en is Calidon oor die bal. Hulle counter attack nou. Maar ongelukkig gaan hulle van de voeten af en die strafskop wat toegekend wordt aan Austin. Hulle is baie, baie diep gepin in hulle kwaard, in hulle kwaard gebied daar zo. Maar briljante, briljante werk onder die hoge bal dier Clint Zousefs, voormalige CPU team. Waar is het die shield speler? Prachtig gedoen. Krijg die aansluiting van Dylan May. Ook eerstdaags al onder 19, onder 18 Poland Cavalier speler gewees van school dit af. Briljante speler op die buitencenter. Geer die roos kopie dier en... Hoorstein wat moet dek verdediging gaan doen het Rowan en so, so doende as strafskop gewen het. Second line out of the game for, I think it's the third line out of the game for Hoorstein. Um, as we know Gerber, he's a monster. Another Victor Matfield, another Bakis Boata, another Etzebeth, another Ergie Sneijman at his own. 
in the in the lineouts. And interesting to see they're going for a four-man lineout. It, is it going to be a gain on Gerber? It seems like it's going to be a gain on Gerber. Oh, a short ball! Brilliantly executed. It's the Uka. A bit of a high tackle there. Game is still going on. Lineout is called again with the penalty. Unfortunately, quick tap from Austin. Gets on the go. It's Hunter taking on the big hit in the middle of the ground. Yeah, and then so fish what him eight crew. Austin will be anfall. Isaacs, crazy the ball out. Very axe man, then come my dear. And as Lee Walsh got ice gefaarlijk. Then what the Caledonse brilliant verdediging van Lee Walsh got a fleel what ons vier dames in hier. Hy kan scrum skakel ook speel. Gefaarlijk as hy die bal in hand het. Wow, 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 wow. And that was a big hit. I mean, if I was a defender on the on this on the sideline in the main in the grandstand um, side, I would also give such a big hit. Having a crowd behind me, that is just a confidence booster for me as a player. Brilliant, brilliant. As we can see, Austin likes to attack the ball, getting the ball. They want to get the ball as quick as possible out wide. Oh, a penalty for Caledon offside. Strafskop aan Austin voor onkant speel. En uh, het gaan Brendan Lee Dixon wees wat hem in die hoek gaan sit. Hy gaan hulle diep in. Calidon in hulle kwart gebied in en hy maak net so. En kom ons kyk of David Gerber via sy specialiteit gaan bewerkstellig in die lijnstaande vir Austin. Austin wat ook een baie, baie sterk uh, uh, blauw golf soos ek hom so maar noem. Uh, Rowan. So kom ons kyk wie gaan op. Oeh, brilliantly stolen by Calidon in the lineup. Voor die aanslaan, dier Calidon, hy is nou aan die kant van Austin. En dit is nou een fiek waar hy insneem met die bal. En steeds aan die kant van Austin, hy kom my uit, hou visse, gee hom vir Brendan Hante. Hy is gevaarlik op die loopie, steeds aan die kant van Austin. En nou is het optel en gaan, voor en toe. Austin sy voorspelers wat nou werk met die bal, dan kom my uit. Dirkse, Calidon met opskiet vir dieriging, baie, baie goed. Steeds aan die kant van Horsten, daar kom hy uit fiek. En gevaarlik, Brendan Lee Dixon. Dan word hy plat getrek, daar is het die rouwe en hennike. Steeds aan die kant van Horsten, hulle soek na hulle eerste punte. Gerber, Gerber wat kyk, hy sien so'n half gaapinkie. Dan kom die bal weer terug vieze, nou en fiek, fiek hy kyk. Dan gaan die bal uit. Steeds aan die kant van Horsten, Horsten met... Wow, 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 wow. Again. Caledon spreading the defense on the way. I think at the moment, what is, what is, what is to the downfall of Austin at the moment? They're playing the ball too slow from the ruck, forcing, uh, giving, giving Caledon time on the ball, giving Caledon time to get the defensive structure. Brilliantly executed line out from Caledon. Big run in the middle of the field. A bit of a high tackle there. Is the ref giving advantage or not? Play on. Ball is in the air. Testing the beep. Testing. What's the guy going back for the high tackle? Play the advantage. Maar prachtige, prachtige verdediging door Calidon. Alle weet hulle speel. Speel voor hulle skare vandag. Alle weet hulle het baie om te bevijs voor hierdie mense. Mense wat bang vast hulle achter hulle staan. Jaar na jaar, seizoen na seizoen. En Peter John beste raas oor die kaptein wat een baie goeie loopie opvat maar ongelukkig hooggevat word en aan strafskoop aan Calidon. En is een briljante lijnskoop daar so op die halfmeter lijn. Prachtig gedoen en Calidon nou weg van hulle gevaarzone af en dit gaan wees Renko Tora Soeselo soos hy bekend staan Therese wat ongeloofvaardige goeie werk doen in die ingooie lijn staan voor Calidon. Kom ons kyk of hulle Jonathan gaan kry, Jonathan, Jonathan Wabba, of gaan hulle aan Nui Swart wees. Dan gaan hy ook, steeds aan die kant van Calidon nou. En dan kom hy uit Dylan Jacobs, Eslin Johnson, en dan sit Houston Slakkei. En die bal wat ongelukkig nie uitkom nie, en aangeslaan word, maar opgepukt was dier Austin. En nou aan die kant van Austin is Zoul Fiesse. Hy kry hom uit as nou een fiek. En dan gaan die bal dier Edward Viserse bene, opgepik dier Dirkse die haker. Dan kom hy weer terug aan Viser. Fiek, fiek, kyk. Dan gaan hy so dier een halve gaping. Hy word in moeder Preston Dramat steeds aan die kant van Austin. Die gevaarlijke Brendan Lee Dixon. Dan snij hy dier. Dan word hy platgetrek, haso. 
Hier kan hij doen zijn akker Stefan voor u. En Stefan, ook met die turnover, dat is briljante werk. Je zo dat opportunity. Brilliant, brilliant playing from Renko Tinnison. From Stefan, sorry, the tight head prop. Stefan Voorhe taking the tackle, showing daylight quick on the ball, gaining that, that penalty for them. And unfortunately, Dixon almost had it through, but the speed of that outside uh, of the tight head prop getting that tackle over the advantage. And it seems like it seems like a, a definite it seems like a definite um like another mark. Yeah, and here on ongelooflijke werk op die grond hier Stefan Voorhe ook een boerling van Calidon wat ook eerstdaags bij Overberg hoorschool gespeeld het baie baie briljante spelen met bal in hand baie sterk hardloper ook met die bal dan word die bal kort gegooi hier Renko dan word hy plat getrek daar zo en nou aan die kant van Calidon steeds is die bal nou moet hij uitkom en dan strafskop van Calidon binnen aan die kwart gebied van Oosten en die scheidsrechter wat daar zo'n so beetje woorden gaan het met de speler van Oosten voor daar die oortreding Oosten wat zo'n so beetje onder druk gezet wordt en die scheidsrechter wat het daar zo so met die kaptein Brendan Hunter praat dat hij die mannen zo'n so beetje onder beheer moet krijgen als gevolg van technische, technische aspecten van die wedstrijd dan wordt die bal weer diep in die kwart gebied ingepin hier lak hij voor Calidon and come and see if Calidon can overgaan for the 2 3. Rowan. It seems like they will be able to it seems like they will be able to get another uh, another uh, another try line out taken. They are going for the more first more of the game. Is there stability there some stability slow moving from Calidon well well defended from Austin. Oh and it's a try. Going over for it. Renko Tennyson. Scores the try for Caledon. Brilliant, brilliant. Lineouts, brilliant. This is a beautiful battle in the lineout between Austin and Caledon. Both of these teams sh is showing today how good they are in the lineouts. Both of these teams are showing how good they are in defense and on attack. Brilliantly, brilliantly executed from Caledon. It seems the forwards are doing their work for Caledon today. Yeah, I mean, like, Caledon have been working really, really hard in the preseason. They came from three consecutive wins. The first win was over Robertson Town, one of the finalists from last year's Boland Top 12 tournament. And uh, they won 17 points to zero away from Caledon, which is very impressive. And wow, then they wow. went on, they played Ripik Vest, which is also now in the Swartland, in the Groot Eidag. And they won Ripik Vest 38 points to 19. They went on to Elam, a team that came up from, from Community Shield to, to Regional to regional League. Um, and they won their 14 points to 10. So they're just continuing, continuing what works for them. Brilliant, brilliant. Lovely performance from these teams. The restart of the game is going to commence again after that try for It is 13 points to nil. It's 13 points to nil in, in the favour of 13. 13 points to zero in the favor of Caledon. And then we Dixon wie that gaan begin. He scoop him up, he scoop him by a deep off, he's under the ball. He's weer lucky. He treed him on the linker poot. And he's sitting by a, by a, by a good eye. Net uit Caledon's a gevaar zone. A by a brilliant speler, Eustace Lucky. Ali Padazo, Van Bredaarsdorp. But now he's in coma gevind it by Caledon. Last year they were for Rangers with the nog of the die the zoals as they staan. And he now decided to go to camp to Caledon and he does nog so much brilliant, brilliant skop work and loskakel work for Caledon. But not in the line, staan, but in the 10 meter gebied and then he gets short gegooid by Austin. So a bit Lack of communication there. So then he comes out for Lakai and so on and on. But still on the side of Caledon is the ball. And then the straps come up on Austin. Come on, what are we going to do here? Calidon, what so big here, the ball is going to be on the side. But then the And Dixon, what weer the line is going to be for Austin. He treed him good. And that's binnen, binnen the quarter of Calidon. Wow. Yes, definitely. I think that's the good option for Austin. They need to play. Definitely need to keep the ball in. 
in the half of Caledon to keep the ball, keep the game in that side of that field. This is a brilliant decision from the captain. Let's see, line out. First line out, the previous line out, there was a lack of communication. Who is going to take the line out now? It's Gerber, almost won by Caledon, ball is out. It's the big center taking on the line. Ball is out again for going wide. En dan aan die Anne Raso van die gevaarlijke vleer Lee Wilskut. Hij gleed zo. En dan Percy Basson, PJ Basson. Wat ook zo'n beetje gleed daar zo. Niet via, het is niet zo nat nie. Maar niet te man. Dan kom hij uit. Nou, en Fiek met een paie, paie lang aangee. En mooi ontmoet daar zo. Hier Jonathan Waba als Brendan Anthony. Kaptein, prachtige verdediging. Hier Kalidon. Hallo, weet dat hulle moet doen op verdediging. Pijt verdediging. Hier Kalidon die zo. En dan Bixen, hij kijkt. Dan loop hij om vast daar zo. Hier Peter John Bester. Dan is het een hoogvat daar zo. En uh, voordeel aan Horsten en Dirkse, die hakker wat baie, baie goeie uitstekende werk doen. Voor Calidon, strafskop aan Horsten. Wat gaan hulle maak van hierdieën? Zoulfiese wat besluit, hy gaan vinnig tik. Hy tik, dan gee hy. En uh, de afwisse neer. <laughs> Daar lijkt vir my zo na. That looks hoogvat. like a, a big high tackle. Het lijkt vir my baie na hoogvat. I think the referee no, needs to have a conversation with, the, with some of the Calidon, with the captain of Calidon. They need to keep the tackles a bit low. There are, there are unforced tackles so far. There has been a th about three or four big tackles, high tackles on, on, on Worston. I think the referee needs to have a conversation with the captain of Caledon just to keep the tackles a bit low. Line out beautifully taken from Awelis Rowan. My name genoot. Taking on the ball strong and hard in the midfield. Prachtig, prachtig gedoen daar so die Rowan. Dan kom hy uit, Dylan Jacobs, aan die ander raasel van Justus laat kijk wat een briljante schop uitvoer. En het een 50-20 doel is. Niet ja, ongelukkig niet. En die andere nou van Brendan niet dik zijn. Hij kijkt. Dan die jager die bal. Vialt af. Gaan het een 50-20 doel is. En dat is een 50-20 doel. Prachtig. Wow, wow, wow. The players are getting, are getting excited for that 50-20 doel. Ja. We spoke about this rule that came ja, in now. Nieuwe reel. Dat uh, internationaal is. Aangesteld was en nou yes. in Afrika toegepast wordt aan Holland Rugby die 50, 22. I think. Wat bijna spannend meer kan baat van. Yes, definitely. I think that they're going to play with this rule to their to 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 their advantage. Keep the ball and I think perfectly executed from Dixon out there from the fullback. Brilliant, brilliant, Brentley Dixon. He's been outstanding thus far. Big line. Oh, one by Caledon. It's the big number eight of Caledon. Drama. En steeds aan die kant van Calidon. En dan is daar zo even van een hoogvat, maar die man was klaar groen toe. En dames en heren, zoals ons weet, Boland is reeds bezig met die tackle hoogte. Um. Dixon with the ball, taking on the line. You, you, we know he can be explosive. A short pass, giving there, getting momentum on the game. It is Nuni fix. Hunter giving it on. Prachtig, prachtige verdediging. Steeds weer Calidon. Dan komt die bal uit. Aan die kant van Horsten. Fiek. Fiek voor die gevaarlijke Chad Kleinsburg. En briljante dijkwerk. Daar zo die Rivier Fulio Stanley Frans. Op die vinnige, baie vinnige Fulio Ronaldo Isaacs. I just want to call out. I just want to call out Clint Joseph. Outstanding, outstanding defense. Yes, yes, definitely. Man on man. He takes him down. There were so many opportunities where they were two on one, but he, he managed to cover their defense. Brilliantly, brilliantly played from Clint Joseph. He's been outstanding on defense. Brilliant. Line out for Houston. Oh, for, for Caledon, sorry. Yeah, and the place of Fangamara oh. op gaan. Manuel Adams, the gevaarlijke Manuel Adams. Oh, yeah, so so and go. Dear Enslin. Maar ongelukkig aangeslaan. Eerstelijk, wat bij je beroemd is, was het zo en go. No, definitely. Either way, if he gives it off, or if he takes it in. Brilliant, brilliant thinking over there from the lock. From the lock, Johnson, Enslin, Johnson, Eslin, Johnson. Brilliantly, brilliant. Ongelukkig aangeslaan daar zo, Rowan. Anders was hij hier die gaaf van geweest. En zo weer die aanzetten krijgen van die Calidon spelers, was hij dalk in van nummer drie geweest. Maar niet te min scrum, net zo een paar meter. Weg van die 22 af voor Horsten. Zou het vissen wat hem weer gaan inzetten voor Horsten? Big scrum. Is it going to be another solid scrum from Horsten? Pushing power of Horsten. And it's a penalty for Horsten. 
Quick tap from Fischer, giving to Anton, the captain, taking the big hit, going to ground. And still on the kant of Horst, and here come all now. Mooi gevat, hij is hier fiek. En dan dier die gaping, briljante, briljante dikslagwerk. Daar zo van Calidon, en allemaal oor die bal gaan, steeds aan die kant van Horst, en fiek, fiek wat nou werk met sy. Ach nee, ongelukkig, en Horst, en wat die bal aanslaan. Ek amper gedink, hulle het baie, baie goed begin daar zo rouwe. Nou, definitely, definitely, I think, I think what, what, what's the down for at the moment for Horst, en they just need to stay composed in the half of, of Calidon at the moment they're coming in the half of Calidon but they're not capitalizing there's just that I think the, 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 there's too much excitement trying to get the ball as quick as possible out wide and not seeing the option to take on the line gain momentum and I think that is the, the, the problem now they're getting too excited to get to get by the poles of, of Calidon instead of taking it calm taking it easy let's see at the option another scrum big scrum steady scrum from Calidon ball is out it's a Arsteeds foul ball. Aan die kant van, van Ball's out. Ball is going. Oh! It's Rowan. No. Dylan Meiraso. Brilliante loopie. En hy moet nou geloos word, sê hierdie. Skuitsrechter. Calidon steeds vastgepind in hulle kwaard gebied in. Hulle sal die bal nou daar wel uitkry. Dan kom hy terug. Lekke hy. Oh. Gevaarlik. 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 Daar so dier die licht. Maar een mooi. It's Dixon. Skop haar so aan die handen van Dixon en hier kom Isaacs. Isaacs. The speedster. En dan lelijk word hy. Gedijk daar so dier die kaptein. Peter John Bester. Soos een geseer het Bester. Een man wat baie, baie goed is. Op die dier gang. Maar Dixon. Wat dier die gapings nie is. Steeds Dixon. En dan steeds aan die kant van Oost. En hier kom hulle nou. Fiek. Fiek wat nie moes jou gegaan het nie. Hy het verskrikkelijke baie manne gehad. Maar nie te min. Steeds aan die kant van Horsten, hulle het ook voordeel. Kom ons kyk wat gaan hulle maak van hierdie in Rowan. Yes, definitely. Dixon, by the back, giving it off to Walscott. To the outside channel. Keeping the ball, steady, keeping it nice and steady. It's Fischer. Big hit, big run. Keeping the ball slow and steady. In the position of Horsten again. PD, pick up and drive from Gerber. It's a gain. Fischer giving to Anton the captain, taking on the big run in the position. This is the fourth phase now of the game. Fourth phase for Austin. And a bit of a high tackle there. Oh, my neck of a dear Bishop. To noon. None. Gerba. Scott. Well, Scott. Taking on the line, the big center himself. There's nobody on the outside, on the right hand side. Gerber wanted to take up a pod. Gerber. Gerber wat ons verschrikkelijke bij een goede werk doen. Rondom die losgemalen. Steeds strafschop aan Oosten, dan kom hij uit Fischer. Dan geven Anne Fischer. Brilliante loop hier, het wordt daar zo. Steeds aan die kant van Oosten. Zoal Fischer die scrumskaarten, dan kan hij maar uit Fiek. Fiek geem maar zo. Mooi opschiet voor dieren. En as gij zegt wat sê nie, dat was steeds voordeel aan Horsten. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Horsten, wat ek sal sê, moet dit kalm raak. En dan besluit wat gaan hulle doen voor en toe. Nie oor haastig te besluit nie. Hy vond nog een tikkies te vat nie. Wat hulle veroorzaak dat hulle te veel druk sit op hulle voorspelers. Om weer te verrug. En dan word hulle congested. En hulle sê, en dan word hulle uitgepid daarvoor. En dan kan hulle nie die kaaf rond nie. Maar nie te min vreemd hulle nie diksen wat die bal uitskop haar so diep. Binnen in die kwart gebied van Calidon. Kom ons kyk op Horsten hier een keer. I think, I think Aiden, if I was, if I was J.P. Killerman, I think I would have, have Dixon play on the first receiver. Because whenever he gets the ball on the first receiver, he gains, he breaks the line, he breaks the channel on the inside, between the face and the, and the inside channel of the number 10 for Calidon. Um, he breaks the, the, the line, he gains, puts, puts momentum. What a steal from Calidon. Unfortunately, there's, there's a lack of composure. I think Hunter needs to start speaking to his team. He needs to start speaking. It is half time. First half is over. Brilliant performance from Calidon here today. I think they are here to win the Overbug Challenge. Yeah, and your brilliant, brilliant, the first half that we've seen. Both sides, but very good. Anfall. 
Bij je goed verdierig ook. Maar Kalidon wat bij de eerste helft de boel uitgekomen het. 13 punten, 10 uur 0. En dat is half tijd die zo voor de eerste wedstrijd Kalidon ten oosten van die Overbook Challenge 2024. Hartelijk, hartelijk welkom dames en heren. Als je nog net ingeschakeld was, hier is live op NH Sports TV. Mijn naam is Eiren Abrams en samen met mij heb ik voor Rowan B. Thank you, thank you people. Thank you to our viewers out there for supporting us. Brilliantly, brilliantly done. Uh, thank you for your support. Thank you for watching this game. Please tell us from where you are, from where you, where you are um, tuned in from.
Welcome, welcome back. Teams are running out. Welcome back. Teams are running out. He's on the field already. They are ready for the second half. They are ready to do this, Aiden. We're waiting for Austin. It seems like the coaches are having deep talks with the teams on the field. Coaches are having deep talks. Need to restructure, need to re strategize. Um, but what do you think, Aiden? Is yeah, the yeah. talking point for the coach of Austin. Yeah, Nia, are the words that now are going to be said in the ring? Very, very. Harde woorden waar aan gaan gepraat wordt hier. Um, Africhter JP Kellerman voor Oosten. Alles al moet alles jou vrijgerukt. Tellen 13-0 en Kalidon zijn gunst. Kalidon wat nou samen die vind gaan spelen. Oosten wat nou tien die vind gaan spelen. So, kom eens kijken voor Oosten, een omwinteling kan bewerkstelligen in die tweede helft om gaan Kalidon net aanhou met een goede, briljante spel wat hulle in die eerste helft opgedis het rouwen. En dan is die afskopbaar so, die nieuwe man wat ingebring wordt van die bank af, Roland Swart, baie bekend vir sy voetewerk en manier opgepak. Asso, dit is die Henry Frans vir Kalidon! En prachtig gedoen. Steeds aan die kant van Kalidon. Die bal wat nou moet uitkom. En dan gaan die strafskop op van Kalidon. Ook een nieuwe skrimskakel wat ingebring was door Kalidon. Zij weer wat mooi. Ook een boerling van Rangers Bredaasdorp. Ook een nieuwe uh, 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 aanwins voor Kalidon. Rowan. Ja, definitely. Uh, brilliant player. Executional. Teams phenomenal. A beautiful executional kick. From... From um, Lekai. Beautiful executional kick from him. Yeah, Getting yeah. that penalty. Prachtig Second half. Start off for, for Kelly Dunn. Brilliant, brilliant, brilliant. It is top notch. Getting that, getting that the, 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 the team on the go. Breaking the line. Getting that forward momentum. Yeah, 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 yeah. Maar zoals ze ook weten, Oosten speelt gevaarlijke aanvallende rugby. En hulle weet hoe om terug te komen aan de wedstrijd wat rechtig zaak maakt voor hulle. Maar prachtige vat weer daar zo. Dier Jonathan Wabba. En dan wordt hij in die lucht gespeeld en die strafskop aan die kant van Kalidon. En dan steeds aan die kant van Kalidon is die bal nou. Dan kom hij uit een zijweer wat boe, hij krap bij je, bij je diep. Dan kom hij terug, Lakai. Lakai wat hem weer aangeven. En dan Maar die strafskop. Wat steeds toegekend was door Kalidon. En wat boei. Wat vinnig speel. Als wat boei. Prachtig gedoen. En steeds aan die kant van Kalidon. Clarence en Vijf wat wacht. Dan kijk hij. Dan ga je zo kort aan. Gee. Steeds aan die kant van Kalidon. Kalidon op zoek naar alle derde drie. Hij komt steeds uit. Wat boei met een starige uit. Gee. Dan is het voor dramat. Dan wordt hij hoog geslaan. Scheidrechter wat geen. En dan zit Manuel. Alle noemen hem die bus. Die call hem de bus. Bus is vol. Koop je je kaartje of je rijdt niet samen. Prachtig, prachtig. Steeds aan die kant van Kalidon. Als die bal. En uh, bal wat nou zal moet uitkomen. Clarence van Wijk wat staan en wacht. En van Wijk. Mooi opgepakt. Hij zo steeds aan die kant van Kalidon. Wat mooi wat kijkt. Dan kom hij uit. Dat is Lorenzo Swart. Hij wordt plat getrek. Steeds aan die kant van Kalidon. Kalidon rechtig op zoek naar de derde drie. Maar het oosten zijn verdiering wat bang, bang vaststaan. Opgepakt daar zo. Hier die kapitein Bester. Steeds aan die kant van Kalidon rouwen. Kalidon in position of the ball. Wat boy. At the base of the rack looking for options. Ball is going out wide. The big, the big man himself. Taking on the line. Is it going to be a wide channel? Wat boy sees the option. But the defense of... Austin, oh, inside step, brilliantly done. Knock on, says the ref. Unfortunately, that would have been on. Vote boy, penalty for Kalidon. Are they going to go to Pulse to extend the lead? Or are they going to tap and go? Or are they going to go for line out? And there's even the place of fangers on Kalidon, where they're going with the bakkie. So Kalidon will decide. They're going to the first three points of fat. Van hier die tweede helft om die telling te verleng van 16 punten tegen oor Oosten, wat steeds geen punten het nie, Rowan. Yes, um, I was just thinking earlier, when the second half started, 
There's still a beautiful reserve team on the bench for Austin. The depth in that squad for Austin. There might be a game changer if, if the changes are going to be made because we have the players for the likes of Spandil, beautiful kick from UC, Lakai, putting their three points, adding to their, power, to, their, to their tally, 16 points to nothing in the favour of Caledon. Yeah, nee, Rowan, Austin wat nog baie, baie, baie goeie spelers. Spelers is Wesley Spandil, Marvin Benzeman wat hulle Cameron heet op die kant. Cameron Plykies. Cameron Plykies, die gevaarlijke scrimskakel. Tino Pretorius, wat stil. Ja, briljante spelers wat hulle op die bank het. Um, Oktober, die gevaarlijke man die hulle achter. Wat hulle kan inbring om vir hulle dalkie speel nog te kom. Yes, so I think it's a good, I think at this moment, playing with the win for, for, for Caledon, playing with the win, they just need to chart up points because they just need to secure the win. Spandil is on as the replacement. Swartz is on in the number in the fly-off jersey. En een skop wat nie 10 meter haal nie, sê die skuisrechter. En dan die bal was net net oor die 10 meter gewees in die besit van Austin, maar skuisrechter wat aan die planne gehad het daar so. Um, yeah, yeah, I think I, I, it's a controversial. It's, it's it's very controversial over there because was it over the five, over the ten meter? Was it before the ten meter? Was it on the ten meter line? We don't know. Um, because also the wind is not in the uh, the wind is not at the moment in in Austin's favour. So yeah. the ball might go over, but the wind is taking it back. So that's why I say it's a bit tough to call. Big scrum, first half scrum. Beautiful scrum, October with the ball in position. Oh, it's Fisher. Fix, taking on the line. October. Oh, Lekai, sorry. October with the ball. Lekai, giving it to his inside. Oh, beautiful kick. Is it going to be on? Unlucky. The, the thinking was on. The option was there. Just a bit, a little too hard. Just a tad too hard for that. Otherwise, the speeds that would have been under the poles. Ja, nee, briljante ding weet daar so by die kaptein Peter John Bester wat besluit het om die rolskopie deur te sit vir die vleel Clint Zoujofs en so hy ingeblei het, Wesley Spandiel wat nog moes omgedraai het, so hy ingeblei het, Clint Zoujofs wat steeds op volle vaart was, so dalk Beautiful line out van Moss en Gerbo with the Swartz giving to Hunter his captain in the middle of the field Is it Cameron Plaakje, Swartz taking on the line Cameron Swart, Ronaldo Swart, Roland Swart, sorry. Steeds aan die kant van Austin, en bal wat nou daar uitkom is Plaikies, hy en Roland Swart, wat baie baie goed kombineer, en aan die bal wat uit is, en nou die ander, gevaarlik PJ Basson, oh, hy is baie baie sterk, Basson. Oeh, that hand off. That was a handoff and a half. He was thrown into the heavens with that handoff. Brilliant handoff over there. That's and strength Strausko, of the little man. Strausko van Hoosten. Kom ons kijk wat hulle maak van hierdie een. En die nummer 4 slot daar nie wat. Om so'n bykie vastgeloop wat daar so. Dixon. En hoor hy afdruk daar so van Basson. Hoosten wat om diep die bal uitskoop. In Kalidonse kwart gebied. Kom ons kijk of hulle hierdie een kan omzet in punte. Hulle was reeds... In die eerste jaar of ook op vele um, kanse wat hulle gehad het, het hulle Kalidon baie baie diep um, gepen in hulle kwart gebied en maar kon ongelukkig nie afrond nie rouwen. Yes, definitely. Some changes for Austin. Cameron Plaak is on the 9. Ronald Swartz on the 10. Uh, Wesley Spandil, accelerating player on the field. Let's see if this game is going to change. Big more from Austin. Moving, getting momentum, getting momentum, pushing, pushing as hard as they can, moving, they're gaining meters, meter after meter, it is more players, Cameron Plyke is motivating his players, is and it a try, and it's a try, brilliant, brilliant, brilliant leadership from, from Cameron Plyke, is calling in his forwards, come, work, 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 getting them over the advantage line, getting them over the try line, scoring their first points in 35, in 38 minutes of the game, 8 minutes into the half, scoring their first try. Brilliant, brilliant. So as I said before, Austin knows when to come back in the game and what to do 
zodat hulle weer kan punte opstapel in die tweede helft, maar briljante rolmaal beweging daar so, bewerkstelig dier Gerber en sy troepe en mooi daar so um, dier die kaptein Hunter omgedruk in die hoekie heen. Skop om te kom as Dixon vanaf die hoekie met die wind tegen hom kom ons kyk of hy twee kan bijvoeg vir Austin sy vijf Big Chase Oh, oh. And the wind unfortunately, is it over? Oh, just in front of the poles. Just, just, just in front of the poles. Unlucky. Let's see what is going to happen now from the get-go, from the kickoff. Yeah. Austin playing against the win. Caledon playing with the wind in the advantage. What is going to happen right now? What is going to happen? Yeah, and your best driver to snow up on it. Austin with 11 points after Caledon. But one thing that can happen with the overblijvende tijd. You saw here the great groot krachtmeting en uit sports overbook challenge 2024 yes definitely it's a big one this year another big one another one coming to the overbook a beautiful overbook challenge it is so nice to be here from a oh, big huge kick inside keeping that ball deep in the half of it's Dixon taking on the line with his speed oh just oh and he's loose again Dixon slipping off tackles Cameron Black is behind, giving it to Ronald Swartz, giving it out wide. Shane Lee taking on the channel there. Yeah, near Austin. Cameron Swartz. But no one's late. Allah has to the ball. Still on the side of oh, van Austin. And then the ball is angeslaan by Austin. Ongelukkig. And frustration by Austin. Austin and the ball. Wat... Aiden, is that a knock on or is that backwards? Is there a knock on or is that backwards? We don't know. We don't know. <laughs> We are not on the field to make those decisions. The ball was ingevat hier die speler en dan a los gemaal wat gevorm was en die scheidsrechter wat besluit dat die bal was aangeslaan ongelukkig. To me from this point of view it looked like it was back because the ja, momentum ja, of the, the ball went back. the momentum of the ball, yes. But unfortunately the ref sees the game first and he sees the he is on the field. He sees the from his side of view so he knows what is best what's the best call. Now the scrum of the second half. The scrum is a bit steady of Kelly. The ball is quick out. October giving it to the big channel in the inside. Prachtig, prachtige verdediging nou dier Austin. Rak is form. En strafskoop aan Kelly Doen. Kom eens kijk wat gaan hulle maak met hierdie. Quick tap, quick tap. En dis Lorenzo Swart. Hy kyk die lyn. Kyk kyk die bal uit. Oeh. En dan 'n hoog van daar so op Stanley Frans. Maar prachtige doen dier Kalidon en mooi pik verdediging dier Austin. Preston Drummond waar die bal in dan kom hy terug aan die kant van Kalidon. Kom ons kyk wat gaan hulle maak met hierdie een. Steeds aan die kant van Kalidon. En dan oh, just a bad pass over there. Well carry cover. Dier Kalidon. Dan kom hy uit. Peter John Bester. Rowan kicking on the line as hard as he can. Maar Big prachtige hit verdediging Dixon. dier Austin. Ball steeds aan die kant van Kalidon. Dan kom hy uit. Stefan Voury. Krag loop he. Voury. Steeds aan die kant van Kalidon. Nou moet die bal uitkom. Lakai. Hy word net net plat gedrukt. Steeds aan die kant van Kalidon. Hy het numbers buiten. Kom ons kijk. Dan kom hy uit. Stanley Frans. Lorenzo. Swartz. Beautiful En hy gaan hoor. Kalidon. Sy derde drie. Lorenzo Swartz. Brilliant in the gap and the snake. Well Price. done, well Very done. Bonnegoy. Well done. It just shows you the composure of this team. Yes. Playing a face, putting up a face, getting those big yes. runners up yes. front, putting up a face, getting that channel out wide, getting that ball as quick as possible, having accelerating players like that, beating one or two defenders and getting over the try line, putting some points on the board in the 12th minute of the game. Yet again. I would like to call out Clarence Van Wyk, the big loose forward, the big loose head prop. Brilliant, taking our balls continuously, re relentlessly taking our ball. Yeah. Big carries. Okay, game changer. October. En aan die twee punten wat bijgevoegd wordt om die telling 23 punten die nummer 5 te maak en Austin een baie baie groot moeilijkheid die nummer Caledon. Alles al rechtig waar. Terug moet kom in hierdie wedstrijd, beter afronding moet doen, beter kiesers moet maak op die aanval om terug te kom 
Tien oor Calidon, sy 23 punte tien oor 5 in hierdie kragmeting. Aiden, what do you think? Do you think? Ons kan nog nie verseker sê, by die oorwinnaar gewees van hierdie wedstrijd nie, maar op die oomblik is het alle cylinders Calidon, sy kan toe. There is about 27 minutes in the game left. Do you really think, do you really think that Horsten will be able to come back with about 18 points difference? So as I said, for you to say that Horsten, I love you, we will come back game to play. They are relentless, they are, they have a fighting, they have a fighting yeah, spirit. Yeah, yeah, yeah. It's Horsten again. Cameron Blake is showing his, Cameron Blake is giving to us, oh, beautiful short ball from the captain. Big run, keep the ball, composure, Cameron Blakis. Ronald Swartz giving the spin deal, the speedster himself, and spin getting deal. over the try line. Spin deal. Is it a try and or is it a knock on? Scheiserrechter. What is this? Is it a try or is it a knock on? Scheiserrechter, what unsicker is. Was it a double movement or not? No try. He fell just five meters before the try line and he put the ball over, but the... The referee is saying it is a knock-on. Is it a knock-on or is it a try? Wesley's no one deal. The speedster I am, himself. I am completely shocked by he that. He told me. He told me earlier. In I all, in all honesty, I am completely shocked by that. Wow! Brilliant, brilliant executional play from Austin. But unfortunately, Wesley's one deal with a knock-on and the ball coming out. It's Preston Drama taking it up. Calidon still deep in the danger zone, the 22 zone. Ball that needs to come out now. And oh. Dangerous play. Why? And five meters scrum to Austin now. Calidon that couldn't get the ball out. Put under pressure through Austin. Decision making from the fly off. Decision making from the fly off. Fick playing in his Fick playing in his in his in his off in his try line. I think from a general big scrum from this is this has to be a big scrum from both of this team defensively and offensively. Steady scrum for both of this team putting their heads down. Is it? Are they going to get a penalty? Not yet. Cameron Ronald Swartz passing. Cameron digging. Cameron digging. Is it or not? No. It's a penalty. It's a penalty for Houston. Is Hunter going to take that quick tap and go? Gerbe in support. I think they need to take the tap and go. And then Austin showing very, very good composure towards that build-up. And earned a penalty for their hard work. They are very deep in now in Caledon's 22. This is a different, this is a different Austin team to the first, to the first half. When they in the half, first half, when Austin was in there in, in Caledon's half, they couldn't score. Now they are scoring big scrum from Caledon then to Austin. He said, oh, ball is out. October on the defense. It is Shaili! Ronaldo Isaac scoring the try! Oh, Lee Wilson! Lee Wilson scoring the try! Prachtig, Brilliant! The speed stay himself! Very fast! Very and fast! He was very 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 fast! He was 10 punten, 10 uur 21. Ja, te gaan. My question again. Conversion from Ronald, Ronald Swartz putting the team 12 points on the board. Twenty-three points to twelve. 
Brilliant, brilliant play from Austin. Can they come back Again. into this match? Again, but Aiden. Do you think Austin will have the comeback? 12 minutes to play. Anything can happen. Austin, what about 10? 10 points behind. 10, 11 points behind. They need to convert the tries to cleanse this match. Maar kom eens kijken wat gebeurt in die handen van Liet van Dixon. Austin with the ball in position. Austin. Cameron behind the, behind the oven, giving the ball to his big runner, the replacement himself. Manolin Spandil taking on the ball hard. Big counter rock from Kelidan. Unfortunately, a penalty against them. Yeah, and here, 10 minutes is a spell over. Telling 23, 12, steeds in the guns of Kelidan. And Kelidan, what now? Onnodige fouten begaan en Austin wat dit nou uitbuit met voordeel as Dixon wat weer gaan anlee kan glein toe, hy tref hom Is this is out? Yes it is En is een briljante lijnskoop dier Dixon hy sit Calidon weer terug binnen in een kwart gebied en gaan Austin weer een briljante rolmap of weer gaan bewerkstelen kom ons kyk, Calidon wat nou sal moet wat dierig, hulle telling of punte moet opsit en aan Heinrich Robertson aan die ander kant van Austin wat gereed maak om aan die veld gestuur te word. Sowel as 10 operatorius aan my rechterkant. Maar, one, Palwat. Line out one. October. The replacement. Putting the ball. Putting some punt. Forcing the player to go out. Quick ball. Oh, it's Dixon. Dixon showing Spandil a switch move. Spandil with his... Oh! What a big hit. A smash and a half in the... Folding him like a slice of bread. I still position. Oh, beautiful. Hunter, the captain himself. Big hit in this game. We're loving this. And Austin. Austin made a four deal. Pick up Cameron behind the ball. Giving the ball. Prachtige verdediging steeds door Calidon. Maar Austin made a four deal. That was no captain of captain. Hunter, Tien Wood Peter, John Bester. Maar steeds. Austin, wat kom met die bal? Hulle soek hulle, hulle derde drie. En dan plaatjes wat kyk. Daar is een gaping. Rowland. Waar daar so die gaping gaan. En dan Calidon. Oeh, stolen. Unfortunately. Prachtig gesteel dier Calidon. Unfortunately. Maar spuitrechte wat sê, die arme Dixon had uitgevoel het, het nie weggerol nie. En as lyk my na Dirkse waar hulle, vir Austin. Prachtig gesteel daar so dier Fred Wall Klaassen. Nog een aanwinst daar zo van die kant van Bredaasdorp af voor Calidon. En Dixon wat weer die kantlijn gaan opzoek. Dixon not having some, not having some length on that, on that kick. It's en, not like him, that's, that's not how we know him. As that kick was a bit too close. En dan nou lijn staan. Line out voor Calidon, replacement. Voor Austin, jammer Rowan voor Austin. En dan, Calidon replacement. Die akker wat opkom daar zo. Voor Calidon, Edwin Zousef. En een lijn staan hier recht voor die schade. Net buiten kan Calidon zijn kwart gebied. Daar is Brendan Hunter wat nog heel tijd die uh, um, ingooi werk be be bewerkstellig het, behartig het. Voor Austin. Hij gooi baie sterk in. Een man wat ook een paar kringen gaat maken, een paar draaien gaat maken. Bij die boel en Cavaliers. Brendan Hunter, baie, baie goeie leier. Op die veld, van die veld af. En dan Heinrich Robertson wat ook aan die veld gestuur word. En dan prachtig gedoen door Austin. In die lijn staan, dan kom hy uit. En dan word Chad Kleinsmit opgesit. Een man wat ook hier is daar van CPU T gespeel het. Dan kom hy uit steeds aan die kant van Austin. Prachtige loopie door Hunter. Calidon wat nou sal moet verdedig. Mako. Oh, dan word hy groen toegevat. Door Calidon verdediging. Steeds aan die kant van Calidon. Calidon wat nou sal moet verdieren. Justin taking in. Cameron Plaikies. Giving it to his replacement. Oh, short ball. Hunter cleaning out. Brilliant en stolen. En prachtig gesteel dier Calidon. He Kalidon. can't move that. Unfortunately, Hunter can't move. Unfortunately, Hunter can't move. The player. 
Maar straks komt wat Kelly doen. Voor alle verdiensten op die grond. En het lijkt alsof het die, die, die losflank geweest is. Rowan Enneke, jouw naam genoemd Rowan. Maar een prachtige baie, baie, baie diepskop hier Calidon. En dan, het lijkt na Calidon, een van Calidon's spelers wat leeft. En dan ook een speler van Oosten in hierdie kant. As ons net assistente, meer is assistente. Oké, okay, alles reeds op die veld. I think the, the, the ref should call ek, it. Ik denk die ref moet, die, die, die scheidsrechter moet die wedstrijd vertraag bykie. Want daar is een ernstige besiering op die veld. I think he en het lijkt na Dirkse van Oosten. Time off. En dan wordt hij daar nog met die draagbare afgedra. En dan wordt de andere club voor hem gegeven. Hier die man was briljant geweest. Dirkse, wat voor ons dienst gedoen het op Akker voor Oosten. Hij was bril, briljant geweest vandaag. Outstanding player voor Oosten. Well done. The people, even I am clapping my hands for him. Done. Great work. Leading from the front as the hooker. Line out voor Kelly Oh! En stolen. Stolen by Oosten. Brilliant. En een strafskop van Oosten. Kom eens kijk, Raal, zes minuten oh, 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 oor. Pas pas uit PC, PC pas uit switch. Span deal, with your speed. Is he going to give, ah, lucky that pass was it on. Force the way, let's go. Is he going to go? Where's the Prachtig support play? Daso. Brilliantly stolen from Austin. En, en die bal was reeds gesteel. Die bal was reeds gesteel, dames en heren. Hier is Klimskakel, Cameron Plaikies. Die scheidsrechter moest strafskop gee, Rowan. Scheidsrechter moest ongelukkig strafskop gee. Maar die bal was omgezwaai en dan aangeslaan. Hier die speler. Knock on. Onder on steen is aan hoogste wat glad nie gelukkig is. Maar die scheidsrechter is op beslissings nie. En uh, aangeslaan, hier plaatjes, maar prachtige dekwerk gedoen. Hier kemmer in die skrimskakel Definitely. plaatjes. En Small man Austin. showing big talent, showing big heart in that game. Ball squeak out, camera plaatjes, short kick. The ball is in possession of Kelidon. En aan nou Klaassen. Rowan, Rowan taking on the line. He's been a phenomenal player this today. Unfortunately, he was play, he was wrong. It's Ronald Swart. And the other one, Kalidon. And then, aangeslaan door Kalidon. Dames and heren, vier and a half minute over. Austin with 11 points after. But as soon as they say, anything can happen. Anything can happen. The way we know Austin, the team Austin, they are a team that is relentless. They don't stop fighting. Yeah. En hoe is het van deel wat net niet zijn vorm kan krijgen? Hij is niet not niet getting. Ik denk dat hij meer een a, a, a start player dan een replacement player is. Ja, ja, nee, ik stem hem. Cameron, take him on the line with the speed. He has win. He has van deel on his short pass. Van deel, is he gonna win? Oh, just the bounce of the ball. Brilliantly covered. Ay, Brilliant cover defense. En van deel was op volle vaart op het doel toe geweest. Cover defense. Excellently done. Maar Spandil met ongelooflijke spoed. Ons weet hoe gevaarlijk hier die man kan wees. Met He's faster than the money coming into my bank account. <laughs> and faster than going out. <laughs> yeah, very fast. This guy is a speedster. You just see dust, you just feel wind. Beautiful kick, deep kick. Dixon, oh, we're going to see more of him. He gives. Oh, it's Roland, Swa Roland Swartz. Taking on the line, breaking one defender. Steeds aan die kant van Hoosten nou. Dan kom hij uit als hij het klein spot, die gevaarlijke. Dan kom hij bal keer uit. En als PJ Basson, wat ongelooflijk, ongelooflijke werk van dag voor dag. Voor Oosten. En dan het hele voordeel ook, als nou Heinrich Robertson, die veteraan, dan wordt hij plat getrek. En dan brengt hij niet Dixon, waar het niet van wacht het niet. Maar, um, Swart. Oeh, is een hoog En hij is aan, hij is aan. Hij is aan, hij is aan, hij is aan. Oeh, brilliant cover defense. En hij is aan, hij is En prachtig gedoen door Oosten. Yet again, yes, this, this is an exciting game. Ja, nee, this is an exciting wat game. This is an exciting game. This is an exciting game. This is an exciting game. This met an exciting game. This is 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 an ex
van Vijf, wat weer terug is die hier gaan worden in die veld. En dan Dixon met die doelskop, kom eens kijken of hij kan convert. Hij kijkt om, een skop van 22 meter. Hij kijkt om, hij tref om. En dat is prachtig, is dier. En Horsten het 19 punten. Die in Caledon, ze 23 met een minuut en een half, ze speelt hij door. Woe, exciting, exciting. Look at that, half gap from Roland Swartz, offload. To the brilliant loose forward over there, taking on the ball, giving that short pass. Brilliant try from the number eight, Jandre Overmeester. Ja, nee, hij is een briljante, briljante four, speler. Four points to go. Four They points just need a try. Horsten just needs a try They to win the game. They just need a try game. to win. And there goes the kick-off. Klaassen. En dan gaat die bal terug. En dan aan die handen. Van and Cameron, Cameron again. A shame. Here is a pace. Cameron, beautiful cover defense. En ongelukkig bal aangeslaan. Oeh, this game is exciting. This Met so wat seconden so speelt hij door. Gaan Horsten a krachtskrim kan bemeester. En dan die bal uit kan skop. A few seconds left. Krijg so alle. Een strafskop krijg en dan moet hulle weer hard werken. 40 seconds to go. 40 seconds to go. 40 seconden om te gaan. It is it gonna be. Gaan het wees hosten. Gaan het wees hosten. 30 seconds to go. Is Kelly then gonna compose this? Ongelooflijk, ongelooflijk een rugby gespeeld. Is Kelly then gonna keep this ball slow? slow? They shouldn't get a penalty here. Kelly then keeping that ball. And it's a penalty given for Kelly Dunn, advantage play, taken on, Manuel taking on the line. Steeds aan die kant van Kelly Dunn, balls out. Peter John Beste, dan kom uit, Lorenzo Swartz, hy kijk, dan trap hy in. Wow, pas, pas on cover defensive, pas. Brilliant, brilliant, brilliant. Extra time, they move on, and it's game over. Oh, called off time, time, short time. Oh, that is a massive injury. Injury prone to Kelliden. And that time already like gone. Kelliden with a penalty. The little Houston. The little Houston. And Clint Joseph is okay. His, his abilities and talents, yeah. And then the referee just with some words to. Both captains of each I side. Think, I think I think Aiden, it's a bit too late to, to give such to give such uh, calls at the moment. Penalty to Caledon. What a turn of events. It's ten sec. Ooh, they and go to Pauls. The they go to Pauls. I take a look at the And it's Fred Wall Klaassen. He's going to take to the post. See if he can convert. He's playing with the wind. So is this with his punt. Fred Wall Klaassen, remember wind. guys. Always, also the guy that sank Austin in Austin last year. And the Ooh, kick. The ball's going to the right. Defense. And still in play. He's going to run. It's Dixon. The, the, oh, Dixon taking on the line. And Dixon. Dixon. Still not no, going Dixon. down, he's showing his talent. And Kelly Dunn. Oh, Kelly Dunn won the ball. And there's the... Oh, unfortunately. Penalty to Austin. This game is still on. This game is still this on. Is still Seconds on. to play. Wrong call. I think it's a wrong call from Kelly Dunn. I think there's a wrong call from Kelly Dunn being made to go to the polls. They were, they were over the time already. Game was already done. Yeah. They could have gone. Stepped and kicked out. Wrong call from the cap. Oh, and it's Gerber with the ball. Trying to look for half cap. Gerber breaks one. Slips two. He's still there with the ball. And Austin still on the attack. Cameron, the tw under 21 year old. Kelly then needs to defend now. They need to leave the player. Cameron behind the oven. Takes the bread out of the other chair. On the ball. Is the ball going to go out wide? Defense held. Oh, it's a tackle. Steeds, Horsten met die bal. Horsten playing it slow. Kalidon, Pat Nousal moet verdierig. Dan kom hij uit. Heinrich Robertson. Ronald Schwartz, he shot it. Oh, he gives it to Dixon. What a bounce from Dixon, the little man on big man. Penalty to Horsten. Is this a game changer? Is this a game changer? 
And quick tap. And oh, Kelly then needs to defend now. Woo, fantastic game. Kelly Austin looking uh, Kelly then looking for the turnover. Still Austin! And almost through the gap. Almost through the gap, almost through the gap. And the ball no, is lost. Not and Kelly Dunn is there. Woo! Kelly Dunn into the final. Exciting time. And Kelly Dunn. The crowd is, is happy. There. The crowd is disappointed. Kelly Dunn into the final. Wow, wow, what? wow, wow. What, what a was match. A what a way to start. The Overberg. And it's Kelly Dunn. 2024. The what home a team has won it. Austin. What a Austin. way. The first what game of massive, the massive amounts of pressure in the last, Woo last, last moments. And it's Kelly then, the home team, winning the match 23 points to 19. Wow, wow, just wow, just, just and wow. The fans of Kelly then on their feet. What a, what a match, Wowen. The atmosphere, look at this team. Look at the supporters behind. The, Kelly the supporters of Caledon on their feet, cheering the home team. Hartelijk, hartelijk welkom. Samen met mij heet ik twee van Full House, zijn werknemers. Meneer, baie, baie welkom bij Overberg Challenge 2024. Ons bij Nissan Holdings. Ik wil net voor jullie baie dankie sê voor jullie betrokkenheid hierdie jaar bij ons. Baie dankie. Het is Leroy van die kerk van Full House. Ik is Lans van Eden, ook van Full House. Dames en heren, kan jullie net voor die toeschouwers al buiten sê en voor die mensen wat kijken op die TV. Hoe het jullie betrokken geraakt bij N8 Sports en waarmee het jullie betrokken geraakt bij ons? So, Fulas is al vir, 
25 jaar in die gang, ons het 18 winkels en al die klein dorpies en voor ons is het echt een family bezigheid. En ons raak altijd betrokken bij die local events, rugby games, sports events, so voor ons is support ons communities. Ja, kijk, uh, ons het oproep ontvang van, van Rodney, uh, om voor ons te vragen of ons kan deel vorm van hierdie fantastische geleentheid. Blijkbaar is het die hele tweede toernooi hierdie jaar, uh, of nou oor die laatste twee jaar in ons het zonder twijfel besluit om aan boord te komen om te help borg hier die fantastische geleentheid sportdag waar gemeenschappen natuurlijk bij elkaar komen. En die reden daarvoor is, is omdat ons takke het, ons het takke natuurlijk in elke dorp wat voor dag hier verteenwoordig of teenwoordig is. So ja, ons is baie happy om deel van hierdie great event en initiatief te wees. Baie, baie dankie uh, meneer vir julle inzette en vir julle bijdra by hierdie jaar so toen we dit wat hoogs, hoogs wat dier dier allemaal um, betrokken by en uit sports die hewe. Maar kom vir die algo bietjie vir die kijkers al buite en vir die toeskouers wat uitgekom het saam met ons hier so vandag. Hoe was die eerste wedstrijd van die dag? Sjoe jong, dit is exciting geweest. Een paar mense van die veld afgedra, maar wat een great game. Ja, ek moet sê, ek het vir die jaar een bietjie van die top 12 gekyk en die uitsendings en so aan. So ja, ek het een bykie gekyk van Hosten, nou nie so sê vir Kelly dan nie, want hulle was nou nie deel van die Boland Top 12 van Lidia Harry. So ek het geweer, dit gaan in een exciting game wees. Die personeel natuurlijk by ons plaaslijke tak, hulle is natuurlijk harde Kelly's en hulle het my beloof, Kelly's gaan vandag vir Hosten een kop aan sit en ja, well done Kelly's! Baie, baie dankie, meneer, vir julle inzet en vir julle bijdra weer eens ons hier so by Enheid Sports, wat dier het recht, rechtig, rechtig baie, um, ons hoop julle gaan nog een lekker dag het, hier so sam in ons, want daar is nog baie, baie groot wedstrijde op pad, en uh, ja, genier die wedstrijde sam in ons, baie, baie dankie. Great stuff, baie dankie. Baie, baie dankie. Dankie, dames en heren.
Hartelijke goeiemiddag, Alipad. Hier dit Kelleden. Een lekker, een lekker dag is zo. Dit is de eerste span wat gespeeld is tussen Kelleden en Oosten. Kelleden wat weggestapt wordt als die winners. En na die wedstrijd, hoeveel bij je geluk zijn aan Kelleden. Voor de eerste win. Ja, dit is de tweede span wat vandaag hier voor ons al afspeelt. Dit is Rangers Bredazop en Safkol. De huidige kampioenen over die Boland kampioenen. Ja, hij is samen met mij, mijn mede commentator, Hussel. Ook die afdachter van Kelleden. Ja, yeah, thanks. It's a fantastic atmosphere here in Kelleden. It's absolutely brilliant being here. And we've just seen the first game. And we're going to see the defending champ, Safko. They're going to kick off from your screens on left to right. And of course, Bertazdo Rangers. They're playing against a little bit of a stuff, Prezi. And here we go. 
Ja, die Ball wird lecker abgeskopft worden, die Ball wird lecker hangen in die Lach. Und die Ball wird kommen, das ist eben von Rangers zu spielen. Skrimmschakel wird ihm recht gemacht, mit Ball uit die achter die Wund. Ball wird ein bisschen stadig gemacht worden. Skrimmschakel wird sich Zeit wat. Ball wird da vorne toe geskopft worden. Ja, we see Rangers starting off with those contestable kicks, but it's gathered by Safko. And uh, it's a penalty now, says the referee. Losing his feet. Not staying on his feet, not supporting his own body weight, and it's a penalty, first penalty of the game, just inside the half of Safko, and that's of course Rangers, who's going to try and attempt to kick to the line. Yeah, ja, that's the loss schakel. Sadly, what can kick over the spell can plaas. Like now, good lines come out in the overcome of the field. Outgevoerdest. Lines rechter, what that bewerkt, that binnen die kwart gebied, daar van Safko. Die span van Rangers, but that's what lekker vroeg. Op die aanvallers, die bal wat aankan gegooi word, Eugene Spandil. Ja, Bretaas de Bruins is probably going to try and set up one of those trademark malls. They've been fantastic with their forwards as they go along. But it's interesting to see how he's going to figure out this first line out with the wind. Does he get his jumper? No, he doesn't. And it does come back to Safko. Looked like a little bit of a knock-on, but referee says play on. And Safko now going to try and exit. It's a captain, Benjamin Dwai, puts it on the boot and he finds touch just between the 10 meter line and the 22 of Rangers. So early pressure on both sides, both sides making a mistake here and there, but Rangers, they want to try and, and, and fix those unforced errors, uh, especially at line-out time. Yeah, that is very hacker. Eugene Spandil, what we a good idea to ball on the ball to and on the line. staan. gaan here the first sprung is found. Op we gaan. Goed gedoen daar die nummer 6, Enrico. Pavara sterk op gedra wordt. Dian. Tozo. Scrumschakel wat op sy beurt. Kiriano. Kirion. Voer toe gedra daar die Dian. Mooi skoon gemaakt. Scrumschakel wat weer die bal het kry. Zetlief op sy beurt wat die bal aangee. Moes op sy beurt. Nou, 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 schijn plaat. Wat 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 waar na die bal vat. Die bal wat die stadig gemaakt wordt achter die wind. Loskakel Tjertli wat sy lichaam skrimskakel hou. Vio Moas. Die bal wat daar sterk op gedra wordt. Deer Gerrit. Net buiten kan die kwart gebied daar van Safko. Van die bal op gedra wordt. Deer Aldi. Hy kreeg een steening. Vio Moas. Safko wat die spel wil gaan stadig maak. Goed op gedra en die oorkam van die veld deur Jurgen. Strasko wat daar toegeken is. Hassel Strasko wat toegeken is aan Safko. Ja, yeah, Safko on the ball there. First arriving player. And of course, uh, Rangers is slow getting to the break time. But Safko taps it quickly. And here they go. Yuri Klaas and the man who played for the Lions last year. Henry Maik is picked it up. But uh, Safko wants to play it quickly through the hands. And they do. That looked like a little bit of a forward pass. And indeed it was. So once again... Unforced error, Safko trying to catch Rangers off guard, yeah. But a uh, beautiful interchange of play by uh, especially that man who played for the Lions uh, last year in the Curry Cup, Yuri Klaassen, and fly off for Safko. Yeah, as you as I say, a good start to the game, what we've seen there, there Safko, spam with lekker die bal die hand up boy. Yeah, that's the first scrum that we've seen last night in the Westrijd. Scrum skakel, Kiran Moes, what on his side, the ball is going in the fast scrum. Crouch. Op die 10 meter stoppelijn, daar van Rangers Bredaas op. Ja, Kyron Moos, who played his right Set. before Black Links last year. Back home now in Bredaas, the beast is going to feed the scrum, a nippy little scrum off, is he? Lekker stel scrum, wat ons zien van beide spannen. Skij dat te sê, die mannen wat zo'n bykie hier in weer draai. Hij wat verkies dat die scrum weer oor gevormd moet word. Rangers een scrum skakel, Kyron Moos. Een lekker aanwinst daar aan die kant van Rangers Bredaas op. Man wat die wedstrijd lekker van nacht maak. Rangers skakelpaar. Chetli. Zoas. Chetli dus. Zasaias. Zasaias wat die. Brilliant middle half pack pairing. The young team of Rangers. They are really rebuilding. And they look quite strong as well. Ja lekker om te kan sien. Een jong skakelpaar. Wat voert wat. Goed om te sien dat die jong spelers lekker deerkom. Bij het talent wat die ten toon gestel word vandag hier op Teledon Sportgronde. Amal wat ingeskakel is, ek wil vir julle baie dankie sê. Vir julle wat ingeskakel is, is een lekker opwindende dag hier so in die kant van Teledon. Teledon die thuispun wat ook 
Sa eerste wedstrijd gewin het hele wat. Nou is ingeskakel as Kelder net die eerste wedstrijd gewin. Daar het in die span van Hoosten. Goeie skram door Rangers Brad daar zo. Moes op sy been wat die bal het al. Hy geef op Bradley. Oor aan Gerie Bama daar sluit pas snu word. Die die nummer 12 duim hier en hy skop die bal voor en toe. Goeie stakje spel wat ons sien. Dian op sy beurt. Wat die bal toeval. Maar die skater was blauw op sy vlakkie. 22 meter afskop. Bama daar hoe die doodlin gerol het. 22 meter afskop. Wat het ons al sien. Safkool wat verlichting kan skip daar som. Ja, het was eigenlijk Jaili Arendsen met een break daar. Goed lijn break. Ze kon het niet de support. Hij had een kicker terug. En uiteindelijk daar het dan bij Safkool. Dus Safkool aan de early pressure. Ja, Rangers, die heeft komen te play. Ja, dat is klaar som. Zij wat die bal lekker diep afskop. Waar we daar beweegt het oor die halfgebied. Halflijn, waar we daar sterk op gedraaid wordt nou. Achterlangs, Sipo. Hij wordt daar gedekt worden op het team met de stapplein van Safko. Waar wat goed op gedraaid wordt, die nummer 8. Dat van Zeil. Hij zoekt een steering, hij krijgt een steering. Moet wat die lichaam recht houden. Hij krijgt goed een steering, daar die nummer 7, Gerard Karelsen. Hij beweegt voor de door, lekker sterk. Bal draar. Dank je. Weer moes. Achterlang wat hier die bal speel. Hoor ik wat die vijf wat die bal deed, Joas geskop word. Pau wat daar goed uit geskop word, daar binnen in die kwart gebied daarvan. Safko? Ja, Chadley just saai is just trying to dominate the game here with the boot and putting putting it on the foot there was a good good chase by Chase one Arends but unfortunately didn't amount to anything but Rangers have really come to play here on the Ja, dit voort op sy beurt wat die bal kan ingooi Daar vir Safko. Cameron en Julius. Gaat hij in die lucht opgestuurd word. Ja nee, dit is Cameron en Julius wat opgaan voor die bal. Mooi gedoen in die achterkant. Karels op sy beurt wat die bal af voor in te skop. Maar Mr. Revers met die flikkie blaas. Speler wat daar in die lucht en spelers in die lijn staan. Dit is waar voor die strafskop nou toegeken is. Daar aan Safko, een verlichting strafskop. Ja, en Safko, they would want to get going in this game. They've been... It's been a little stop start from them. They've got dangerous backs here. Well, Leslie Barn is playing a fullback today, uh, who's normally a 10. Yuri Klaassen now shifting into the 10 position there. And then, of course, they've got Harlan Klaassen, who's also a former provincial player. Uh, Wade and Nell, it's an, it was, he's, he's an absolute fantastic talent. He's a speedster. And then they've got Terence Ludic, Pogi, as we call him. Uh, he's coming all the way from the Brea Langeberg. So Safkol really loaded at the back, and they want to get those backs going. Ja, nee, als het is waar wat hij zei. Lekker albei spannen, wat lekker opkomende goede talenten heeft. Albei spannen, ja, ik moet zeggen, Mansus Baan is wat een veelzijdige speler is. En ik denk, hij is van Bayer gehaald. Safko wat om in haar plek kan gebruiken in de achterlijn. Ja, die bal wat goed uit geschopt is. Daar in de oorkant van die Fjall der Karelsen. Dat is weer een voort wat op zijn beurt weer opgaan. Het was niet offside. Julie wat opgegaan het. Karelsen op zijn beurt wat die bal aan gepaas wordt. Die nummer 12 wat die bal aanslaan. Mijn kies. Maar Mr. Revat sê, voordeel aan die kant van Safko, strafskop. Ja, ik ben gelukkig om te kunnen luisteren naar de referee. En het is gewoon een onverwacht offside daar op de line-out. Dus Reins heeft een wat zijn discipline hier, maar een groot nummer 10. Hij gaat het proberen om een goede kant te vinden op deze kick. Dus hij kan een van die plaats voor Safko. Ja, ik moet zeggen, de discipline gaat nog een heel langere rol spelen. Die hele dag voor in haar gespan wat opdag. Discipline wat die wedstrijden laat winnen. Zo ik hoop, als het goed is, misschien niet zo. Klaar goed is, ik ben wat gespeeld als die Kelden in Oosten. Ja, die bal wat weer aangegooid wordt door Rutford. Gaan hij weer zijn nummer 7 van Cameron Julius. Ja, nee. Maar wat goed op gevolg wordt daar, die Muller. Rome hebben we weer van van Stapel gestuurd wordt. Dat is Safko wat voor de toe beweegt. Rutford wat achter die losgemaakt is daar met die bal. Safko wat een meter of twee voor en toe, maar weer gaat hulle nog steeds voor en toe. Lekker kop wat hulle gedrukt wordt. Hulle gaan maar weer nader dan die doelijn. Skrimskakel, november wat om recht maakt met bal uit al. Hij wacht voor die bal, die bal kom uit. Goed voor en toe gaat draaien wordt daar door Julius. Hij krijgt een stierling tegen nummer 12, mijn kies. Weer november, november wat die bal van Klaassen aangeeft. Achterlang wat die bal aangedraaid wordt door Niel. Ja, maar dan gewoon toch aan een paar meter van die doelin af. November, wat die bal op. Geer daarvoor, doet voort. Maar die bal afgenomen is daar, Rangers. Blues, met op in de tech. 
Straks kunnen we dat voor kennis. Ook een kaart wat uitgedeeld is nou. Daar een van die spelen daarvan. Rangers worden daar zo pikjes. 100% zeker wie dat is niet. Karelsen, nummer 7. Wat daar een geel kaart. Nummer 6, jammer. Enrico Newman, wat daar een geel kaart ontvang. Rangers wat nou moet 14 man moet klaarkomen. Ja, Rangers heeft gewoon een discipline. Ja. South Cole is going to try and exploit their one man advantage. And they 10 to 1 going to go for one of those malls again. And Rangers has got to be better on the mall defense. Uh, unfortunately, it didn't work out for them at that time. But at the tackle, they've got to be disciplined. And that's where the yellow card came in there. And there's again, as we see, South Cole piling on the pressure with that mall. It's still moving forward. South Cole, they've got it. Down! Try time! Says the referee. And it's the first try of the game. Jack Wynn Rutherford. Jack Wynn Rutherford. Ja, die hakker wat baie mooi gedoen het daar so in die oorkam van die veld. Ek moet ook sê die pleimpie moet gaan aan Ali. Die hele achtal daar in die kant van Safkol. Mannen wat lekker kop omgedrukke daar. En kracht gewees het, maar we moet ook weet dat die voorspelers daarvan, Reza Badaardop, moet 6 man, moet 7 man moet klaargekom het. Maar we moet, moet sê die goeie stakkie spel wat daar uitgevoerd is door die voorspelers daarvan Safkol. Die bal wat nou kan aangeleverd paal toe. Judy Karelsen. Baie gevaardige speler. Wanneer wat so skyns oor die veld wei. Ja, Judy Klaassen. Hij is een klaas echt, is hij. Hij is up for it today. Hij is definitely up for it today. En hij is going to try and add the extras. It's a difficult kick with the wind. Quite a stiff breeze. Blowing against him. But... Steps forward, it's the flag saying no, not there this time, so still five points to nil, Rangers still playing with a man down, but a soft call, they've got the first try of the game. Yeah, near five knocks, soft call at the first point, the first 12 minutes that we've been flying in the west right. Let's go win and let's see what we've seen. Het is Safko wat aan Rangers Bredaza wat aangestapt komt voor die afschop. Mannen wat hier bij haastig is niet. Nummer 13, zij leidt Arendsen wat op zijn beurt kan kijken waar hij speel kan verplaatsen. Ja, zij leidt Arends. Hij heeft de bal in hand. Rangers is taking their time, letting them settle down. There's a lot of time in this game and they also want to take a breather. But it's a good kick-off. It's just a kick chase, a little slow to come up. And that's that one of the danger men there. You can't give him the ball. Zij willen wat mooi op draaien. Dat is de kapitein Benjamin Dwight. Wat sterk op draa. Hij wordt daar bezig gehouden voor. Dit iemand die speelt daarvan. Rijn ze maar daar op. Scrumschakel op zijn beurt. November. Wat die bal geeft elkaar als ze. Nummer 5 slot. Wat die bal sterk op draa. Dimas. Weer november. Carlos op zijn beurt. Wat die bal voor een toeskop. Gaan de 50-22 via. Power daar rolt het binnen. Kwart gebied daarvan. Rijn ze maar daar op. Power goed op het draa wordt. Maar die bal wordt daar door de beweging. Rijnse Bredaza wat die bal doordruk. Sipelelu wat wees. Ons maak ik hem een beetje staan dat toch? Ja, Rijnse Bredaza op. They're doing well on the D currently. Just settling a little bit here. They just want to get in the game, build some pressure. And then take it from there. Jaylee Arends has got the ball in hand. It's a little bit of a flat kick. At Safkok encounters. It's not a big chase. Four Rangers, and this is dangerous. And of course, it's that man Cameron Julius on the attack. And Safko love this. Safko love the loose game. So you've got to get it to slow down. You've got to get it to play a little bit. The guy on Moors now takes a quick tap, and there surely be, should be advantage. The referee playing on he says no. He's the first arriving player. It's fine. It's a knock on advantage now. Rangers have the ball in hand. Big man Dieter Meyer. He's a big unit. Carries well, but it's ripped in the tackle, and the referee's coming back for a knock-on. So, Rangers have got to dictate play here if they want to try and dominate. Uh, South Cole are obviously a team that likes the ball loose. So, the moment you give them space, the moment you, you kick the ball to them, and there's not a good kick chase, you know, and they see space ahead of me, I mean, then it's going to be trouble. Yeah, 100% what they say, Arsel. I must say that's the reason why they were last year in Poland champion. They can the game lekker by a good lease. Ja, ik moet zeggen, ik moet ook zeggen, die scheidsrechter wat een bijen goed van de taak kooit. 
Ik denk aan die in die wedstrijd ook van, van uh, Kelleden in Houston. Goeie, goeie werk wat gedoen wordt daar die, 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 die scheidrechter. Ja, yeah, no, definitely. The officials have been absolutely on par. And uh, I just want to also let you know, uh, you need to click on that like and subscribe button right now. And don't forget to hit us up on membership N8 Sports TV. We bring you the best action right here, uh, the ball and club rugby. And unfortunately, that kick went straight into touch, trying to go for the 50-22. And uh, as we see, big number six, Enrico Newman, going back on the field. Uh, I think the consistency of the officials has been absolutely fantastic, you know, especially with the rule changes and what we've been seeing here. We've got the 50-22 rule implemented. We've got the tackle take rule implemented, and the officials have absolutely been spot on. Yeah, definitely, uh, so definitely. Yeah, and we're going to feel what the ball is going to be in Rutford. Up to the Julius. November, November for Carlsen. We're going to get in the back of the field, but the ball is going to be in Carlsen. Klaassen, goed gaan doen. Klaassen wat nog steeds voort te beweeg. Hij beweeg binnen in die kwart gebied daarvan. Reizen met daar op. Safko wat op je aanval is. November wat van een bos zoekt. Klaassen in de oorkant van die vijand. Oorlang geen oorkant van die vijand. Julius, wat gaat hij maken? Hij komt binnen via toe. Gaat hij naar steen aan krijgen. Hij is over die toelijn. Nog vijf punten wat bijkom. Daar in die kant van Safko. Goed gaan doen. Safko wat die los. Speel bij je goed gebruikt. Yeah, I just spoke about it being too loose. Rangers have got to figure out how they want to defend here. Uh, a lot of gaps appearing. There's no real line integrity, no real line speed. So they want to, if they want to put a lot of pressure on Safko, they've got to close it down, close the spaces down. But Safko being absolutely fantastic once again on the loose ball. They thrive on it. And uh, it's another five points. Yeah, and it definitely was a definitive. Um, as Rangers right have a track coming in the West Rates, I'll... Uh Dinge na alle kante moet breng, hulle sal hulle gameplay moet implementeer in hierdie wedstrijd. Ek dink hulle moet die op Safko's tempo gaan begin en speel, maar hulle moet ook laat hierdie wedstrijd wegraak van hulle afie. Van om, om, om terug te kom, om terug te veeg, is baie moeilik om moet die span so Safko nie waar nie. Ja, yeah, Safko now, uh, they've got their tails up, it's 10 points to nil. Uh, there's a kick to come, but anything can happen in this game. We saw in the previous game as well, Kalidin leading 13 points to zip at half time and what a game that was so anybody able to beat anybody here today and you know uh, as we see the kick not going uh, the distance there it stays 10 nil but the rangers have got to get into this game and they've got to make a statement and and, and play their way if they want to if they want to stay in this contest yeah and you see all the chances chances by the longer the chance that you can you can break mark from from i think that can feel in the dark and that feel come and now Ja, 10 punten aan de kant van Safko. Rangers hebben daar wat om een punt aan te teken. I just want to say, it's the Overberg Challenge 2024. It's my first time in the commentary box here. And I'm looking at the crowd and it's absolute scenes. The entire Poland community is coming. I can guarantee you there's 10, if not 12,000 people in this place. So if you haven't made your way down here yet, there's still a lot of time left. Get down here. Ja, en ik moet voorzien als al hier die competitie gaat bij je groei van kracht tot kracht. Ja, terug bij die wedstrijd. Skeisretter wat daar straf skop nou toe kan aan die kant van de Rangers. Clean the change this line. Afslaksen. Lijn wat daar geverander word. Dier die spelers af van Safko. Dis waar die straf skop nou toe kan aan de Rangers. Wat die bezit gaat de Rangers maak. Loskake wat Bradley wat gaat aan die kant lijn toe. Ah, Chadley, ja. Chadley, jammer. Chadley, this size. Kicks it out. Once again and uh. You know, Rangers have been, they've been absolutely phenomenal throughout the years with their forward pack. And if they can get this going, if they can get a mall going here and set it up, I mean, uh, those big boys, Enrico Newman, Gareth Carlson, and, and Big Tennis Van Sale, if they get it going, if they get a mall going here, they could get back in the game. But, you know, it, Eugene Van Diels has got to find his jumper here. Yes, yes, for sure, for sure. Up to Safko, what he was taken, but also the ball forward to be in the process. Amper Benjamin Dwight, what he was taken, but there in the line stand. Maar vingerpunten daarbij gekregen. Strafsko wat nou, Scrum wat nou toegeken is aan die kant van Rangers. Bredaas op. Nog een gulde geleentheid nou voor Rangers om punten te kunnen aanteken. Ja, yeah, they've got an attacking set piece here. It's a big scrum. This is going to be a big scrum. Uh, and they've got the opportunity to, to run a couple of set moves from here. And hopefully get some points. Uh, it's important when you get into your opponent's 22, you've got to come away with points. Ja, yeah, nee, even zeker... Uh, also for sure, that is Moos, Scrum Schaken, where he's talking about Chetli. Man with a good communication with each other. Young Schaken, a few. Sit! Scrum, what a good one. He's talking about each other. Achter up the table, that is Moos. Chetli on his side, where he's got the ball up, but he's got a lastige fall, number 12. Henry, the eighth man there, so. 
van Zeil wat die bal opdra. Hij zoekt een steering. Moes op zijn met die bal op. Wie voert het aan een gedra wordt. Wie moes van een gebal. Je ziet wat op zijn beurt. Die bal voert toen bij Andra. Zat hij de saaiers achterlangs. Wat die bal aansterk op gedra wordt. Nummer 4 slot. L3. L3. Wie moes. Hij wat lastig geval wordt. Je die laat toch. Sipulelu. Moes wat vannacht. Toe, toe, voor je voor de laan. kant van Rezo met op. Wat gaat Moes maken? Hij tak vannacht. Hij gaat onder stiering nodig het. Hij krijgt onder stiering van zijn voorspelers. We zijn weer wat ze nog zit voor die daar zo'n kant van. Rezo met Azop. Maar nog een tien minuten terug niet. Strafskop. Wat de besluit gaat nou gemaakt worden door die kapitein. Aan de kant van Rezo met Azop. Ja, Dian Donson. Hij is gore. He's got a decision to make. I think he'll go for a scrum. Uh, that was a good set piece earlier on. So, uh, yeah, he does. It looks like they're going to scrum again. Uh, Rangers really playing, uh, played within themselves for the first 20 minutes of this game. Uh, it's about nine minutes left in this half, and now they're coming to the four. Yeah, they really want to pack it up uh, and, and use those big forwards. But no, a decision. It seems like they're going to tap it and go. Yeah, the power half got dropped. That did Tonzo. Wie moes, op zijn weer geeft die bal aan. Adrian, Adriaanse. Nee, maar dat is afgekomen, die bal afgenomen. Vijf meter van Laie Doelin af. Dat is goed gedaan. November, hij geeft die bal aan af, Klaassen. Goed gedaan in de oorkant van die Fiat. Waar die sterke op het draam wordt. Niel. Maar hij wordt lastig gevallen, wordt daar op die kortlijn. Dat is reden wat nu op zijn beurt die bal afgenomen. Schijder dat er wat zes, speel aan. Voordeel wat hij wijst aan de kant van Safko. Strafskop er aan toe gaan kennis. Schijf het ook weer aan toe op zijn flikje blaas. Ball down. Kom eens luisteren wat die schijderetter is gezet. Als een steens gegeven. Als een steens. Als een steens schijderetter wat iets opgeteld het. Yellow card. Yellow card. Er is no reason dat je kunt. Hoor dat de player safety to ground. Je hebt geen intentie om de player safety to ground. Oké, dan. En blue. Nummer 11, wat daar nader geroep wordt, scheidsretter wat ze die veiligheid van die spelers wat eerst komt. En dat is ook bij belangrijk dat hulle in die aspect na kijk. Speel je zijn tackle door de horizontal, er was no, um, uh, no, no navigation. Er was no circumstances that you can put the player safety to the ground, so that's why it's a yellow card for you. So you go to the bin. Ja, yeah, ik denk dat het... It's 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 a little bit of a tough one. Uh, it wasn't like he was putting him through the horizontal. It's just uh, tackle take was fine. It was below the sternum. Uh, the problem was the momentum taking him through there because uh, he really hit him hard. But uh, unfortunately, uh, Dian Newman now uh, five minutes in the sun bin, uh, so he should be back eight, eight minutes before this game starts or before this game or the half ends. But uh, nonetheless, uh, Rangers once again playing with a man short. Yeah, yeah, so as a, a, a staff as a all for all the spielers for Lure and 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 such a vital wedstrijder. Ruud Voort op zijn beurt afgevat. Moes op zijn beurt wat hij wel aangeeft. David Zetli goed aangespeeld. Nummer acht van Zeil. Hij wil weer aan met met de stoplijn. Via Moes. Oren ging af. Sipulelu. Hij wil weer voor de was het FC vooraan. Goed gaat doen David Sipulelu. Hij wil weer tot in de kwartlijn daar van Safko. Hij is afgekomen weer die bal afgenomen, ja, voor okay. zeker. Ik kan hier voor een knock-on. Dan moest de ref zijn hier. Die bal is aangeslaan. Ik kan hier voor een knock-on. Ik zag niet in de ref, maar ik zag de bal weer voor, dus het is een knock-on voor mij. Ja, de ref just uh, indicating there, hij zag niet de bal weer in voor. Maar hij zag de knock-on en dat is wat ze nu spelen. Ze gaan de play now. They're gonna play the knock on, so it's gonna be a scrum down at South Coast. So one of those unfor unforced errors once again. Uh, uh, both teams uh, having some unforced errors in a chance. The Rangers more so than Safko and Safko is taking their chances when they do have the ball. So Rangers will want to just work on that. Yeah, Five. Rangers are right there. The fault must be made. Safko was moeilijk. Stability now, stability. The ball was there. There, November was a good word. Good scrum. What we see there, Safko. November, he gave a card. So card was the ball over and gone. But if he had a chance, he would have scored. There, Mainki is Mainki. What on his side? A Kusi and he hard loop. Dat is een goeie stakje hardloop wat ons zien. Nummer 13 met die bal aangegeven. Nummer 11. Ludwig. Ludwig zoekt een steering. Maar die bal wat op een klein wordt. Superlielo wat die bal voert de skop. Lijkt nou een goeie skop wat afvoerd wordt. Die nummer 12. Damien Arendsen. 
Goeie lijn wat daar gebreek word die nummer 13. Harland Klaassen. Ja, het is Harland Klaassen. Once again showing his class. Uh, both centers uh, playing with uh, headgear. With Harland Klaassen once again. A man who's played at the highest level uh, as well. Just showing his experience. Breaking the line with ease. And then Rangers not making the first time tackles that they should. So it's something that they're definitely going to want to work on. Ja, neem eens kijken die kwaliteit van Alan Klaassen en die kan van Safko. Van daar sterk Dirkom. Safko wat ook die bal afgenomen met Annie Lynch staan. November op zijn beurt wat die bal uitbrengt. Klaassen, Oran Gia. Panis. Overlippen, hoor je wat de fiat. Dat is die kaptein wat die bal aangeeft. Hoor je wat de fiat wat die was sterk om het draaien. Ondersteun wat moet krijgen wordt. Goed gaat doen daar in nummer 14. Nieuw, wat om is. Achterspeel, daar gaan we. Hoor daar hebben we vijf punten. En die kan van Safko. Safko wat elke geleentheid aangrijp. Ja, de nummers hebben eigenlijk been swapped. Dat is eigenlijk Terence Lurik. At 14, Bogey is de man we call him. Hij is een absolute finisher. So, once again, on the loose. Safko has been pouncing on the loose ball the entire time. The more loose this game is, the more it tends to go in the favor of Safko. But brilliant once again, putting the ball through the hands, breaking the line. And absolutely fantastic timing of the pass by Wilsley Barnes. And uh, over they go for the first, uh, for his first five points. Yeah, I must say the man of the right the key players in the can of Safko, what they are on the right side, and you can see the verschil what they bring. You can see the man that up there. I think in the can of the friendly, so what they have played, like a stiver of friendly, what they are after the right. I think as a man of friendly can it all, Matis. I think they have been learning how to friendly. Nu richt niet om Hussel. Ja, nou playing Martis as a team that plays a lot of system. So I would I would always say if you if you play within your system, you play within your shape, you've got a good chance of beating Safko. At the moment it gets loose, they're gonna pounce on everything. But Rangers, they need to they struggling to get in the game. Yeah, they a team that likes to play with their forwards a lot more, and they've just got to get a little bit of momentum going. It is 17 nil currently, and there's three minutes left in this half. So hopefully. They can pick up something within the the next three minutes. Yeah, so up. That is the span of the race. But hard. But for the point is an ticket for the Western side. Weg hard. Weg hard. The word model. I think the team that now up has given us 17 points. The number nil. Safko. What yeah, can lend it. Angrip for the point of an ticket. On the ball. Angrakomen. Number six. Philander. Up side. Beard. Scoop. Bani. The ball. Forward. To. Good. Let's what angrip scoop. Word. Ma. As he had to see Pulelu. Maar op zijn beurt aanval, wat gaat hij maken? Hij klopt om in de spelen, daar is voor Banis. Goeie ondersteuning wat hij haar krijgt in de midden van het veld. Maar wat op het jaar wordt, die Moers, Moers wat is er nummer 1. Voor Denzo, wat lekker sterk voelt, maar weer op de kortlijn, niet op de halflijn. Weer Moers, hoor ik hem in het veld, waar die boel op gedraaid wordt. Goed gaat doen door nummer 3, Meijer. Goed gaat doen en nu hoor ik hem in het veld, die babbel aan bonus. Schip was daar, die kaptein, Benjamin Dwaai. Oh, that looks like a deliberate knock-on. What does the referee so say? Deliberate knock-on says the referee, but there's no card. But that was try time all the way for yeah, Rangers, yeah, I feel. Definitely. There was a lot of space left there. So, Benjamin Dwey, captain. But by the way, I'm going to be net for the straskop. I think by the way, I'm going to get a card for Hussle. Yeah, it's a strange occurrence there. For the man for Safko, lucky, 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 I would say. As we see, Dia Newman coming back on the field. Like we said, with about a minute and a half left in this game, and Rangers, they need to. If they can get something out of this game, it's going to be game on. Yeah, with the minutes spilled, they would play in the first half. The Rangers now have the time to look at the points and to look at the points. But the gap is a bit smaller, but that's the Safko who gets the ball taken. The ball is thrown forward, the ball is thrown forward, the ball is thrown forward. Dat is Rangers wat die bal afgenomen wordt. 5 meter in de lijn aan Watzelen. Ja, die drie wat daar toch ook kennen aan die kant van Rangers. Schijnt dat hij wat zei. Strafschop. No, strike time. Nee, dat is die drie wat toch ook kennen. 5 punten wat nou. Daar op het telboord kan komen van Rangers. Ik denk, Hassel, dat is bloednoordig geweest daar aan die kant van Rangers. Ja, we just spoke about Rangers. If you give them a snuff 
in this game now, they're going to start to come back here in this game. Uh, of course, it'll probably be half time after this kick has been taken, but it's not over here. And Rangers, once again, I think their main issue is they are struggling in their lineups. They're not getting, uh, in the, um, Eugene Spandil's just not getting his, uh, his jumpers. You know, he hasn't found them once in this game. So that's something they're going to want to have to look at. And uh, hopefully, uh, Chadley Desires can... Uh, I just want to see double check. No, it's not him. It's actually Jaylee Arons. Um, if he can just try and add two points here, we're gonna be, we're gonna have a game on our hands here. Yeah, never see a castle. What mark him with him? Yeah, Nia is just in the pile there. Seven points what by come for Rangers, but that's up. Ten points what Makarska. Ten points what he did to his partner with Makarska. Yes, I think I was brilliant. What I have wish for the sponsors, Rangers. I think ten points all of it can full all of us now on the reverse right. Yeah, it also looks like uh, Safko uh, struggling to walk back, uh, to get back to, to base here. So uh, they've been playing a really up-tempo, high-tempo game. So uh, Rangers with a sniff. Um, and it's actually, it should actually be 17 points of 7. So we just want to apologize on the scoreboard there. Uh, but it's 17 points of 7. And it's half-time. Here at Canola Park. Yeah, we have a plain pick here on the skate right there. But I guess that it's very good on the Ja, dit is af te biezen aan die kant van, van Rangers Bredaas op en Safko. Safko wat voorloop en daar is 17 punten tegen 10. Ik wil weer eens bij je, dank je voor de ingeschakel is. Jullie wat die nabij. Die nabij is, schakel in. Oh, next level. next level. Come on, Charlene. Come on, Charlene. Oh, and it's a must. In Austin, oh, and it's a mess again. Come on, Charlene, come on. Ian Van Yellow Mutai keeps win. Oh, and it's a mess again.
But nevertheless, they're going to get something from Full House. Let's see how the males go. Come on, guys, it needs to be a quick kick. Teams are arriving. But it asked them to kick first. Oh, and it's a mess for the <laughs> Tigers. <laughs> Let's see how the mighty South Cole does. Brief again. Die man lijkt alsof hij al gespeeld had bij South Cola. Sweet and sexy sound it is. Toch hier mijn stukje Lendro Julisi. En hij treft op. En dat is rechts voorbij. Ik denk Lendro Julisi moet die man een paas kop lezen. Maar thank you guys, thank you for participating. Ladies and gentlemen, we are back for the second half. Safkol versus Rangers Bradarsdorp. Halftime score 17 points to 7 from Safkol. 7 points to Bradarsdorp. Safko, Rijnald Taats op nummer 7 van die baas, sterk op draaien, Rico Newman. Goed op je aanval, vroeg gewoon in die tweede helft. Rijnald wat goed doen, hulle kan zien die man het baie enig in nou. Pabot half wat draaf hoort. Lijkt soos Denzo. Hij kreeg een stierang. Opgetel en voeren toe gaat drijf. Die die voorspeelde af van Rijnald Taats op. Skrimschakel moes. Hij zoek zo hier anders, ja hij krijg hem. So and go down in the middle of the field. Via Moos. Oran Gio. Adriaanse. Op sy been wat hy. Lastig a fall word. Die defense daar van Safko. Hy beweeg to Rabi. Fijn met de stappelijn. Toe wat die bal op draas van Diel. Newman op sy been. Gee die bal haar aan vir. Nummer 7 wat sterk op draai. Kroon een steening daar van Van Zijl. Goed gedoen daar dier Meijer. Safko sy defense wat moet hou. Achterlangs die bal sterk op gedraad in nummer 12, Damien en Arendse. Via Moes, hy is ook onder steering, hy weet wat ek aan doen gaan nie. Goed op gedraad, in die oorkam van die veld. Denzo, Dian. Via Moes. Op gedraad, voor en toe gedrijf. Moes op sy beurt. Aangegeen word daar. Zetli. Lijkt nou hoog tekkel daar, maar was de rest is veel aan. Via Moes. Hij komt dus kan van die veld. Hij wat maken we pas. Hij gaat zelf voeren toe met die bal. Hij zoekt een steen. Nu het waar niet. Man wat die bang is op zijn lichaam op die speelt dat het niet. Ja, zeker was hij. South Coast big boys. They've got to defend ja en they they starting to walk already. Ja nee dat die tempo wat op het jaar naar voren. Daar die kan van Rijnsen met haast op. Ook voor die wat gespeeld wordt nog voor Rijnsen. Gaat lekker in. Gaat lekker die kans aan aan grip. Aan de kant toe gespeeld. Voorspelen wat lekker sterk komt. Dier komt nu van Rijnsen Bertaas op. Hij is wel bekend voor de voorspelerspel. Achterlangs is die bol opgedraaid door Dian. Hij wordt daar terug gedekt door Michael en de steering van zijn voorspelers. Via Moes. Hij maakt die bal vannacht. Achterlangs is die bal gespaard wordt. Nummer 14. Esson. Esson. Hij wordt gedekt door 5 meter van de Julien af. Goed gehaard. Mooi lijn wordt aangehaard. Maar een goede tekst wat uitgevoerd wordt. 3 meter van de Julien af. Via Moes. Hij wordt aan rechtom van anderen. Boven de afgrond draaien wordt de zijd. Lijkt zoals Dian. Schijnt wat vrouw zijn vlekje. Zet hem de tackle. Gooi hem weg van het beeld. Voordeel. Voordeel wat daar gespeeld is. Somebody's going to be in trouble. That's the captain. Ja, that was that was very bad from Benjamin Dwai. High tackle number eight. High. Not using any arms at all. Just flying in to the tackle there with his head. And with a new tackle, take law. You've got to be careful. How you do things and it's Rangers now, they can smell blood here. 
Ja, nee, wees kan ons gaan kom woos op sy beurt gee die bal aan af Dian, Dian op sy beurt, as hoor die doellijn hy wat daar kort gedekt word kop wat in die gedruk word die die voorspeel is daar van reis wat daar op neer dat saf kom wat die bal afgeneem het skuis die rette was sê on kan speel straf skop af van reis reis is al rechter moet moet die die kant aangryp Hussel Nou definitely I think they're going to play again they are a man short here they might go for scrum and Reigns is, they've got to take advantage no, of the fact that Safko no, has a yellow card. Yeah, I must say, the first bit of the Reigns is going to be up there in the two days after. Quickly, 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 Reinse wat gaat tik en speel, ja nee, so gemaakt. Van wat daar voor en toe gedra word, daar dier een van die voorspeel daar van Reinse is brood, daar is ook ons al hoor die doelijn. Nee, hy wil aangespeel word, het is afgekoel die bal afgeneem. Ja nee, dis van Zeil. Lekker groot sien wat die bal opdraad het, 5 meter van die doelijn af. Daar van Safko, Reinse wat goed doen. Wie hem hoos, hy kijk so opties, oor kan van die veel wat die bal gedra word. Goeie duikslaan wat uitgevoerd word, daar in die middelveld. Wie hem hoos, van wat bykie stade gemaakt word. Bom na voor doos kom word deel Z. Ga die scrum skakel. Dit is die wing wat deelgekom met Dian Newman. Dian Newman in nummer 11. Wat oorgaan vir 5 punte. Reinse Bertase wat eerste punte aanteken in 2 die hafte. Ja Mats need it from Reinse Bertase. They need it to score the first points of the second half. 4 minutes in they score. It's 70 points to 12 with a kick to come. And Rangers have got their tails up now. They've got to take advantage of the fact that the captain for Safko is not on the field, Benjamin Dwy. But absolutely fantastic, relentless attack by Rangers. Kept going with their forwards. And eventually, it went out wide, chipped their head. And uh, Dian Newman is in for the five points. Yeah, so I think I've just talked to you about the skakel pair of Rangers. I think it's a good decision that was made. I think Zed had a good stick shot in that door. But it was good to go to the door. Linker vleel, Dian Newman. Hy wat oorgaan vir 5 punte. Ek dink as hy is brood nou oorgaan vir 5 punte. Wat daar aangeteken is dier die nummer 11. Van Reinser Bertaas op. Nummer 13. Zeilen Arnse wat op sy beurt gaan kyk of hy nog 2 punte kan aanteken. Om die vertelling 5 punte verskil te maak. Hy tref hom nie. Baie goed getref nie. 5 punte wat hier die 2 spanning van mekaar skui. Reinser wat staar om as seker te rugveg in hierdie wedstrijd. Ja Reinser. Coming back into the game, we also see Dita Meyer who's come off the field. Um, Ricardo Opley going on the field as well. He's going to replace Gareth Carlson uh, on the side of the scrum. Rangers making some changes here because they want to get some fresh legs. They feel something is about to happen here for them. Yeah, Nias, as far as I say, Muscle, I think he's something that's going to make it. I've seen him on the side of Safko, Elmar, Dimas, who's going to stop us. Mannen wat nou vast binnen opbring, afgeskop word daar dier Karelse of Klaassen. Opgedra wordt in die oorkant van die veld, die nummer 6 daar. Newman wat die bal sterk opdra. Moers wat op sy beurt wacht vir die bal, wat wat daar stade gemaakt word, wat gaat die maak? Hy wat die bal in die lik in die lig ophang, onder die bal opgekom word. Dit is Bani wat goed doen onder die bal. Wat wat daar aangegeen word. Goed gaan doen. Achterlang waar die baas sterk op gedra word, die nummer 20 wat op die veld is. Goed gedoen, die kan moes die baan wat aan sterk op gedra word, wat aan gehaard op word. Ludwig, as hy hoor, ja nie, Ludwig, wat baie goed doen. Nog 5 punt wat aangeteken is. Ja, we spoke about Safkol in the broken play. Good contestable kick by moes, good chase as well, but... Ja, Reins is de scoring, get the defensive lines in order. There was no line integrity once again. Playing the ball out wide, that was David Klaas and went for the burst. And then, of course, the offload came, coming in. And Safkol, with a man down, they score another five-pointer. And it's Klaas and once again, who's got the ball in hand to try and add the extras. Ja, dat is die rechte vleel, Terrence Ludwig, wat bij een spoed gewees het daar langs die lijn af. Ik moet zeggen, die achterlijn hier van Safkol wat lekker bewegelijk is. Ja, Davi Lorenz, man. Hij is al die pad van de Dorenz, een bogey. En hij deed absoluut fantastisch goed. Als we ook zien, Shane Lee, Kennedy, coming off the field. Dus so Safkol ringing de changes right now. Ja, mensen moeten zeggen, die spannen daar in die binnenland, in die Noordkaap. 
Maar het bij is poeda in de onderwereld. Ongelukkig. Ongelukkig, die bal wat die oor is, oor is daar niet. Ja, Juri Klaassen, uh, Corona die extras. Uh, he's feeling it at this moment. Uh, something is not too liquor with him, but uh, he's going to continue as we see a uh, couple of more changes coming on uh, to the field. There's a couple of boys uh, coming on there. Wilbur Oppermann is one of them. And uh, I just want to say, you know, it, it's it, it's still a two-score game here at this moment. So eight minutes into the second half, we've got a game on our hands here. Yeah, that is really fun. fun. Rennen wat een paar van anderen gemaakt het nou. Lekker hoog aan. Onder die bal op hem gekomen. Goeie. David Klaassen. Wat goed opgaan na voor die bal. Voor Safko. Scrumskakel. Voor die bal uitbreng. Bani wat losskakel nou daar. Die leid aanval. Goeie tekst wat de bom uitgevoerd is. Scrumskakel wat die bal voert is op november. Achterlangs. Wat die bal gekregen wordt is op Lele. Hij wat die voor dit aanval. Hij doet goed. Hij vraagt het dikwijls op de aflijn. Pa wat nou niet achter in afgestuurd wordt. Lekker aan wat te zien. Goede tekst wat ook al uitgevoerd is. Die die man met de gevaar. Die Ludic. Safke wat die bal afgenomen heeft. November. Wat wacht voor die bal? Hij krijgt die bal uit. Goed opgedragen weer drummen vier. Zo zijn die bazen moving backwards. Nu het bandits. Spel wat nou plaats vindt tussen de aflijn en die kwartle. En die met de stappen in de aflijn. Deze wordt daar zo goed opgedragen. Safko is een voorspeler wat lekker scoren maakt. Daar bij die afbreekpunten. 4 november. Klaassen wat steeds voor de fiat schop. Nummer 21, Blue High. Dat was een schijter dat hij wat op zijn vlekje plaatst. Om te zien dat ze hoog van wat uitgedeeld is. Op een van die spelers. 21, Blue High. Ja, Rangers is gewoon een heel de discipline hier. Hij is al in de game. Er is een lange weg te gaan in deze game. We zien Benjamin Dwight komen terug op het veld. Dus Safko is terug naar een volle compliment hier. 10 minutes played in the second half and it's all action. Ja, nee. Een lekker verluchting strafsko wat daar toegekeen is aan die kant van Safko ook. Hulle wat hulle, kaptein ook. Benjamin Dwight terug het op die veld. Loskakel, Jurik Klaassen wat wat kijk waar hy speel kan verplaas. Ja, Shane Lee Kenneth, he's been replaced by a man who needs no introduction in the number 17 jumper, Lance Karabi. All the way from Roses, uh, so he swapped. Uh, he's <laughs> swapped the Vit Central for the Elverberg with a man obviously with a lot of experience. Former Cavalier as well. Uh, it's tough call. They're going to try and get this line out going once again. Going to Cameron Julius, but they couldn't find their jump. It should be a knock on in the line out. Yes, it is. Says the referee. So get out of jail. A free card here for Rangers, and uh, they've got to put in on the scrum. 15 meters away from the touchline. Yeah, the the scrum for the Asa got full of work on the quarter line. That one raises the bar up. Safko, what unlucky Julius, what up again and finger punted by the ball got created. Scrum skakel, what now can Argoi da so in the can van. Raises the bar up, okay, new scrum skakel. David Klaassen, what now be fiatus or worry for Lander? You two here, please. I uh, just want to apologize for the numbers that we have here. Yeah. With us, uh, numbers are not 100% uh, on the team sheet, but uh, should, surely there should be a penalty advantage for not 10 here. The referee does come back, so uh, as soon as we know exactly who's what and what's happening over here, we'll uh, get back to you. But we do see Wilbur Opperman is playing in the number nine jumper, and it looks like Kyron Moss has moved to the fly off, in, into the fly off berth. Ja, nee, die bal daar sterk op gaat draaien. Die voorspeler daar van Rijnsburg van Rijnsburg betaalt op Dian. Stekel nou, lief, lief, lief. Thank you, Green. Thank you, thank you, Seven. Aan uit, zeer schitterend. Bal daar op gaat draaien wordt. Hani, wat op nog een fiat is aan die kant van Rijnsburg. Goed gekomen wordt die bal afgestuurd wordt. Bal die voeren toegeschopt wordt. Onder die bal aan gekomen. Ludwig, hij doet goed. Lekker sterk. Speler die zo aan die kant van. Bal daar die Karlsen. Gedraaid wordt maar hij wordt uitgedekt is. Yeah, it is actually Christophani that's on as well as Wilbur Oppermann. So both nine and ten have come off the field. We see the number twenty, somebody in the number twenty-four jersey, 
And uh, once again, the number 10 jersey coming on the field there. Okay. Uh, we're not sure exactly who it is, but we'll try and make sure that we've, we've got the right Eugene names for you. Eugene Spandil of Sabir with the ball. Pavel Aup has gone for it. Good win. There's the Ranger Bergaas up. Skim schak with the ball out. Mooi op gedraad in nummer 21, Christophe Lani. Skim schak with the ball out. Norton. Op gedraad nummer 4 slot. Hij doet goed Adriaanse, maar wat lekker bezig is die hele wedstrijd. Wil we opperman? Maar de laatste geval wordt achter die losgemaal. Hij wil die bal aan slaan. Onnodig een voetbal aan begaan is. Ik denk dat wat die zeker foto kan begaan niet. Tien punten waar die twee spannen van elkaar af hou. Twee en twee nog. Versapko, twee punten voor de Rangers voor de taas op. Alles bij je dan kan nog proberen niet die wedstrijd. Yeah, it's still a long way to go. Lanske Rabi using all his experience. The referee is next to him. And he tells the captain, just tell him about the gap, please. So, using all that experience, they have the referee take note. And that's where referee management comes in. So, good work from uh, the prop, the big uh, title prop, a loose head prop, uh, where he's coming now. Uh, there is a penalty advantage for Saf call. Referee not happy with something in the scrum there. Looking for him now, no, no, no. Strafsko wordt daar toegekend en dan kan maar Safko. Dat is Sonico. Van Nagel speelde Safko is een lust voor speler. Van Nagel speelde Safko is een lust voor speler. Van Nagel langs de lijn af. David Klaassen. Goed gedaan nu, waar we daar afgestuurd wordt. Karelsen, Julius. Benjamin Dwai en Julius, wat gaat hij maken? Lekker twee, lust voor speler, wat lekker hand in hand speel. Goed schoen gemaakt en Arie lust gemaakt. Voor dat is Van Zijl wat hij wel afgeneemd wordt. Goed gedaan daar, die lust voor speler daar van. Rijn ze voor de daas op. Op getel, voeren door het drijf. Van een aardje, opperman opgedraaid wordt. Rijden we nog die bal in hand dit, hoor ik hem van die veld. Sinos naar die nummer 13, wat goed doen naar zo. Hij wordt om zijn man gaan aan. Arends, maar hoor ik hem van die veld, wat uitgeduik is. Vlaamme wat zijn hand open daar, tussen die 10 meter stappelijn in de halflijn. Hij kan zien die span van Safkool wat rechter. Op die fans bij je goed doen, en zelf op het dek. Yeah, it's a, a kind of a, a strange one for me. You know, you beat the defender once and then you want to take him out of the game and you go out yourself. So uh, Rangers has got to stay focused on what they want to do and what they need to do Yeah, There's still a long way to go in this game, but it is 22 points to 12. Uh, and I just want to apologize for what you see on your screen. There is no yellow card for Safko. Uh, just a technical error there for us on, on our end. We'll try to fix that for you. This my space. Jan Oerke van in Fjald, Safko, van die bakken ingooi. Radford, mooi gedoen, achterlangs Banis, van die lijn inkom. Goed gedoen! Lekker van achter in de aardse, achterlangs die bal weer, van die Fjald toe gespeel. Hardwood, nu wat nou hoog geduikt wordt, goed gedoen door Niel. Niel wat hoog is voor 5 punten. Dat is uitstekende dat we wat ons zien in die kant van Safko. Spoed wat hier betrokken is, ook een hele geel kaart, wat nooit gedeeld wordt. Kijk dat er was hier aan die proces aan geel kaart. Een hoog van uitgevoerd. Hij just gave him a red card. Just gave him a red card for, I think the center was. So he swapped it from yellow to red. Something was said to the referee. Didn't, in, didn't like it at all. In fact, it's his second yellow card. Dian Newman. Yeah. It's his second yellow card. So Rangers going to finish this game with a man short. Dian Newman. Second yellow card of the game. Another high tackle. It didn't look as if there was grounding on that on that try so uh interesting to see if we had the replay yeah it seemed uh, to me like it was a little bit of a knock on over the line but nonetheless five points have been added to the tally and it's 27 points at 12 south call on top yeah that is a great rugslag there for rangers om a speler af te staan niet net een geel kaart maar een rooi kaart die doels komen die daar is niet Ik wil wat nog opschrijven naar 27 punten voor de Safko. Reinders wat nog steeds aan die 12 punten heeft. Als je een replay wat je kan zien. Goeie spoed wat we zien daar door het Niel. Ja, goed support lines as well from all the backs. And just look at this. Just look at this. That, that looks like a knockdown and not a try for me. For me that's not grounding but the referees decide at the end of the day. Uh, yeah, it's five points and we're going to go with the officials at this point. Ja, dat gaan baie hard wees vir Reinsenberg daar op om te recht te vecht in die tweede helft. 
Safko Banis. But the food is unfollowed by Beard. I very ball up. Food to unpass. Ringer with that very ball up for Nimut. Scrum Skakel open man with the ball. For the invalid spillers pass. Ringer with the ball up for Nimut. November with the ball up for Nimut. Food to scope. After Langs. Pulele with the truffle. Hard to 50 22 years. Yes. Like so, by a good scope, but as we see it, there is scrum skakel, Colin, November. I think West is by a good chance there. I was playing plus a deep in the quarter with Davan. Rangers were there, so Rangers were not there. I thought he got bits. Can I come and let's see if he? I think he got bits for deal. As for Rangers, by on a drug. Yeah, they're being put under pressure. Uh, they're staying in their own half of the field, and that's not a place where you want to play the game. Uh, Safko likes it though, because they like playing from loose. And uh, at this point in the game, you know, Rangers got a lot of work to do with a man short as well. 27 points at 12, and uh, not long left in this contest. Yeah, nee, goed gedoen. November wat we baan is, wat ons kijken naar nummer 10. Ons kijken wat we jongen wat hij uitvoer. Nummer 13, Harold. Harold, ze goed gedoen. Een man wat hem zelf naam gemaakt op de hoogste plek. Goeie koop wat Safko laat uitgevoerd het of uitgediend het. 4 november. Bani wat die bal zo aan geen oor kan van die vijand nummer 12 wat die bal oor gaan na. Maar dat is een voordeel aan geen dier van Mankies. It's actually Willisley Bani who made that pass there. It's a big forward pass. And once again Reigns is on their line doing well on the defense. And Safko just couldn't take advantage of it. It is a forward pass. And uh, we're going to have a scrum down here. Reigns is with uh, another one of those... Uh, you know, get out of jail free cards here yeah, where they can try and exit. But like you said, Arlen Klaassen, absolutely fantastic line yeah. that he ran there. Defense was sleeping and uh, he's gone off the field and he's been replaced uh, at this point in the game as well. South Coal field, they've got enough in the tank to make, uh, to get uh, the star players off the field. Yeah, and it is Arlen Klaassen what the fang is there, Bertus Malgas, what now be number 13 got dins doen. Op wat jaar in november. Schijnt dat er wat blaas in vlekjes strafschop en Rangers brandaas op. Een verluchting strafschop wat Rangers daar krijgt. Ja, yeah, we've seen we've seen many a thing happen in this game and that, that's why we love this game so much. And if Rangers can put a couple of phases together, yeah, just keep the ball a bit more uh, instead of trying for the offload and the expansive game. I'm pretty sure they can put they can put a little bit of a run together. Yeah, yes, it is a big score. It's a big score, it's 15 points is the gap, but it is uh, doable. There is still time left in this game. Yeah, no, that is true. So, by the time, what many things can happen in rugby wedstrijd. So, by the time, that's seen now. Over the years. Yeah, that is the ball that can be thrown by the Plaza Fanger Racker, Brendan Tonki. Yeah, Brendan Tonki. Uh, but it's taken well there in the air, Enrico Newman, and here come Rangers, they want to come and they want to play. Couple of defenders beaten there, it's half goal now. They've got to be at their woods. Yeah, good to do now, and I'm going to half goal. Gevaar lekker, and I'm going to work on the field, the ball. High pass, Bunnaf now, my Pompey. I'm going to have to put the court line. Half goal, what the ball is for. Rangers, 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 what the ball is for. The loss of the clock for him is that's why for the Strasbourg now to a kennis. Safko, what the best rate will follow their mark. What the best rate? Got Safko now. Got to the 30. Yeah, I would say they're going to go for poles, yeah. Yeah, they are going to go for poles. They're going to go for poles and they're going to try and add their three points and close the gap and make sure that they 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 way ahead of, of, of Rangers, yeah. So if they add this three. You know, Rangers have got to score three converted tries huh? to try and win this game. Yeah, I think that the point that Safko now can 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 play, got him by the end of it. A good first sprint, what they play it, they want to feel like they can the tail board now, they can the roll out. That is number 22. Malgaard, what shall Anne Paul do? Je weet niet wat je schijnt over de fiaal. Die wij gaat het invloed op jullie schop. Een Bayer Street schop wat hem wat wacht. Ja, we Hij komt voor hem toe, hij treft hem. Ja, dat is goed. Zij wordt tussen die palen, deer. Nog drie punten wat bij komt. 
Yeah. 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 Yeah, this is this is going to be quite some task here. Now we also see uh, Terence Lurik of the field. Uh, we've got Adrian Mapomi, uh, one of the star players for South Call in there. Uh, triumph of last year, they he's on the field as well. But Rangers, you know, we can't count them out. They're seven minutes into this game, anything can happen, but it's going to be a tough task. Yeah, near that's going to be hard work for us to come back to the end of the game. Eight long, where the ball will be received. Mijn kies wat die bol ook aangeheer. Vilander, Vilander, maar Pomi, maar Pomi wat goed doen. Ongelukkig is hij voet daar op die. Uitlijn. Ongelukkig. Kan zien hoe die mannen wel lekker hard loopt met die bal. Je dup. Hij zou hem dup. Ja, we zien Claymont is walking past us. Ja, they gonna play a game against the fear zone in. That's gonna be the next game. Ja, but once again, you know. Absolutely fantastic stuff by Safkul trying to play the ball through the hands and Rangers and just got to watch the discipline, almost a high tackle there and luckily for him he didn't make contact so Yeah, that's what I think about it, it's November, what makes him with him? He has to test on Colby, he has to play it for him but he did good, he got the steering of his first players Last with him, help Or on Gia, Benzeman He has to get the ball on the field He has to get the ball on the field Man, wat lekker vanaf van die Merkaf is. Hij wil weer aan de rapi kwartlijn. Hij kan wel aan de stierang. Hij wat groot was er even wat zijn handen uit. Safko wat nog steeds een bestuit is van Ari Bal. Dit was een mooi. November. Banis. Hij schopt voor en toe. Boer daar gedraaid met mijn Pomi. Wie gaat er van die handen krijgen? Die bouwen nog steeds bijna vialtes. Goed gedaan door Safko. Reinsen wat koppen. Wat een klim. Koppen wat aan de gedrukt wordt door Safko. Wie die bal afgeneem, dat is reden wat die bal afgeneem het. Die nummer 6 wat goed doen, Enrico Newman. Hij krijgt een steening. Sipulelu. Bal wat nou van haar tempo en nog een speel wordt. Opperman wat haar lastig geval wordt achter die losgemaal. Van haar gespeel. Sipulelu wat nou weet waarvan hij gemaakt is. Hij is ook een steening. Goeie tekst dat hij gevoerd wordt. Maar Pomi. Wie opperman. Opperman wat hij achterlangs. Die bal speelt voor zijn voor voorspelers. Safko wat bij je goed doen op defense. Counter is goed. Oh, Rip says counter. Opperman, opperman, counter wat bij je goed is. Rip says counter is goed. So good stuff there by Safko. We're still back with the Rangers now. Yeah, I have a man down in Chola November. I think that was the wrong direction there by the man from Bratasto. But nonetheless, penalty given. Says the referee. Off his feet. There's another quick tap. Here come Rangers. Is that ten? The referee says. Yeah, it's fine. We can play. Uh, big number 21 now. Well, another man with another 21 jersey here. Big forward. He's carrying up uh, Rangers now with the ball. Out they come. Swing it out wide. Big number 8, Van Sale. He's carrying. Oh, he's been carrying really well today. They're still sticking out with the same side here. Tipelele with a kick through. And it's kind of loose, but it's still gathered by the men from Bredazzo. But now Barney's rips it in the tackle. And unfortunately, it's knocked oh. on. By Ely Peters. And uh, one of those attacks. Corner begging once again. For the men from Radarsdorp. Yeah, no, ongelukkig, ongelukkig. Ballen wat die door aan kan gaan vooral bespannen nie. Mannen wat lekker die tempo nou wil optel. Maar die eindkies wat een bykie nie samenspeel nie. Dus kom daar die scrum nou gaat plaas van daar op die halflijn. Abbe in die middel van die veld. Wat die span van Safkol of Rangers. Safko die balken aangooi. Nee, dat is Reinsen wat die balken aangooi. Safko wat die bal voeren toe. Aangeslaan het. Opperman op sy beurt. Wat die balken aangooi. Kan ons nog een laatste functie van Reinsen brengt haast op. Drie minuten speelt wat oor is. Yeah, we should try and see what they can do. I just want to remind everybody of the rules. It is rolling subs as well. And as we see the scrum here, Big Shah. But Tinas Van Seil picks it up, gives it to scrum off. There's space. And they try and attack. Oh, that looks like a big hit from Barnes. And uh, the man is taken out. And uh, Safko, Benjamin Dwyer, they want to play quickly. But there's only two minutes left in this game, so they're going to try. They're going to try and uh, just uh, slow it down a little bit, yeah. But Safi's up. They've got their tails up. They've been playing some good rugby. Uh, they are tired. They do look very, very tired, just like the counterpart Rangers. So it's been all action. All action from both ends. And uh, we'll see. What happens as uh, 
we've been told to continue. It's another one of those liners. Didn't go at 100%, but once again, here comes Safis. Good to do there. Bani is on the middle of the field. No, but for me, what good to do that. Work on the field. Bani is on the middle of 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 the field. Bani is on the ja, Willisley Barney's Ailes there from Citrus Dahl area. Absolute fantastic rugby player. Can kick with both hands. Got a good pass. He's got a good eye for the ball as well. Uh, the boys from South Cole really want to take charge here at this point. And it looks like they're doing exactly that with uh, about a minute and a half uh, of game time left. Yeah, near the lens of the day. We're coming in the field. We're going to go to the field. He was not one of the sprungers that is in the lock up. But the ball was going to go to the back. Bal wat hier nie voor die aangeval word. Van Zeil wat amper die bal in die handen kry, maar hy kry om. Tuske van die veld, vlakvoetige mannetje wat daar die bal in die hand het. Bal wat hier voor en toe geskop word. Nummer 22 wat in plek moet kom. Malgas. Hy het hem in hand hier by Safko. Wat gaan hy maak? Hy kry aan die steening in die oorkam in die veld. Niel. Wat het Niel in baan is in die oorkam in die veld. Wat gaat Niel maak? Hy kom binnen veld toe. Hy gaat aan die steening nodig het. Hij is een dikke man. Hij is bij jou nog steeds voor en toe. Nu Femmer wordt wacht voor die bal. Kan terug met haar plaats van Rens wat die bal afgenomen heeft. Oh, dat lukt lekker high tackle weer. Scrumschakel aan de scrumschakel wat ik op mijn vijfde aan de kant van Rens is. Achterlang wat die bal uitgehaald wordt. Die had Chatley. Hij wordt lastig gevallen worden. Daar die twee spelers daar van Rens wordt daar zo van van Safkool jammer. Hij wordt opgehaald worden van Safkool wat die bal afgenomen heeft. Hier kom ik dus mijn kies, mijn kies op Banis. Oor aan Gia voor Benzeman. Gaat hij zelf wat Benzeman die bal aan Gia. Die van de spelers. Goed gaat doen daar. Wat voor mij, wat voor mij. Wat zelf die man aan het vat. Hij gaat, maar hij wordt aangedekt wordt. Hij wordt weer op zijn voeten komen hij. Wat aangedekt wordt, dekt wordt. Die die man die speelt daar van Rijnse wordt daar zo. Strafskop. Wat voor mij, wat die bakken aan Gia. Dat vind je van zijn spelers daar. Wat er op bitter positie was. Ja, a little greedy. From Andrew Mapomi, should have just passed it inside the Rangers. They're gonna try and probably tap here and go. They're gonna give it a shot here. They wanna finish with a flourish. Good start of Madrid, there. Diaz. Scrum Scrumschakel. Here the upper man. But I've seen where the ball is. After long, where the ball is first played, it's played out. Unlucky. That's the Rangers where the ball is slain and all the process. Safko of Seibert. We gaan nog kijken waar hij nog punten kan aantekenen om die wedstrijd op een hoog noot af te sluit. Achterlangs Bani wat die bal aangeer. Mijnkies, Mijnkies wat aangeer. Daar in die oorkant van die veld en Malgas. We gaan wat maken met die paas. Ben naar veld toe gekom. Deer Klaassen. Klaassen wat oorgaan van vijf punten. Het lukt vol. Het lukt een lot vol. Wat is daar gebeur? Mannen wat van Rijnse wat hulle handen in die licht opgooi. Hulle kan nie verstaan wat daar gebeur het nie. Het lukt like a bit forward pass. Die drie daar toeken. Safko wat heel te wat weghalen voor die wedstrijd. Ja, Safko putting on a show of entertaining running rugby. Yeah, they like it loose. They like it loose, and they pounced on it the entire time. And Rangers, unfortunately, just didn't get the bounce of the ball today. And uh, that's going to be the end of it. Benjamin Dwyer is going to try and kick two points here, which he does, and that's it. 37 points to 12. Southcall are back in the final. They're going to play Caledon. Right here at Canola Park later on. And it's uh, Rangers Bredastup who's going to face Austin in the third and fourth place playoff. Andy, it's been absolutely fantastic being with you. Thanks, mate. It's been absolutely fantastic. Yeah, as I will for you, thank you for your deal name that you had. I think a strong advantage of Caledon. I will feel a strong two wins for the final team, Southcall. Ja, jy het recht gehoord, dit is Safkool en ons in Kelden, wat die final vandag sal speel hier op Kelden Sportgronde en dat is die span van Hoosten en Reiner Bordazo wat sal speel van vierde en derde plek. Ja, ek wil net vir julle sê, moet nie weg gaan nie blij en geskakel. We gaan nou captains interview wat nou sal plaas vind, so wil hy ingeskakel vir die captain's interview.
En ons het ook baie spelers wil hoor wat ja. Op die van die dag het die beste span gewin. Ons ons kans op beter gebruik. So ja, dat vlak kan bied op. Um, Dwaai, jylle gaan nou finaal speel tegen Calidon. Hier so op hulle thuisgrond. Wat, wat, <laughs> hoe gaan jylle daar die wedstrijd benader? Um, Calidon is nooit makkelijk op hulle thuis. Ja, ons maar kyk hoe ons hier ons, 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 ons opportunities aan gebruik. Want... Die span wat die opportunis is gebruik is die span wat die, wat die op het einde van die dag gaat wegloop met die, met die beker. En dan laatstens doe je een boodskap hier daar vir die Safkool supporters wat samen jylle, samen jylle uitgekom het. Dankie dat jylle so awesome is en dankie dat jylle uitgekom het vir daarom vir ons te kom support. <laughs> baie baie dankie doe en uh, sterkte vir die finale tegen Kelly dan. Dat is dankie dan. En dan dames en heren die kaptein van Reinsens Bredaas op Dian. Ongelukkig om net die lekker aan die gang te kom tegen Safkoli. Um, sê vir ons waar het, waar het fout gegaan in die wedstrijd. Uh, ek dank maar ons een mat het ons disappoint, maar ons sal weer recht maak. Uh, ons het weer koor en toe aan. Jylle gaan nou vir die heren vierde plek speel tegen Oosten. Hoe gaan jylle daar die wedstrijd benader? Soos ek gesê het, ons vat maar alles game vir game en dan kyk ons wat gebeur het. En dan laatstens een boodskap hier vir die Reinses ondersteuners vir daar die wedstrijd waarin jylle gaan tegen Oosten. Uh, voor onze supporters, baie dankie tieren, laat jylle hier saam ons kan wees. Baie, baie dankie Dian en sterkte voor daar die wedstrijd. Dames en heren, ons volgende wedstrijd gaan wees, Ravies, tegen Kleimo en Klagelag. Hartelijke goeie morgen, weer eens. Al die pad die het uit. Een lekker, lekker zonnige dag hier. Hier in die kant van Kelden. Toescoren wat opgedaagd het om alle spannen te komen naar steen. Eerste twee wedstrijden wat klaar gespeeld is. Eerste twee wedstrijden wat gespeeld door Kelden. En Oosten, Kelden wat weggestapt wordt als winners na die wedstrijd. Die wedstrijd wat daarna opgevolgd het, was Rangers Bredaas op die Safkool. Safkool wat um, oog tegen daar die wedstrijd doorgetrek het. En die voor ons afspeel. Dit is die span van Klemmen wat van links naar rechts voor ons gaat afspeel. Ja, hartelijk. Ja, hartelijke, hartelijke welkom dames en heren. Als je nog net ingeschakeld hebt. Ons is live op Inuit Sports TV, my naam is Eiren Abrams en ik is een van die meerdere commentators samen met Vondi Alipad van Genaal voor hierdie wedstrijd van Revise en End tegen Kleimond. Inuit Sports TV live, hier so aan die kant van Canola Park Vondi, Overbook Challenge 2024, twee uitnodigingsspanne, spanne wat lang al uitzien om mekaar te pakken. hulle pak mekaar elke jaar in een vriendschappelijke wedstrijd, maar hierdie jaar is hulle gebaseerd in een competitie in voor 4000 mensen. Zo, so, dames en heren, bij je, bij je, welkom. Zie je ons van waar je is, van wie je support, wie zo'n gunstling speler, bij je visie in de end of Claymont. 
Gaan hier die wedstrijd samen met ons dames en heren. Vond die? Ja, ik denk voor mij is het ook een groot voorrecht om hier die dag te kan saam, saam deel het, samen delen. Ik denk dat het een ongelooflijke op opportunity wat um, in het sports TV en allemaal mensen wat delen het voor die, die dag wat hulle bloedstelling geef vir jong mense. Ik denk dat is hoe die leidtjes voor dag kan raak gezien worden, ik denk. Ja, nee, ja, nee, beslis. Refuse zo'n eind wat ook een nieuwe paar aankoopjes het vanaf Calidon. Zo so, op alle beurt gaan alle ook hier die wedstrijd bij je, bij je, bij je um, goed benaderd in Claymont. En uh, Claymont wat ook een paar nieuwe aanwinsten heeft aan alle kant. Wat ook uitzien voor hier die, hier die wedstrijd. Uh, welkom, Rowan. Welcome, welcome. Thank you for the opportunity again, once again. Thank you to our viewers for Captain support. Man. Thank Captain. you to. Everybody on the field Captain present Club. here today uh, for to watch us and <coughs> to watch the games. That is the pure talent that is that is being displayed here today. Kick off. And the end of the review is on the end. And thank you, Erms. He got the ball out of Aso. For the sixth Benzeman and then angesnied by the hacker. Take it out. Take it out. Prachtig. Begin the Aso. The review is on the end, Rowan. En is weer zesde Benjamin. Nou kom hij uit. Marcel Godfrey. Hij probeert van Genfried mee afstaan. Maar dan wordt hij plat gelakt daar zo. En dan steeds aan die kant. En is weer Dank en Erms. Dan brengen hij hem uit. Daar zo. En is nog benieuwd in hem Armstrong. Wat daar voor zijn zes flankje bal. Vinnig aangeer. En is steeds aan die kant van een vies in de end. En die scheidsrechter weer van hier die wedstrijd. Franklin Bant om Alipad van Calidon. En is steeds een vies in de end. Alle te goede begin. Dekkel uit. Uit. Wie Adams, dan breng je hem uit. Benzeman. Prachtige doen naar die Rihanna van Kaal. Zwart af naar die voormalige flank toe. Looskut. Dan kom je weer uit van een balletje. Oh! En dat is wel een schip daar zo. En die scheidsrechter. Hij was prachtig on, on een schip daar zo. Rowan. Unlucky, unlucky. Mooi gelees. Mooi gelees door die Dieri van. Beautiful, beautiful play. Unfortunately. It was a high tackle advantage being played, and the ref called it back. And for a unblock, he did get done. Refuse on the end. With that, the good build up, gone. And the spore of the state word. With under skip three, dear Claymont. But the judge read the word blast. And so the player dear was it. There was no one after the dear thing. Rowan. And I mean, it's a wing. It is a speedster. Yeah. So I think who who would have gotten him because there's nobody at the back. The last man defending is down already. Would you need a super 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 human to get him? Maar niet een goede lijn staan daar zo gevat daar zo die loskut. Voor Kleiman daar komt hij uit. Pinsman van iedereen Armstrong wat ongelukkig die bal aanslaan. Maar is kijk zeg wat terug aan. En hij zei dat is een strafschop daar zo man was in die lachen speel van Rafisen en de Kleiman. Wat gaan er vies naar met de Irian maak? Er vies naar in daar zo een paar Kelly dinners. Ano vies. Ano viesen. Zo heb je alles testen Benjamin. Kreeg je me losgeten danken Erms en dan die Stut Karl Swartz. Zo heb je alles Marcel Godfrey. Allemaal boerlingen van Calidon. Wat nou wel een testen gevonden daar zo weer vies naar in en dan links staan ben in die kwart gebied en misschien gaan op. Oh, en dan wordt hij prachtig gevat daar zo dier Claymont en verdieringen. Alles aan hem op weg komen hier vandaan. En dan wordt die bal niet bij je ver uitgeschopt. Die Claymont steeds niet buiten gevaar niet rouwen. Ja, yeah, definitely. Um, I think it is a very, uh, it's a good, it's a good executional kick. However, it's not that far out. Um, they're still in danger. And at the moment, it seems like Rafirso and Ant is doing the most. In this game so far, they have the most dominance in the game, territory in the game, ball position in the game. So let's see how this how this lineout is going to pan out for both of these teams, because both of them are very well in the in the lineouts. En dan vier eens prachtige vandaag zo dier Graham Lowskut. En dan nou gaan die blauw goal van de revisie in end. Kom eens kijken wel af kan rond. Steeds aan die kant van de revisie in end. Roll maar beweging. Stiert aan die gang, Claymont wat verdierig. En dan gaan hij gewoon toe. Stiert aan die kant van Claymont, opgevat door Arno Fischer. Dan kom hij uit, Duncan Erms wat kijk. Dan breng hij hem uit voor Chester Benzeman. Chester Benzeman, skipskop. Wow, 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 wow. Brilliant. Chester Benzeman, 
in die veld, voormalige Calidon losgeakkel en hy weet net wanneer om te skepskop, hy krijg die richting recht, hy krijg die target recht en hy sit drie punte op Revisione in sy teelbot. I think that is a good decision over there, but just the fact that when he received that ball, he got in that position, he took his time, patience on the ball and he gets and he, and he slots the three points over for his team. En vir een oomblik het ek gedink dat Chester Benjamin Dalk sy achterlijn gaan wegsit rouwen, maar hy het besluit, hy gaan net af vaststeek en een skip doen vir Rovizion en sy eerste drie punte. En nou aan die kant van Kleimond, goeie begin van die afskop af, steeds aan die kant van Kleimond. En as uit sy Giliens, hy bring hem uit daar so, oh, prachtige doen daar so, mooi ingesneide hardloopies. Dan kom hy uit, hy meen Karels, en hy... Sealing off, the call is sealing off, unfortunately. Unforced errors. They were in the momentum, but unfortunately it didn't work for that moment. Ongelukkig, daar is so vir Kleimond, hulle was sterk op het doel heen toe gewees, met goeie, goeie aanvallende speel. Stay on your feet, ne? Stay on your feet. Maar, kantleens kom vir een vier zonne en... Hulle het een goeie begin gehad, Revies in die end. Kom ons kyk of hulle een goeie lijn staan weer kan bewerkstellig. Hulle het baie, baie lang manne wat wat op kan gaan in die licht in. Arno Fischer, Graham Louskit, voormalige Calidon spelers. En oh, prachtig weer gevat hier. Beautiful tackle. Hier Louskit. Textbook tackle. Penalty. En die skysdrechter wat twee keer blaas op sy fluitje. Dames en heren, dit beteken moeilijkheid. Die skysdrechter band om. En hy roep nader die kaptein van Kleimond. Daar kan het net een waarschuwing wees. I think it's just a warning, just to keep the tackles lower, but because of injury, just to protect these players. And I think that is a good call from the referee, because previous games we've seen such high tackles, we've seen red cards being dished out, yellow cards, sorry, being dished out because of these high tackles. Deep kick for Rafir Sonne and putting them on the front foot again. Yet again, this is the, the this this is the fourth line out of the game in the exact same position, just in front of the 22. But are they capitalizing? And then just the Benzeman with a good kant line scope there so. And then players where the ball now are so soup. Time is back on. Line out for 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 on in. Line out is good. Mall set. Are they moving? Slowly but surely getting momentum. Beautiful defense from Kleinmont. Rafir is on the end on the attack. Short pass. Getting momentum, gaining a meter. En stil on the side of Rafi Zonne en dit is Arno. Playing the scrum of Chester Benzeman, Armstrong. Marcel Godfrey getting tackled in the midfield by his opposite number 12, May. Which is also the captain. And... Penalty not rolling away for Rafi Zonne en. Are they going to go to the polls? Are they going to go for the line out? Which option are they going to take? Captain, you must roll away. Two contests. Two contests. Aiden, my colleague, it seems like they're racking all the points in the first half just so that they can get that forward share in the game. They can get that forward momentum in the game, putting up some points for their team because they're playing with the advantage of the wind on their side. So I'm thinking that is great, great opportunity, great options. Just taking the balls over, taking the ball over. Beautiful kick, centre pin, and the flags are being raised. Yeah, and here so eerst genoemd, Chester Benzeman, een voormalige Calidon speler. So hy ken die veld, hy ken die wind, hy weet precies waar om te skop, hoe om te skop, en sê dit nog een drie punte by, om die telling 6-0 te maak, en Rafis in die end sy guns, Rowan. Yes, restart, restart is going to take place. Kleinmond to kick off, for Rafis in die end. 
chasing his yard. Hoisted eye held up in the air. Not then, unfortunately. It's going to be a scrum for Rapir Sonein. Aiden, this is, the, this is going to be a major scrum, battle of the powerhouses. The ESCOM is the electricity on, is the coals burning, and it seems like the coals is burning for both of these teams. The scrum is steady, oh, massive push, second shove, and Rufus on end on attack, coming fast on from the line. Ball in position of Rufus on end. It is... The tight head prop taking a big hit in the middle. No tackle. Gaining one or two meters. Ball's going back line. Oh, brilliant. Open side flanker taking on the line. Gaining three or two, four meters. Ooh. Oh. And, uh, is that going to be a red or a yellow card? Bayo. Let's see what is going to Bayo, happen. Bayo Bayo there Deutschland. was a warning already. Oh, captain goes off. And because... That was not the captain, I will say. That was the former flank of Chris Wan Julius. The former Safkol flank. Chris Wan Julius. And a captain was an afgestuur was. With a gel card. And a speler, the Avanga Fusion, and where all. That was a very, very ugly Dutchland. And two spielers. Dangerous and tackle. And that's a right card. Red card. And that's a formalige flank van Safkol. Chris Wanzuli. Oh. With a right card. Unfortunately. And he's going to be stuck. But he's going to be permanent. I think he, he can go take a shower now and go put on his clothes and watch the game from the back. Clemon, what's going to be ready with 14, man. Unfortunately, unfortunately. It's very emotional for his team. Unfortunately. En uh, baie emotionele oomblik. Chris Van Julie sy eerste groot wedstrijd teen uh, Ove by groot uitdagspan en uh, rooi kaart. Wat betekent hij wordt permanent afgestuurd? Claimon wat zou moeten klaar komen met 14 man voor die rest van hier die wedstrijd. Maar niet te man. Het is een tough one to take. Het is een tough one. At the moment they're yeah. playing with 13 men on the field. The captain is on the is in the sun burn with the red card. 13 men. How is Ravi Ravi is going to capitalize on this? En een skeef ingegooid haas wat die Ravi is in de end. Net zo begin momentum verloor die hakker. Um, en, en dan een scrum. And Claymont. Claymont had actually with 13 men played. The captain gave me to me. In the Sondagers hockey for 10 minutes. And then the flank that was permanently sent was with a red card. Another big scrum, Aiden. With, with a flank go from the, from the field. How is the scrum? How is it going to affect the scrum right now? Steady scrum. Big hit. Yeah, nee, Shove and from Rupiers on the end. And you can see the impact of a player being missing in. Is this a try? Oh, and there's the number 11 putting the points on the board. A five point on the board. Brilliant, brilliant vision from Ravis. From Ravis. Armstrong picking up the ball, pick up and go. Then he gives it off to he gives it off to Duncan Adams and Duncan Adams give it for Fernando. And he puts the five points on the board. Ja, en hier prachtig, prachtige speel dier Duncan Adams, ook een voormalige speler van Calidon, wat uh, gewijs het, hy gaan binnen gee en dan besluit het, hy gaan buiten gee vir sy nummer 11 van Fernando Leroux en hy gaan oor vir Revis in die end, sy eerste drie, telling wat hy aanskyp, dames en heren, 11 punte teen oor 0, briljante, briljante, aanvallende speel daar so, dier Revis in die end. Yes, Aiden, the intensity of this kick, 
Let's see, it's from the corner. As you say, he knows this field. He knows how to work with the wind. He knows the positioning of this of this grounds, the the balance of this ground. Is it going to be over? Oh, and that ball swerves just a tad to the left. Unfortunately, he didn't get that one. Ja, nie telling waar hy bly op 11-0 en net weer een kijkie na hy pracht 3 om van Duncan Adams wat hy aangeraas op sy viele roe in die hoekie en en telling 11-0 in die guns van Rafizone en reeds 14 minuut te verstreek in hierdie wedstrijd en Rafizone en met goeie verdienste vir hulle harde werk maar Kleimond wat rechte waar iets sal moet doen om terug te vecht in hierdie wedstrijd en afskop daar so En dan die langman Arno Fiese wat hom terugklap en dan in die ander raso van Chester Benzema, hy jaag hom, vierhaald af, prachtig en dan word die bal aangeslaan daar so dier die skrimskakel, Damien Karelse van Kruimond, ongelukkig. En dan weer skrim aan Rovizone End. Ja, definitely. But, Aiden, I just, I just, I just uh, gave a, a, a tikkie here on my, on my, on my colleague on my right hand side. I told him why did Ravis go for the option of kicking instead of playing the ball. There was the option out wide. It could have been a different possibility for them, seeing that there are two men extra on the field. There's an overlap. There's definitely an overlap and the opportunity could have been on. But let's see again from the scrums are stronger. Is Kleinmoint going to hold the scrum? Oh, won it. The scrum has been won. Well done from Kleinmoint. Oh. The, we don't know what the call is from the ref there. En dan die ondersteuners van Kleimond wat nie tevrede is met die skeidsrechter sy beslissing daar nie. Bal was skoon gewen in die skerm dier Kleimond. Skeidsrechter wat geblaas het. Die hakker doen sy werk baie goed. Ja. But I don't know what the call was from the referee. Kleimond wat skram met 7 man in hulle achtal in. En dan kom die bal uit, dan kan Adams, Marshall Godfrey, hy wees, hy gaan gee, Chester Benjamin, om in een briljante achterom gee. I saw that it coming, I saw that it coming, balls out, play on! Solide duikslag, en Ravies in die end wat nou, stumroller voer en toe met die bal. Ok, hy verloor nou, hy verloor geval, hy verloor. En dan Clemont oor die bal, maar dan kom hy terug aan die kant van Ravies in die end, Chester Benjamin, Marshall Godfrey, dan kom hy uit, prachtig gedoen, ingesnijd daar so, dan is het Leroe. Oh, dan word hy met een prachtige Duitsland groen toegevat. Stiet aan die kant van Rovies in die end. Alle is buiten aan die kwartgebied van Kleimond. En strafskoop aan Kleimond. Prachtige werk voor rug daar so dier uit die Giliens. En hier kom die groot nummer 8 Emile Swartz. Met so'n kort kracht loop hier daar so. Steeds, dan word die bal gerup. Maar steeds kom hy terug aan die kant van Kleimond Giliens. En dan weer prachtig opgevat daar so. Dan kom hy weer terug Karelse, Giliens. Dan weer daar so, op die nummer 7 flank van Kleimond. Steeds aan die kant van Kleimond, Karelse. Dan wees hy gaan kom. Oh, dan word hy plat getrek daar so. Dier Zeiden Eliers. Steeds aan die kant van Kleimond, die kom hulle nou. Weer Karelse, hy kyk, dan sien hy vir Giliens, hy gie vir Giliens. Dan weer prachtig opgepik dier die nummer 4 slot. Steeds aan die kant van Kleimond. Kleimond man, ja, baie stadig aanvallende speel. Giliens weer. Dan weer ingesneid dier die vleel. Oh, prachtige doen. En dan krijg die aansluiting haar so. Stiet aan die kant van Kleimond. Kleimond, man, ja, baie, baie, baie goeie stikkie speel nou. En dan weer voor die Miel Swartz. Hy vaart kort kracht loopies. Damien Karelse. Wat uit. Wat af en nuit in inbring en as het weer Giliens, oh prachtig, opgeteld dier die nummer 4 slot en dan kom hy weer terug Giliens, dan kyk hy dan gaan hy sjaal dan kry hy die bal uit en nou beweeg Kleimond terug in hulle verdediging maar goeie opskiet verdediging daar so jammer in hulle aanval Kleimond, maar goeie opskiet verdediging dier hulle roe, oh en dan gaan die bal dier die hande, acht en toe aangeslaan en dan sê die skysrechter nie, voor en toe aangeslaan en rouwen Penalty, offside, quick tap, running to the floor, and the hooker, the speedster putting on his gears, the superboat, he's dropping down his handbrake and his opening acceleration, velocity, 
PD. Police lost. Advantage. Knock on advantage for the first one end and they're coming. The first. Ah! The ref calls a, a, a forward pass. And it's in favor of Kleinmund. Oh boy, so steady. And then scrum on Claymont. And strafskop on Claymont. With net seven men in the eight hole. And the scrum brilliant. And he comes Emil Swartz. Tick skop he gets. And he goes forward and to. And he comes out. And let's just Marcelo Jumat. Out, 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 out. And he comes back to the car. And he comes back to the car. And he comes back to the car. En kom hy terug steeds aan die kant van Kleymond. Hulle is baie diep. En dan... Strafskop. Strafskop. En Rafis in die end. En die toeskouwers hoef jy alles die bestuur. En reserves wat glad nie, glad nie gelukkig is. Met daar die beslissing van die skuisrechte nie. Kleymond wat op die anval is baie diep. Oh, en die quick tap. Dat was die decision. Is the general himself taking on the, the line? They are back Captain, to 14 men on the field. Kicked out into space, turning the defenders back. In amper amper, dan was het a 50-22. Die nieuwe reel wat ingebring was dier Boland. Maar a prachtige, prachtige skop van Rafis in die end om hulle uit hulle gevaarswone uit te kry. Definitely. En dan een lijn staan aan Kleimond. White numbers. Five, let's go. Kom eens kijken, wie gaan die akker vind. Lijn staan binnen hulle tien meester gebied. As Kleimond. Die al lang steeds i half nul in die gins van Rivier Sonne End. En dan. Breed line out from Kleimond. Ball in possession of Kleinmund. PD. Ball's coming out. Back line ball. Beautiful loop. Captain taking on the big hit in the, in the midfield. Ball in possession of Kleinmund. Easy loop around. And there we go. Giving the space for the speedster. A big run. And unfortunately he's been dragged out. Gained meters. But he's been dragged out. Goeie, goeie verdediging daar so dier Ravies on the end en Kleymond wat goed op die aanval was maar nie manne kon vind nie en dan die voelheel wat daar toe die kantlijn toe gebring was hier die verdediging van Kleymond en speler van Kleymond wat daar medische hulp benodig lijn staan aan Rafis in die end, recht op die half meter lijn. Water af, water af, go on. Af van die water. Reeds 23 minuut verstreek in hierdie wedstrijd. Klemon steeds geen punte op die telboord. Line out for Rafis, Rafis taking on the ball. The general himself giving it into the big number eight. Big number eight giving a short pass. And it's back to, oh, the synchronization between the scrum over and the eighth man. Brilliant, brilliant play. 
Graag wil ons net weer hartelijk, hartelijk welkom sê, as jy nou net ingeskakel het, ons is live op Enet Sports TV, Canola Park is die plek vir die toernooi van die jaar, Overbook Challenge 2024, saam met my, Rowan, my mere commentator, Alipad, van die kaap af, the main yes. man, the English man. <laughs> yes, yes, thank you guys for, for tuning in to watch the, the top, uh, the Overbook, the Overbook Challenge. Uh, 2024. Fine. It is phenomenal. The, the atmosphere oh. is great. The stadium is packed. There is more than enough space for more people to come. And Rafir Son and Kleinman gives a clearance kick. A massive clearance and kick. And almost a 50-22. Should massive, it be massive, a, massive, massive kick. a length of a line more would have been a 50-22 for Claymont, which would have put them in great position to attack and to possibly Gillians, turn it Gillians over. Gillian's with the boot. Yeah, Gillian's. That man has, brilliant, that man has brilliant kicker, in his legs. Brilliant kicker Gillian's is. He can kick from any distance on the field. He has direction, he knows the target. But Aiden, let's go, let, let, let's go to Ravis quick. Ravis has the, the synchronization between Armstrong and Adams. The nine and the eight. There is that, the, the, there's a synergy between the two of them. There is that gelling between the two of them. Coming from a try, build up to a try, and breaking in the middle of the field. That is phenomenal. Yeah, definitely, definitely great play. Combination eight and nine. Plays it two, is number six, is Armstrong, and then, no, um, no, and then no, the no, number six, no, which is no, Lechoso, playing it back to Armstrong on a great run. And the voices are by yeah. testing the defense. Is he going to knock it on? Oh, brilliantly take. By Kleinmunds, number 15, uh, yeah, 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 yeah. Abrams, what? as a captain, a captain himself beats one or two defenders, Grandfield, it's going out wide, oh. what is the call, a yellow card, again yeah. for Kleinmund, a yellow card for Kleinmund and and by the spielers, this scrumskakel van Kleymon, Damien Karel, so, so well as the Binnencenter, but also Godfrey, what afgestuur is, with a gel card, they can 10 minutes to the in the sun bin. Skies director Franklin Bantom, what glad not, glad not on him wait for him, but a good strap, Rowan. Yes, definitely. This ref is showing us who's dominant in this game. He's showing his dominance. He's showing as the ref should be. Some calls are being made and he's just showing I am the guy that directs this game. And then massive scrum and strafskop on Claymont. That is a vision and what is scrum dry. And uh, Claymont, what now we are going to come with 13 man for so long 10 minutes. And Rafisha and one who must be ready with 14 men for 10 minutes. Come and see, we are going to get out. Read 26 minutes for the 4 minutes before the half time. Aangaan break and it's Gillians. He has a cannon foot. And a ball that he can't get out. And he's going to get out of the way. And he's going to get out of the way. Dear Rafisha and one who is lucky to get out. And here comes Claymon. Dit is aan die kant van Claymont, dat is die groot, sterk nummer 8, Swart Emil. En dan wordt die bal aangeslaan, bij die kantlijn uit. En is alleen staan nou raar zo aan de helft, aan de end. Pas. The referee blew time off for some injury replacements. There's going to be a replacement on the river side. Rafir Shona in side. It is Angelo coming on for. Who is he coming on? 
Angelo coming on for Fernando Leroux. And the game is on. It's a Kane. It's a Kane. Armstrong. He is really strong. Ball's been played out wide. Oh, the hands of Rufus. Giving it again to Fernando. Brilliant defending from Kleinman. And it's a penalty for Kleinman. Brilliant, brilliant defending from Kleinman. Textbook tackle. On the line, one on one, he takes him down and he still goes for the steal. Brilliantly played from Brilliantly played from Mano Martin Martinez. Ja, nee, ongelooflijk, ongelooflijke aanval. Daar is ook die revision in. En amper was Fernando Leroux weer dier was hij tweede drie. Maar goede, goede verdediging. Daar zo dier, dier Clemont en uh, strafschop. Aan Clemont. En er is scheidsrechter, wat met die assistent scheidsrechter praat. En It seems like there's going to be a big decision being made. Because the assistant ref and the referee had to make a decision on what they're going to do with this next score. So I see the captains are being called again. En uh, they're discussing some rules there. It seems like the referee is showing his dominance and he's showing that I'm here to teach you the rules of the game. And it looks as if Cecil Abrams in verband with that Duitsland but the scheidsrechter said no, there was nothing fault with the Duitsland he had just confirmation to the assistant scheidsrechter and then he played a little bit with Enfried Meino Emil Swartz with a storm lopen. here, man is very strong then he goes to the ground then he has to get the ground Ravisa is in the ball then he comes out, Enfried Meino, the captain is very deep trap. then he comes out Steeds aan die kant van Kleimond. Kleimond, rechtig waar op zoek naar alle eerste punten. Ja, alles steeds vastgepin. En alle zone waar hij wil wees niet. Beautiful en counter run from. Oh, unfortunately. Een vies in de end wat oor die bal gaan. Maar de referee, it's a penalty against Ravis. Strafskop aan Kleimond. A 10 meter for en chopping en against the ref. The ref is penalizing. Again making a statement. I am here directing the game. You don't tell me. Dan gaan hij die rest daar doen. Prachtige loopie. Oh, he's gone. He's gone easy. Is that winger going to catch him? Brilliant tackle. En een prachtige tackle daar zo. Die er eten, de vries die heel achter. Van Ravies in de end. En dan gaan... Dan gaan Ravies in de end. Penalty voor Kleinman. Hulle behou nie, hulle staan vast. En het is een kind of speed mode himself taking on. Advantage. Is it a penalty again? En een strafskop aan Kleimond, wat gaan we maak met hierdie heen? Moes reeds een halftijd gewees het, maar tikskop hier gevat, oh! En een baie hoog Duitsland daar zo uitgevoeg op, Emile Swartz. Steeds aan die kant van Kleimond, alles baie, baie diep gepen. Binnen andere vies in die end, en dit is Mohamed Daniels. Vara, een sterk loopie, opzet vir Kleimond. Steeds aan die kant van Kleimond. En uh, die kapitein Genfried mij wat nou dien als scrumschakel voor die Damien Karelse. Wat afgestuurd is met een geel kaart. Uit. Steeds aan die kant van Kleimond. En dat is het weer Mohammed. Hij wordt plat getrek. Kleimond op zoek naar alle eerste punten. Uit. Dan komt hij hier Gillians. Voor Marcelo Zuma. Uit blauw, uit. Steeds aan die kant van Clement mee. Oh, en dan recht om die nek gevat. Maar geen voordeel voor Clement. Clement steeds op zoek naar alle punten. Eerste punten. Rowan. Yes, they are. They are snuffing that line. They coming closely. Oh, it is. Almost. It's just short. Few meters short. The defense of Rafir Sonne and is doing good, keeping them there. PD by PD. Kleinmont is going over slowly but surely. Five meters out. 
Oh, brilliant defending. Held up. It's penalty for Kleinmont. Almost got over the try line, but it is a penalty on for Kleinmont. Are they going to capitalize on this penalty? Aiden. Ja, nee, ja, nee. Baie, baie, baie goeie aanvallende spel van Kleinmont. Hulle is nou al vir geruime tyd binne in Rufies nie en sy kwart gebied, maar hulle kan net nie, net nie daar die deurbraak rui om af te rond nie. Maar hier gaan hulle en baie, baie nabie. Hulle is nou op die 5 meter lijn van Rufies in die end. En dan hier gaan een kaart kom vir Rufies in die end. Vir ongeloofwaardige speel. Kom ons kyk wie dit gaan wees, wat die scheidsrechter gaan straf. So, penalty for Kleinmund. They're going to go with a kick, quick tap option. A step there from the flanker. Easy. Oh, he's almost over, but not. Fidi from Kleinmund is the scrum off taking the ball out. Clear captain. Ooh, big hit. En dan wordt die bal aangeslaan. Ongelukkig voor Kleimond. Hulle het baie, baie, baie goed aangeval. Maar ze gaan skram wees aan Rafis nie. En Rafis nie en wat ze verdediging baie, baie bang vaststaan daar zo. No, definitely the, the defense has been outstanding thus far in this game. And Kleimond is busy. They're busy um, creating, they're busy creating babies at the try line. But... The way this, the way the character's been shown on defense here from Rafirs on the end, it's marvelous. They're keeping them out of the game, keeping them away from the game, forcing them to do unforced errors, like for example, knocking on the ball, getting, um, losing, losing the ball whenever they need to lose the ball. Let's go back to the scrum because that is where our strong point is. Yeah, 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 yeah. By your beslis, Rowan. By your beslis, Rafirs on the end, what pit for dierig, and a claimant what reeds moet klaarkom. Met te min spelers om hulle achterlijn rechtig weg te stuur. En uh, hulle voorrijmanne wat meeste van die harde werk doen. Um, dubbel harde werk moet doen voor die flank wat ook afgestuur is. Um, so, oh, ja. Let's see. This baie, is baie moeilijk. The again without the number six again. The yellow cards has been back on the field. The two yellow card players from either side has been back on the field. Let's see how the, what difference is going to make. Big scrum from Rafirs on the end. Clearance kick from Adams, Duncan Adams. And it is half time. Ja, dames en heren, a baie, baie opvindende eerste helft tussen Claymond en Rafirs on the end. Maar Claymond, wat geen punten kon aanteken, en was afgestuur, een man afgestuur, die flank van hulle, Chris Swin, Julius had afgestuur, was met een rooie kaart. Claymond wat sal moet klaarkom vir die rest van die wedstrijd met 14 mense, met 14 spelers, um, oftewel, en dan Rafis in die end wat voordeel geniet met 11 punte. Dames en heren, ons gaan gewoon net een paar um, onderhoude het en dan gaan ons terug wees vir die tweede halfte van hierdie wedstrijd van Claymond en Rafis in die end. Baie, da, baie dankie dames en heren en welkom, baie welkom as jy nou net ingeskakel het, is live op Enheid Sports TV, ons is hier so op Canola Park in Calidon for the Overbook Challenge 2024.
Selbst mit Weihrauch geht die Wand weiter. Komm, wir gehen dann, Junge. Na ja. Alles wie und dann geht's. Mal sehen, ob ich spiele oder nicht. 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 Mal sehen, ob ich
thing, things happening in the Boland. And I think this is part of the great initiatives currently in the Boland. So I, I'm, I'm, very, I'm very happy um, seeing this happening in Boland. Me, um, everything started for me in Boland. So uh, it's fantastic to see this growth. And yeah, and from a community perspective, I mean, this is what we want to see in our communities. Uh, these people could have been anywhere, but they chose to be here today. Support their team, uh, um, enjoy each other's company, enjoying the talent of the, of the, of the players. And, and, and this, this is what, what, what needs to be done. Um, uh, positive energy, um, use it in a, in a, in a place where, where it's organized and where we can express each other. And, and a lot of talent, a lot of heroes is going to come from here. And, and also guys are going to aspire to play in the same tournament. And, and that is what you want, grow the game. That is, this is for me an example of growing the game. Thank you very much, it has been an honor. Thank you very much. Thank you people for hosting us here. Thank you very much. Recht dames en heren, ons is terug bij die tweede helft van hierdie wedstrijd van Rafisone en en Clemon die zo aan die kant van Kelly de Opke 0 op Park Overbook Challenge 2024. Telling steeds 11-0 aan die gins van Rafisone en Clemon steeds met geen punten nie. Lijn staan nou daar zo aan Rafisone en dan kom hy uit, dan kan Erms met de baie lang aangee, maar dan kry hy 60 bensom en om en gee hom hier van Marcel Godfrey oh opgepik. Hier is aan gegaan, maar opgepakt. Hij verloor, hij verloor. Maar bal waar hij vastgehouden was, maar die scheidsrechter. Wat geen voordeel geeft aan Claymont niet. En uh, nog steeds aan die kant van Rufus en daar waar die bal vialt. Recht vialt opgejaagd en die lucht opgejaagd. Die het zesde Benzeman en mooi gevat door Claymont. Speel waar hij ingedreven wordt. En dus weer Karel zou eerst terug van zijn 10 minuten af in die uh, zondige zoekie in en dan opgevat. Hier gaan voor het mee, maar ongelukkig aangeslaan. Hier die kapitein van Claymont en nou aan die kant van de Rafi van Enten. Die komt Duncan Adams. Hij is in de gaping. Oh, en amper, amper. Kreeg die aansluiting van Chester Benzeman. Ah, nee, nee, nee. En uh, gevaarlijke duitslag daar zo. Maar die scheidsrechter, wat geen teken weer in zijn voordeel biedt niet. Voor Claymont niet. En uh, opgevat daar zo door Emil Swarst, die nummer 8 van Claymont. Dan weer Karelsen. Dan brengen we hem weer uit. Bij je lang aangeer en uh, ongelukkig. Bij die kantlijn, ik klim hem dat net niet, net niet alle vorm kan vinden. Vond die. Ja, dingen wat net niet willen werken voor klim hem Hulle wat alles in hulle, in hulle vermoord doen om hulle eie doelgebied te komen. Maar ik denk, klim hem sakkelen bij Ik denk, die rode kaart wat er bij een groot rol speelt. Klim hem wat op een lang tijd ook met 13 man moet spelen. Maar zover doen hulle bij goed om voor de vier net op een jaar punten te houden. Maar ik denk dat is Claymon is die span wat eerst moet punten zal moet aanteken. En hier die tweede helft. Anders de, gaat hulle, hier die knoop kan die raken niet. Dat is danken, danken voor Benzeman. Benzeman wat die voordeel in aanval. Goed gedoen daar zo. Voorspelen wat lekker koppen en druk. Weer danken, danken met oorkant van die vijf speel. Maar aan de andere kant van die vijf speel wordt. Nummer 2 wat die bal sterk op dra. Zwart. Hij beweegt aan de rapie kwartlijn. Weer danken. Hij zoekt naar steening. Hij krijgt op zesde Benzeman. Lang aan de is nummer 5 slot. Wat die bal sterk op wat Tandu. Weer danken, hij is bij je bier van dag. Zesde, wat goede besluitnemings maakt. Acht lang wat die bal sterk afgestuurd wordt. Nummer 3 toen wat die bal lekker sterk afdra. Potberg. Kijk wat er gedrukt wordt. Danken wat wacht voor die bal. Hij krijgt die bal. Via Chester Chester Benzeman. Hij valt die voerder aan. Goed gaat doen. Zes soort zo. Schoen gemaakt. Weer danken, bal wat klein een beetje stadig gemaakt wordt. Nummer 13 wat die bal sterk op dra. En dan gaan Clemon door die bal en hulle verdien die strafskoop. Maar zoals we hier gezien, Rafisone en baie baie sterk op die aanval. Tien aan Clemon wat moet boon staan voor verdediging. Maar baie baie pijk gedoen dames en heren. Als je nou net ingeskakel het, die is live op NH Sports TV. Graag wil ons ook... Ons borgen voor jullie wedstrijd wil ons bedank. Uh, we gaan beginnen bij Nissan Holdings. Maar die hoofdbord van jullie toernooi, toernooi over Bak Challenge 2024. En dan ook voor Full House Furniture. Voor al die prijzen. Voor wat alle geborgen is voor ons. En dan ook hartelijke, hartelijke dank aan Coastal Haaien, Hermanus. Speciale dank aan Casiva Fortsen. Daar is al die pad van Hoosten. Um, voor die, voor die, voor die. Ik hoop me dat hulle uitverheer het aan ons en dan ook aan Fairways Indoor Golf waar je lekker kan gaan golf spelen met jou, ver, met, jou uh, met jou partner of je familie kan je lekker golf gaan spelen en ook waar je dankje aan Benlico voor die wifi en uh, MHI Carpentry daar van Hoosten 
baie dankie vir die inzette, ook vir SIB Maltings, en dan baie, baie dankie vir ons um, local municipality, die waterskoof, ons waardeer dit oprecht vanaf Nissan Holdings, dat jylle hierdie um, toernooi saam met ons moendlik kon gemaakt het. Maar nie te min, lijn staan, recht op die half meter lijn, vir Claymont, kom ons kyk of hulle die eerste punte kan aanteken, twee plaasvangers daar so, van uh, Ja, dit is een end wat in die veld ingestuur word, dit is blij, dit is Simpson Tsinga, en dan, Filandre, wat daar op die veld was ken, die bal wat ons gaan gooi gaan word, die die nummer 2, Swart Haaf van Kleimon, gaan hy sy springers van Tandu, wat om sy af recht maak, om op te gaan, dit is, refuse neem wat die bal afgeneem het, dank hem wat lastig geval word, die die voorspeel is daar van Kleimon, het refuse, nog steeds besit van die bal, sien ook laat die bal, Benzema nie van die veld te was, achterlangs uitzij, Marcello, bal lekker achterlang afstuur, bal wat daar sterk op gedra word, die man die speel daar van Kleimon, Marcello wat op skrinskakel dienst doen, goed gedoen, uitzij, hy val die voordeel sê af, en hy voor sê nummer 11, wat die bal opdra, en daar sit, los blauw, los, speel wat nog een speel word, daar, tussen die 10 meter stoplein en die halflein, via Tandu, hy doen een baie goeie werk vandag van Kleimon, Hy beweert er op die 10 meter stoppelein. Skrimskakel. Karelse. Van die bolle oorkant van Michelle Paul. Michelle van my. Paul wat goed gedoen word. Daar die die hand aan die oorkant van die veld. Kleiman wat nou speel om punten wil aanteken. Karelse via. Swartz. Milo wat goed doen. Lekker sterk speler hier in die kant van Kleiman. Via Karelse. Uitzij. Achterlang wat die bolle kan opgedra word. Die die plaasvanger daar. Die kan van Kleimon, hy beweert het binnen die kwart toe daarvan in de vier zo'n eind. Ja, weer van Selle wat die voerde aanval. Hy doen baie goed, hy krijg goeie ondersteuning. Karelse wat wacht vir die bal. Hy pas daar vir een van die voorspelers. Wacht wat wat daar uitgevoerd word, voordeel wat gespeel word daar in die kant van de vier zo'n eind. Ja, Aiden. Ja, Aiden, dit is een voorrecht nou vir Kleimon om eerst te kan punt aanteken. Maar soos ek sê, die tyd wat uitloop, ek dink 5 punte, dit is waarna hulle gaan jag. Ek dink hy 3 punte gaat nie genoeg wees nie. Die half punte, 10 oor die 0, nog steeds. Sterk met die bal ongedraaf, wat nog een woord van wat uitgevoerd is. Wie kan ons oor kan aangeen na Swart, Swart was een man afstam daar so. Goed gaat doen. Haal my kiel aan die steuning. Kleiman wat inklim van al wat hulle werd, dit is Karelse. Nog een strafsko wat daar, voordeel wat daar gespeel is, hier die scheidrechter. En dan baie, baie, baie goeie aanvang speel daar, so, dier Kleiman, strafsko weer aan hulle, dit is nou al die derde een al, binnen in een minuutse tijd, ek voel die scheidrechter, moes een kaart gegeer het vir die oortrede daar, so, vir die verdediger van Ravies in die end, maar nie te min, hulle plaasvanger, Dustin Oliver, die vinnige vleer wat hulle in die veld gestuur, hy wacht die in die kantlijn om opgestuur te word, maar steeds Kleimond, hulle is so wat 5 meter weg, van Ravies in die eindse doelijn af, is weer Giliens, en dan ongelukkig aangeslaan dier Kleimond, hulle kan net nie, net nie afrond nie, vond die. Ja, Kleimond wat alles in hulle vermoed doen, om oor aan die doelijn te kan kom maak, dit is Ravies in die eind wat die bal afgeneem het, die het goeie verdediging, Kleimond wat goed gedoen het, die nummer 11 vleer wat hy goed doen, ja, siet, Hy kreeg een steering van Marcello, Marcello, wat daar strijken ons aan je voete, hy gee weer van daar sit, klim wat op die achtervoet speel, het is uitzij, op sy beurt wat hy moet kom, ja op daar so, hy kreeg een steering van die voorspelers, Arendse, dit is my kaptein, wat gaan hy maak, hy wat die voet aan, wat hy wat goed doen, mooi gaan doen in die achterlijn, ongelukkig, as die bal daar voeren toe verloor, dit een van die voorspelers daarvan, klim on, net wanneer klim on wil, op die voorvoet begin nog kom, dan gebeur daar fout uit, zei. Ja, nie, van die ongelukkig, ongelukkig vir Kleimond, om net nie lekker aan die gang te kan kom nie, maar scheidsrechter, wat een paar foute, 
van die verdedigers niet raak zien nie, dames en heren, infrastratie onder die ondersteuners als ook die bestuur van Claymont bring, maar Claymont wat baie baie puik aanvangs rugby speel, maar net nie, net nie in een vorm kan kry om af te rond nie, of om dier te breek nie, telling steeds 11-0 in die gins van Refuse in die end, beide spanne wat nou al um, plaasvangers ingebring het in die wedstrijd in, en ek moet sê, soos ek die game opsom, um, gebiedsvoordeel is, is het baie in die besit van Claymont, maar Claymont wat net die daar die oor aan kan kry om af te kan rond, ek dink dit is vandag, as, wat dink jy, as, as miskien die rooi kaart wat, wat uh, hoe vast het op dit? Um, kijk ja, een rooi kaart, kan, kan jou wedstrijd of jou, jou, jou wedstrijd plan, kan dit, kan dit baie, baie, baie benadeel, um, rondom, vooral voor as het een voorruim, een man is wat in die voorruim is, en een van jou Jou sterk speel is Chris Wintzoe, soos het gesê, voormalige flank, daar so van Safkool, wat nou sy, sy kamp verskuif het na, na klaaggelag Claymont toe. Um, en een uh, man wat, wat redelijk voor die eerste 10 minuten van die wedstrijd um, lekker inklim speel, um, verwerkstelig het, um, ongelukkig daar so my rooi kaart te kry en... Uh, ja, so, ek denk, het breek een bykie van jou momentum, maar as jy weer die feie kan terugkry, um, om lekker weer te kan aanval, weer op die voorvoet te kom, um, Vondie, dan ja, kan, kan jy, kan jy, jou, 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 kan, kan omgesit word in punte. Definitief, definitief, ek dink, definitief, ek dink, een um, goeie speler, hulle kool om zilla, maar die spel is weer terug in die kant van Claymont, een goeie, taktisch is kom in die oor, kan my die vet gevoerde, maar ongelukkig, is die bal rechts direct uitgeskop. Uh, nummer 22, nummer 5, was kende daar van Claymont, wat gekyk het, waar jy 50-22 kan inkry, maar ongelukkig is die bal, daar skyns oor die kantlijn, en al die pad wat hulle moet terugkom, tot die binnen die gebied hier van Claymont, refuse in wat op die kiepel lucht kan skip, want daar die lijn staan wat hulle kan kry, dis in die halflijn en die 10 meter staplijn hier van, halflijn 10 meter staplijn hier van Claymont, die bal wat ook al aangegooi word, die nummer 2, Fernando Swart, in die oorkamp van die vial daar vir Claymont, vir refuse in die end, hy sal kyk, 5, ja en aan die lijn staan, hy sal kyk op wat hy sy sprongers kan vind, Andere vies in die end, en... Ja, dit is maar, dit is soort wat die bal afneem in die lijn staan. Maar hy wat die bal haar net weggooi. En dan nou aan die kant van de vies in die end, en... Amper een prachtige, opskiet... Duitslag, en... Skuitrechter, dit was een solide, solide Duitslag van die kant af gesien. En skuitrechter wat in sy sak krap, en... Lijk asof Kleymond weer een kaart aan kreeg vir daar die Duitslag. En ongelukkig, nog een geel kaart vir Claymont. Solide, wettige duikslag uitgevoer op die speler. Maar die skuisrechter wat besluit, dit was een geel kaart. Ja, dit is Claymont, sy tweede geel kaart wat hy afstaan in die wedstrijd. Ek dink vir die tweede keer wat Claymont moet speel. Vir die tweede keer wat Claymont moet speel met 13 man. En dink dit is die rede, hoe kom hulle so bykie sukkel, discipline wat die baie groot rol speel in die wedstrijd en dan donker wolke wat nou hier oor kan nou laat paak kom, reen wat bezig is om sy verskyning te gaan begin maak en het lyk as wat die reen gaan val hier so by die finale wedstrijd die final, die groot final tussen Kalidon en Safkool, wat denk jy vond die? Uit en die moet jou sê, dit gaat een ongelooflike wedstrijd wees, as die mens kyk na die na die eerste twee wedstrijd wat gespeel is die span van Kallidon wat baie goed begint het tien hosten, een bykie uitgesak in die tweede jaafte, maar wat hulle gedoen het was net goed genoeg gewees, en dan kyk jy een span so Safko, wat heel te maal verreind is oor die eerste, wat er al by die wedstrijd dit is klim wat die bal af kan geneem het maar met sy rey wat blaas af sy fluikie lyk na aanslame daar plaas gevind het, toeskouwers wat glad nie, glad nie beindruk is met die ehm Skuisrechter wat, wat glad nie goeie beslissings het volgens die toeschouwers van Claymont. Die hulle steeds op nulpunte teen oor um, Refuse in die Ense E11 en uh, van my kant af sal ek sê daar is baie, baie um, incidente voorvallen dier hier die skuisrechter wat in die gins van Claymont moes gegaan het, maar liever is in die, in die gins van, van Refuse in die Ense gegaan het. Ongelukkig moet ons eerlijk wees oor wat ons sien dames en heren en ek moet sê, paar baie vonkte wat hierdie skuisrechter gemaakt het. Ja, nie, goeie skram wat ons sien af van Refuse in die Ense, hulle wat amper wegloop. 
met Claymons uh, voorspelers daar zo. Straks komen we elkaar toe, kinders nou. Aan de kant van uh, Claymons, uh, Refuse aan de eind. Ik denk dat Refuse aan de eind zal punten nou wel vat. Om Paul te antelen, om het heel lang een beetje aan te rekenen naar 14 punten toe. Ja, Claymons wat, wat net niet aan, aan die gang kan komen van die... Um, spelers, ze gemoederen wat zak in die wedstrijd en die en die beslissing van die scheidsrechter en uh, Ravies en in wat alle gebiedsvoordeel geniet in die wedstrijd. Ja, ik denk ik moet je zeggen, zoals ik zei dat um, dat is die tweede keer wat Ravies en in wat wat Klemon moet moet dertien man moet klaarkomen en dan moet dertien man te spelen in vijftien man. De, jy, jy, jy wordt dan nog bij je druk geplaatst verstaan. Ja. Jij moet bij je meer werk moet je inzet. Ja. Zoals bij je moeilijk uh, uh, in in ja, ja, op je achtervoet te spelen. Daar die daar die laatste voorval van uit Duitsland waarvoor hij geel kan vieren. Aan en, en mij wordt daar nog was het een vettige Duitsland uitgeoefend op je speler. En die speler moest een geel kaart krijgen voor daar die Duitsland wat 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 voor mij onrechtvaardig was. Ja, dat is een vettige Duitsland. Ja, ik denk dat mensen moeten verstaan om um, die scheidsrechter moet die dan ik ken alleen wat aan gaan bij jou. Ik denk die toeschouwers die buiten weet ook uh, wat aan gaan en denk bij je keer wordt er een beetje afgezet. Dus die die be verkeerde besluitneming. Ja, dat is ook die strafschop wat nou daar oor gaan schop is, daar die refuse naar eind. En refuse naar eind wat opschrijft naar 14 punten, 10 uur 0, Klemon wat nou moet punten aan teken. Ja, dat is Klemon wat stadig aan beweegt tot daar op die middelkoliekie. Die bal wat afgeschopt zal worden, daar die uit zij. Hij zal kijken tot waar hij speel kan plaats. Ja, en Klemon wat steeds met geen punt op die teelbord is hier. Refuse naar eind 14 punten, en die afschop is binnen die handen van Marcel Godfrey die binnencenter, dan kom hij uit. Voor die buitencenter Eelers, Eelers waar hem oor kan toe gooi, daar is so voor die andere kant so voelheel, is dat Kiebe doe. En dan wordt die bal aangeslaan door Kleimond. En moet nie begin een vuil spelen. En uh, voordeel aan, aan Kleimond. Voordeel aan Kleimond, hulle gaan nou skrim geniet, skrim voordeel geniet. Kom ons kyk of hulle dalk hier op een weging kan bewerkstellig om hulle eerste punt op die telboot te kan sit. Ja nee, uit die laatste 10 minuut wat oorblij in die wedstrijd. Ek denk 10 minuten kan beide dinge gebeur. Klemon is ook aan die wedstrijd, twee vannig of doel drie. Dan is hulle gelijk op, so dit, kan, dit is moeilijk dat dit kan gebeur. Ja nee, een wedstrijd van beide goeie spanne. Um, so wat so 10, 12 minuten nog oor in hierdie krachtmeting in. So as Klemon twee vir doel drie kan kry in hierdie Take in, kan hulle gelijk op gaan ja, nee, samen met Refuse en Dan trek hulle gelijk in en ek soos ek sê, in rugby kan baie dinge gebeur. Ja, dit is die skram wat in oorkant van die veel daar plaas vind. Dit is Klemen wat ook steeds die bal kan aangooi na die vaste skram. Ek denk dit is een gulde geleentheid vir hulle. Nou om punten te kan aanteken. Achterlijn wat lekker beweeglik is in die kant van Klemen. Uit die wat lekker, wat die achterlijn lekker uh, um, die die gaten stuur. Ek denk dat die afronding wat een beetje probleem is. Ja, en dan wordt die bal ingesit daar zo. Dier Karelse. Scrum wat nie is dan vastig staan nie, maar dan kom hy uit die groot die mielswarts. Dan klop hy een. Dan klop hy twee, skit nummer 7 af. Lou skit. En dan wordt hy met een gevaarlijke dikslag groen toegebring. Schijt die rechter wat dit nie sien nie. Dan kom het weer uit. En dis Kleimond nou prachtig. Dier die andere gaan dier die achterlijn van die. Ja, nee, goed gedoen daar zo. Goeie verdeling wat we zien van Ravies en Goeie aanval wat we zien hier van Klemon, maar dat is Ravies wat die bal afgenomen had. Die bal wat ook hier voeren toegeskop wordt. Niemand achter van Klemon nie. Nummer 14, nummer 1 wat daar ziet wat moet recht gaan maken. Gaat hij gaan wat hij zal kom. Ravies en wat die bal deerskop. Dat lijkt nou een goeie stakkie speel. Dat is die nummer 1 vliel af van. <laughs> die nummer 1 vliel. Hier van Ravies en wat daar oor gaan. Uitstekende 3 wat we zien daar zo van Nenaldo. Roe. Hij werd goed opgevolgd met hij komt naar Dirk Skoppers. En hij gaat over voor 5 punten. Die wedstrijd wat die hele al weggevat is nou van Kleimon af. Ongelooflijk, ongelooflijk gedoen daar zo. Dier die achterspelers van de revisie naar eind. Met die skop binnen voor jou toe. En dan opgevolgd hier die vliel Leroux. En hier die man het ongelooflijke spoed. Hij gee een rolskop die dier en hij kreeg die bal weer terug. En hij gee een massieve, massieve drie drie slag. Als een superman, als een superman iets aan jou, dat ik moet jou zeggen. Voor een oomblik die man gevlieg daar zo van die. Ja nee, ja nee, je kan zien die vliegte. Wat die mannen het hier in die kant van de refuse en ik moet ook zeggen, Carl Moses. Wat ik nou op die vliegte hier voor de refuse en de refuse en wat. Rechtig uh, aan in die zak gedruk het om te sê hulle met keel spelers om die klap te versterken en uh, kan zien dat hulle die vluchten pluk 
van uh, de divisie wat hulle het. Die bal wat ook oor is. 21 punte nou voor de fusion end. Klemen wat rechtig. Nog daar die nulliekie het. Hulle wat rechtig wil, hy die nulliekie wil breek. En net weer een kijk hier haas of hondie. Aan hoe dit alles begin het. Met die andere kant vleel van de fusion end. Waar die bal binnen toe skop. En dan Fernando Leroux. Met die dierskop. En hy krijg die aansluiting van die bal weer. En hy gee een prachtige duikslag voor het drie. Mooi afgerond daar. So Claymont met die voorsprong van 19 punten die in oor 0 met 7 minuten so speeltijd. Ja, nee, die bal wat ook hier goed afgeskop is daar aan die kant van uh, Claymont nie. Manne wat nou bykie uh, verstudierend is. Skerm wat nou haar toe gekenseld word op die, die middel van die veld. Waar die bal kan gegooi word die die skrimskakel daarvan. Wat Anka gooi met die scrumschakel af van de Revision End. Bradley Tennyson. Hij wat nou zal scrumschakel. Hij wat oorgenomen bij Duncan Adams. Kruis! Bradley Tennyson. Ook zijn Mikey Rodney Jankies wat nou bij Fjald is. Alle twee wat nou die schakelpaar zal uitoefenen. Sit! Steady! Of zal wie is voor die laatste 6 minuten van die wedstrijd? Fresco wordt daar toegekend is, dit is zwart. Maar op zijn beurt die bal lekker sterk voeren te dra. Hij zoekt naar steening. Hij beweert er aan die kortlijn. Nog steeds beweert zwart. Hij komt. Goeie bal waar hij gekomen wordt. Nummer 16 wat die bal opdraaien voor Clemon. Mooi gaat doen. Achter waar die bal naar Clemon, dat is mij. Hij is een dikke man. Goed gaat doen, goed gaat doen, dat is hoor hij. Hij is nog vijf punten wat bij kwam. Clemon wat hoor is. Prachtig, prachtige achterlijnbeweging. En Clement oor voor de eerste drie. Maar daar was een hoogvat geweest. Wondi, als je moest gezien het daar zo. Toen die spelen van Clement oor gaan, was een hoogvat geweest. En een scheidsrechter wat ongelukkig weer niet dat raak zien. En dit is dingen wat we raak gezien moeten worden. Eiden van, ik denk dat dit is wat die toeschouwers bij ons tevreden maakt. Maar niet de man die vijf punten is daar voor Clement. Die eierkie, die eierkie is gebruikt, uh, uh, Eiden. Ja, nee. En. Dan die nummer 1 en 2 nog aan, want Clemon gaan kijken of hij twee kan bijvoegen. En uh, stofferige weer, vind weer, wat nou hier zo oor kan nou laat pa kom. Ja, dat is... Dames en heren, die weer wat bij En Rico gaat kijken of hij nog twee punten kan bijvoegen, lijkt na een goeie skop. Uitsteek in dat skop, ja, Rico. Prachtig. Goud werd, hij twee punten, goud werd. Is hij binnen die? Telling waar hij aanskijf, 19-7. En die scheidsrechter wat voor een oomblik stil gestaan het, oor haar die beslissing van die skop. Vlagmannen wat reeds gelukkig te vla. Schop was oor, scheidsrechter. Wat nog niet conformatie gehad het nie. Vijf minuten is een speeltijd oor. Godfrey of Seybeurt wat die balk afskop voor de fusion end. Kom eens kijken of Kleiman dan nog een vijf punten kan bijvoeg. My wat sy leven op die speelse daar voor, voor Kleiman. Hy wat ingaan. Karelse wat op Seybeurt voor Swartz wat een goede wedstrijd het pas. Hij wil weer lekker sterk, hij moet hier lekker ondersteuning als hij zo met die bal aanloopt weer Karelsen. Hij zoekt ondersteuning. Gaan ondersteuning krijgen. Waar staan we? Maar wat lekker die bal op de voetlijn kan dra. Goed gaat doen. Alleen maar daar lekker strijd gemaakt wordt. Amper te rapje aflijn. Weer Karelsen wat oorge je. Zwart. Die man is niet bang om bol te draaien. Hij wil weer te rapje aflijn. Kees die het wat hard brabs in vlijkie, lijkt nou hoogvat, wat daar uitgevoerd wordt. Kees die het wat nou in zijn zak rap. Karl Swartz wat op zijn beurt. Een kaart krijgt daar zo. Vier minuten, vier en een half, of drie en een half minuten is goed wat oorblij. Toen van naar drie uiten. Dan is Clement in die wedstrijd. Ja, nee, en hier komt Clement aan, Gerase van mij. Voor Duesten Oliver. En hier komt Clement, hij gaat met die kant klein af. Prachtig gedoen om die bal binnen te hou. En hier komt Clement. Alles zoekt aansluiting mee. Mee met een sterk loopje mee. Prachtige gapen. Ach, en ongelukkig aangeslaan. Dier mee. Hij was sterk op pad met zijn meerdere spelers. Doel 1 toegewees. Voor Clement zijn tweede drie. Ja, nee, definitief. Hij een uh, goede stukje loopje. Wat we zien van de achterlijn. Of via de advies van Clement. Het is bij een bewegelijke achterlijn. Ik kan zien. Ja, Alle willen ja. het in toonstel. Voor alle in die plaatsen. Drie minuten wat oorblijven in de wedstrijd. 
Ja, zo so dit een vallige beweging geweest het en Claymon zo so afgerond het met de doelskop zou so die telling binnen bereik gebring het van 5 punten en dan zou so Refusion en moest afskop en Claymon kon daar weer deur gegaan het. Ja, nee, hy dan, um, het, 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 het Claymon nou daar die 5 punten gekry, dan het die telling 14 geweest, dat is maar 5 punten verskil. En, maar ja, dat is een uh, scrum wat nou zal plaats van daar en in die, binnen die kort gebied daarvan, Refusion en Refusion en wat baie gelukkig is vir daar die aanslaan daarvan, Claymon Nou dat Claymon sterk op die aanval was, het is die scrumskakel plaas van die scrumskakel blit die tienissen. Wat nou op scrumskakel werk sal doen daar aan die kant van de reviews en end. Hy wat lekker sal communikeer, daar met sy achtste man Armstrong. Ja nee, scrumskakel Rodney Bradley wat die bal uitkry. Strafskop, skeder wat raad op die flikje blaas. Strafskop vir Claymon. Mannen wat nog elkaar een beetje daar uh, buurt krijg. Ja, ja. En die laatste oomblikke van die vestrijd won die. En uh, strafskop en Clement, wat gaan hulle maak meneer hier na so wat een minuut en een half oor. So wil hulle nou verdoelde uh, drie kan kry. Binnen in hierdie paar sekundes. Dan kan hulle nog in bereik wees om die vestrijd daar te beklink. Ja nee, definitief. Dit is dan die wat oorgaan daar. Nog nie oorgaan nie, maar hy skort daar van die lijn. Kom wat hulle gedrukt word. Karelse, wat gaan nou gebeur? Skysrecht tegen sê strafskop. Stresskop aan die kant van de Refusion End. Mannen wat van de voet af is, daar voor die afbreekpunten daarvan. Claymon, mannen wat die buiten vrede is, moet daar die besluit wat die was daar heeft. Daar gemaakt het nie. Ek dink dat is die laatste beweging van hierdie wedstrijd ook. En uh, Claymon wat so, so nabij was aan die doellijn. Van de voet afgegaan het, by die losgemaal. Skysrechte waar haar so, die teken by Stresskop aan de Refusion End. Ongelukkig en is Marcel Godfrey waar die kant gaan opzoek. En een lijn staan waar daar gaan gevloem word vir Refusion End. Ja, die oorkant van die veld, lijn staan wat daar tussen die kort lijn en die half lijn sal plaas vind. Goeie verlichting, lijnskom wat ons gesien het daar van Rodney. Rodney Jankies, wat goeie verlichting uitgevoerd het daar vir Refusion End. Dit is Kyle Moses op sy beurt wat die bal kan aangooi in die lijn staan. Ook een goeie aanwins daar vir de Fusion End. Een man wat daar vir genade na gespeel het, maar nou vir hom bevind in de vier. Goed gaat doen in die lijn staan, maar die bal wat daar skeef aan gegooi is. Deel Kyle Moses. Nog een geleentheid vir Claymon om aan te kan val van hierdie geleentheid af. Skrum skakel Karelse. En my wat daar met mekaar een voorkeet. Span van de Fusion End wat baie goed gedoen het in die skramwerk. Mensen moeten ook nog een gedachte hou. Claymon wat met de man soort is. Wat uh, flank verloor het daar. Bye. Maar je kan zien dat die kaptein mij wat nou werkt doen op die flank. Karelse wat die bal aangooi. Nie, Goed gedoen. Dit is zwart wat die bal optil achter die. Hij houdt stap een man af. Hij beweert terug die kwartling. Hij kreeg een steening. Skydretter was hier speel voort. De fusion en wat die bal afgeneem het. Maar skydretter dan hoofd op zijn flikje blaas om te sê. Die bal is aangeslaan in die proces. Scrum wat nou toegekend zal worden aan die kant van de Refusion End. Ja, en uh, Emile Swartz met sy breek, breekspeel daar zo. Kreeg net nie die ondersteuning van sy meerdere spelers nie. En uh, ongelukkig bal aangeslaan. Telling steeds 19-7 in die guns van de Refusion End. Kruis! Ja, die scrum wat nou zal sal plaas vind. Boopie. Kwartlin. Va... Bradley Tennyson die bal kan ingooi. De Fusion in zal zeker hier die bal uitskop. Van die speeltijd is nou al daar, daarmee verstreken. Kruid! Mannen wat laan voelen daar in die scrum. Sit! Ja. Bradley Tennyson. Die gemoederen van Claymon totaal in al gesak. Denk ik woon die toe hulle daar die rooie kaart krijg. Ja nie uiden het, dat dit het dat dit terug slaap op, 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 op een mens. Skydretten wat doen. So, daar, ik denk daar gaan nog één, nog één scrum wees vir Claymont, daar kan hulle, soos hulle het noem, een consolidation try kry. Het om die gemoed te roos, het roos, het roos, het roos, het roos, het baie goed wees, sal baie goed wees. Ja, die tijd is al daarmee verstreken, maar Mr. Ref, skuitrette wat sê, nee, daar is nog speeltijd oor. So, dit is die laatste scrum uit in van die wedstrijd. En die speler Karl Swartz, ook een boerling van Calidon, dat ook by Calidon gespeel het, waar haar so van sy 10 minuut afkom in die, in die, in die afkoloekie. 
Maar ja, gaan zijn laatste scrum. Gaan we achter daar zo voor de vision en de nieuwe wedstrijd. Ja, nee, ja, iedere mens kan zien die, 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 die impact wat een man zo, zo, zo skal. En een man zo ben. Um, um. Kruid! Dank aan de en die kant van de revisor in. De, de groot bijna. Wat de leed die spel, wat, wat de revisor in dan speel. Met de die wedstrijd. Karel zal op zijn beurt wat die bal kan aan de gooi. Goeie scrum die revisor in. Skeidrechter was met zijn flikje blaas. Skeidrechter was met zijn flikje blaas. Ja, die mannen het niet lekker samengebund nie. So jylle sal oor moet scrum. Kijk je wat je aan het volen, daar met die laatste scrum van die wedstrijd. Refusion in wat zal wegstappen als die winners. Pijn. Zit. Kader zal die bal aan gooien. Gaan die mail weer. Die mail zorgt weer die bal af neem niet. Dat is aarde. Dat is de vier wat die bal afgenomen moet. Los kaken wat die bal voeren. Dus kom hier van. Refusion in. Die bal wat die ba sprong, sprong. Dat die niet aan van die achterspelen die van. De vuur en hij wat die bal lekker aanvat, goed gaat doen. Maar die bal wat afvoerend te verloren wordt, scheidsrechter wat ook. Die flikje blaas in afblaas. En dit is daarmee die laatste spel geweest van de wedstrijd. 19, 10 of 7 wat de vuur in de end als winnaar van die veld stap. Goeie rugby wat we zien het ook bij je geel kaarten. En naar die rode kaart wat we ons gezien het, tussen, tussen die beide spannen. Maar ons is blij dat het rugby gesief hier het, in die wedstrijd. Ja, jullie moeten die weg gaan niet blij ingeschakel. Eerste met derde en vierde plek, dit is Hosten en Rangers Breda's op. Wat nou zal kracht om het, net voor ons die final wedstrijd, die finale wedstrijd zal zien, tussen Safkool en Kelleden. Ja, weer eens wil ik voor allemaal wat bijdraait, al die sponsors in het Sports TV, in de San Holdings, wil ik bedanken. Al die sponsors wil ik weer eens bedanken. Fullhouse Furniture, Coastal Ayers, Hermanus, Casifa, Baie Dankie, Fairway Indoors Golf, ook geleerd in de kant van Hermanus, en dan het ons ook voor Bendico Wi-Fi, en dat ons in de MHI Carpentry, SAB Malting en TWK Local Municipality. Ja, baie baie dankie. En moet niet bang wees of moet niet skaam wees om hier die mensen te ondersteun. En als je mensen te ondersteun nie, ek dank dat hulle goed het van hulle hart, het hulle gevoel om die dag een bijdra te gee. En so ver het die dag uitstekend verloop. Toeskoers wat lekker opgedaag het in honderde om hulle spanne te ondersteun. Die span van Hosten wat nou op die veld beweeg. Alle wat geleid is, die de hand.
Ja, dat is die wedstrijd van Hoosten en Ranger Bredaze wat nou zal afskopje voor ons. Dat is zwart. Wat is die bal goed afgeskopje daar niet? Voet wat daar we gaan is. Vroeg, vroeg in die wedstrijd. Deel zwart, zei wat verskoening voor haar. Tafel zijn midden spelers. Ik denk Hoosten is een wat lekker samenspeel. Mannen wat lekker koppen met elkaar zitten om dingen te verbeteren. Zien ook daar zijn nieuwe schakelpaarden aan die kant van. Nieuwe schakelpaarden aan die kant van Hoosten. Cameron en Swart wat nou die schakelpaard uit of niet zo. Eerste scrum wat daar plaatsvindt. Goed gedoen door Rangers, maar hij wordt lastig gevallen worden daar door Kevin. Zorg dat die bal krijgt, hoor ik hem niet veel, want die bal aan gespeeld wordt. Nummer 13, wat dat goed doet. Hij moet weer voeren toe. Goed gedoen in hoor ik hem van die veld. Papa uitkomt, Cameron, zwart. Goed opgedragen. Hoor die met de staplein. Cameron, wat lastig gevallen wordt. Hij krijgt hem. Maar dat is. Skaterette wat ze ongelukkig die bal aangeslaan en na die proces. Rangers Brodaze wat uh, weer uh, gelinderd het om die bal in te kunnen gooien. Daar na die vaste scrum. Scrum wat daar zal plaatsvinden in die middel van die veld tussen die kwartlijn en die 10 meter stoppelijn. Scrum schakel af van Reza Bredazo wat hem recht maakt om die bal in te gooien. Scrum schakel als ik recht is. Moes, ja nee, hij heeft die bal lekker aangedaan. Scherm heeft hem een aangehaald op de achterlijn. Bam afgenomen wordt door Camry, met Cameron. Hij heeft wat goed doen. Hand, kapitein wat een klim van wat hij werd is. Maar dat is... Maar dat is die bal wat aangeslaan wordt. Daar in het proces, Hosten wat op zijn beurt. Die bal in oor kan van die vijak aangooien aan die 10 meter stappelijn. Wat Hosten die bal kan aangooien. Dat is een hoge leentijd. Voor Hosten om die voordeel aan te kunnen vallen. Cameron, plaatje wat op de bank geweest is. En naar de eerste wedstrijd tegen Kelleden. Wat nou in de beginspan is. Een paar veranderingen wat gemaakt is in de kant van Hosten. Zie het klein smut wat een beetje vlak lee. Gaan onze achterlijke beweging zien. In de kant van Hosten. Achter wat lekker samen praat van al die spannen. Kijk wat die bal aan de goeie. Achter wat die bal optel. Skill kan wat aan. Goed gaan doen worden aan de oorkant van de veld. Kijk wat die bal zelf opdraagt. Maar die scheidsretter vlag maar wat die, wat die hand in die lucht opheert aan de oorkant van die veld. Ik, ik. Span die wat opgegaan het, paar wat lekker aangestuurd wordt. Meijer wat die bal sterk op draag. Lekker opgedragen in de van die veld, daar die Rangers wordt daar zo opkomt wat in de gedrukt wordt. Er is het holding, straks komt wat daar. Toegekend aan die kant van de Rangers, Rangers wat vanaf speel. Hij wordt een lastige val wordt. Dank is Hanni. Als hij voert jullie. Penalty no 10. Nice meet has been made there from. From. The players. Beautiful meet has been made there. Rangers. Ball is penalty is taken. He wanted to go out, but he didn't. Is it going to be a 22? And a beautiful kick from. I just take the lens. Come on, it's going to be forward. I just take the lens. Come on, it's Roland Swartz. Boer, what I just take the I just take the lens. Come on, it's going to be forward. 
Og kan spille, hvad det er i stedet, hvad det er i stedet, spiller det. Ja, gør så nok dober. Og uitgesætte dan de eerste wedstrijd tegen Kelleden. Maar wat nou terug is tegen Rangers Bredaasdorp. Oor kan Manifia wat die bal aangegooi word. Tegen Spandil. Roma beweging wat nou opgesit word. Daar die oor kan Manifia het. Hulle wat gedoen toe gaan. Het Rangers nog steeds een besit van die bal. Ja, nee. Goed opgedra word die nummer 12 wat die bal opdra. Daar van Rangers Bredaasdorp. Hij wat beweeg daar oor die halflijn. Aftrappen daar. Daar wat wat een goede dekslag uitvoer. Een paar van andere wat ook aan gebring is aan die kant van Rinder Daasop. Goeie, lekker aanvallende, hier achter wat we zien. Hier aan die kant van Rinder Daasop, man wat hou van alles op haar toe met die bal. Oorkamp van die veld, wat daar wat een goeie duikslag uit te voeren. Weer die scrum schakel van die bal, dat kan van die veld aangeën. Hanni, Hanni wat lekker, nummer 12 wat die bal lekker sterk op draai, hij wat beweegt er op die aflijn. Scrum schakel wat baie bezig is. Maar dat is die skater dat wat blauwtje vlekje. Hij wat terug gaan van die voordeel. En die oorkant van die veld. Hij wat lang lekker voordeel gaan spelen. Het, voor Rangers Bredaas op. Rangers wat daar wat verlichting strafskop kry. Ik denk hulle sal sekerlik die bal uitskop. Yes Rangers. Rangers Bredaas op. They playing good. They playing structured, structured rugby. I think they... They're keeping the game simple. Let's put up a face, play it. Let's put up a face, and I think that is what you need in these, in these conditions and in these, in the in the state where you are currently playing for third position in the tournament. So I think that is the perfect game plan. Let's play it slow. Let's keep the let's keep the structure. Let's focus on our structure, and then once we see that loophole, we penetrate hard and go for it. But kudos to the defense of Austin. They're doing exceptionally well, keeping keeping Bradardo Rangers. Keeping Rangers Bredaarsdorp in the half, in their half and in between the 10 meter and the, the, the 50 meter and the 10 meter of the game. Good, good line out from Bredaarsdorp. That's a more. He's the more gaining momentum. And the more is... Skydreiter wat daar laag op die grond le, om zeker te maken met bal oor die doelinus. Besluit nie wat in die oorkant van die veld moet gemaakt word. Skydreiter wat nog steeds zeker maak of die bal gedruk is. Ik denk dat we gaan terugkomen voor die 5 meter scrum. Ja, als je wat die, wat die bij je zeker is, of die bal daar ge, geplaatst is, zal je gaan terug voor die 5 meter scrum. Een goede aanvallende scrum, wat je nog kan zien van die span van de Rijnsburg daar op. Scrum schakel, wat nou opperman, wat nou op zijn beurt die bal kan aangooien. En haar die vaste scrum. Hoesten wat onder druk is. I think. I think um, this is this, this scrum is going to determine who is now dominant because both of these scrums are important. It's vital scrums for both of these teams. Defending scrum and attacking scrum. Look how steady that scrum is. And the ball is coming. It's a hard run from Rangers, Baradasdorf. Gaining a meter or two. Pick up and drive. Is it going to be a try? And it's a try for Rangers, Baradasdorf. Brilliantly executed. Quick ball from the rack. Cleaning over the rack and getting onto the next, getting onto the next phase, getting over the advantage ja, line nee, and scoring recht, the try. Ja, dit is rechtig een goeie begin vir die span van Rangers. Naar het hulle een beetje gesikkeld in Safko. Een goeie begin vir hulle, ek denk die voortleem wat hulle lekker sterk aangevallen van haar die scrum af. En dit is Rangers, Rangers Bredaas op wat eerste bloedruik hier in die eerste jaafte. Eerste acht minuten van hier die wedstrijd. Goed gedoen. The try scorer. He is the eighth man. He is the he is the grandchild of Errol Dubaius, the major big man himself. Ja, you can see that 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 is an hygiene. The rugby is there. You can see the men's of what for. Errol Dubaius, a legend, a Springbok player. Beautiful kick. That is what you need in this in this game in the last stages of the tournament. I think. It's so nice to see that when 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 your when your legacy is being carried on by your grandkids, your kids, uh, from from a from a rugby point of view or from any sports point of view, it is so nice to have your kids follow in your footsteps or whatever they do to make you proud as a grandfather or a father or uncle or whatsoever. 
and that is great and that is what we love that is the overburg that is Boerland, that is vp that is that is the that's the art of sport ja nie definitief die bal afgeskop word daar die Roland Swartz onder die bal en gekom word as Rangers wat die bal sterk op draal wat beweeg die nommer 7 wat beweeg daar so ga Karlsen terug op die met die stappelein die bal wat in achterlijn afgestuur word goed opgedra dier die kaptein Dijn Lekker ingeklim, oorkant is opperman. Hy wat die bal in oorkant van die veel daar aangee. Die gevaarlijke nummer 11, Newman. Maar hy wat uitgevat is in die oorkant van die veel. Daar tussen die team met die stappelein en die halflein. Die bal wat aankaan gegooi word. Die nummer 2 daar van Hosten. It's a line out, Will Gerber take this ball for Hosten. It's again a four man line out. And usually when the number one comes in, it's on Gerber. And there we go. Goed gedoen door Gerber daar die licht. Dit is Roland Swart. Hy paas vir Hante. Hante wat daar oor die halflein beweeg. Hy kan jou nou steen om die bal wat op die grond gespeel word. Skuit dit as die speel aan. Nog die dag lang haar toe uitgevoer die. Maar die bal wat daar lekker dier gespeel is nou aan die achterlein. Nummer 9 opperman wat die bal achterlang speel. Goed gedoen door die Sililelu. Wat goed doen aan die kant van Renze Bredaas op. Renze wat ons steeds bal in hand het. Het lijkt ons soos Meijer wat in die bal in die oorkant van die veld het. Opperman, opperman wat die bal aangee. Voor een van die losspelers, wie opperman? Nee, dit is een pick and go. Maar dit is ons wat die bal afgeneem het. Maar die skeider is wat raar op sy flikkie blaas in die oorkant van die veld. Het lijkt of daar een besiering opgedoen is, dit een van die spelers. Het lijkt als oktober. De oktober wat een besiering opgedoen het. Een pivotal figure voor Hosten. From the back, seeing him spun deal and surely play together, it is phenomenal combination from the back. How they control the game from the back, that's a phenomenal uh, back that, that is working from there. It's just unfortunate to see him injured. Let's hope it's not a serious thing. It, it looks like something serious, but let's hope it is not serious. Ja, nee, de oktober, een baie, een baie, gus van oktober, een baie winnende speler, een man wat iets kan verskap van niks afie, so dat gaat een groot loos is, vir die kant van Hosten, maar ek moet sê, man is so leer, die wilskil wat ook op die bens is, hier in die kant van Hosten, kan ook een lekker goeie inpak maak, so nee, dit is Hasinos, dit is oktober wat hier op sy voete is, een man, nee, daar gaat hy weer grond, ek dink, hulle gaat hom vervang, het lyk na bloed wat daar betrok is, een stam wat hy ergens in die gesig gekryd het, Ons hoop nie, dit is die ernstig nie. Die bal wat uitgeskop is daar in die oorkant van die veld nie. Span we af van, reinde wat nou aanval, Newman. Hy wat daar goed doen in die oorkant van die veld, hy kom binnen veld toe. Hy wat daar met die meeste stappelinge gedek wat dit is. Hoogste wat die bal afneem, maar hy mis die refse strafskop. Strafskop. Hoogste wat die weg aan die hol het, daar van die losgemaal of nie. Dit is waar die strafskop haar... Nou toegeken is, wat een besluit, gaat die manne van Reinders nou maak, gaat hulle die stelboorde bykie aanraad rol. Ja, time's off at the moment. It looks like a serious injury because there's lots of blood coming from Dylan, from October's face. Unfortunately, it is not really what they need right now. It's not really what they want as well. Playing the guy. Ja, luister wat in die oorkant van die veel gevorm word, nummer 2, Spandiel wat die bal aangooi, 5 slo wat opbegaan het, Tobias. Ook die 3 drukker, aan die kant van Rangers, achterlangs, nummer 2 wat die bal lekker sterk opdra, Arendse. Rangers wat weer die bal het, opperman, hy voel sjaaf om die voerde aan te val, Kemi wat hom lastig val, Skeider het wat weer op die flikkie blaas, om te sê voordeel, skram voordeel, daar aan die kant van Reinders Bredaas op, Reinders wat vir die laaste 3-4 minuut lekker boer, hier in die gebied, hier van Hosten, gebiedsvoordeel wat lekker behoort, aan die kant van Reinders. Yes, I think that is, that is definitely, that is definitely the upper hand, what they need, that is definitely the upper hand that they need, 
uh, to be in this in this position. So the position that they're having at the moment, that's on their side. Um, and then once again, thank you. I just want to call out and I want to say thank you to our sponsors, our lead sponsorship, um, Nissan Holdings, the lead sponsor, the organizers of this event, making this day a success with the help of Full House Furniture, Coastal Higher Hermanus, Kashifa, thank you very much. Um, Fairways Indoor Golf, if people, if you want to go over there, have, have a good time with your friends and family, or even, guys, if you want to take out your, your girlfriend, whoever, or females, if you want to take your, your, your partner for, for a lovely day, that's a lovely indoor place, it's lovely there. Yes, it's yes. Beautiful, and then we have, if you need some connection, if you need some uh, fiber, if you need some Wi-Fi in your house, there is Bentley Core. Wi-Fi. Never let they, you down. They will never let you down. They will always keep you connected. They will always keep you in, in touch with your with your family and peers. Then we have MH Carpentry. If you want indoor cupboards, if you want beautiful cabins, if you want the lifestyle, the beautiful lifestyle, beautiful decor, they are the people to call. Then we have Sabs Martin. Thank you very much. The breweries making excellent beers, making excellent beverages for us. And then we have TWK, local municipality. Ball is out. Ronald Schwartz on the attack. He's taken down. Counter rock by Britt Asdorp. It's but it's still in possession of Austin. It's a line out for in favor of Austin. Ronaldo chasing up hard. Oh, brilliant step. And it's the pace. Putting down his handbrake. But he's been stopped. Fly off the Achter general. Langs. Keeping the ball in the air. Testing the defense. And a scarper. The man himself giving ah. to the speedster. Let's see what the force Can do something out of nothing. Goeie werk wat daar gedoen is. Deerspan deel maar ook goeie duikslag. Wat op moment uitgevoerd wordt. Achterlang wat die bal afpasseer wordt door Rowan. Lekker achterlang. Lekker eindjes in de achterlijn. Goed gedoen in de oorkant van die veld. Vleur wat daar goed doen maar. Hy wat binnen veld te kom. Dat is mooi gedoen. Ondersteuning wat daar moet plaas vind. Dat is Plaikie, Plaikie wat die bal aangeaf van Eister. Ook een goeie aanwinst aan die kant van Osten. Plaikie wat wacht voor die bal. Hij wat zelf die voerde die wil aanval. Bam uitkom, Rowan. Chet, Chet wat gaan hij maak? Tino sok aan de stelling. Hij krijgt Tino samen met hem, wat maak hulle? Oh, oh, oh. Dat is oor die toelijn, ja, dat is oor die toelijn. Dat is Tino wat oor is. Tino Pretorius wat oor is, die nummer 13 na van Osten. Goed gaat doen. Lekker om te zien die samenspel van ons en de voering achter spelers. Definitely, definitely. Wondi, it is brilliant how they executed that play. Keeping it simple, keeping the hands. As we saw earlier in the game, earlier um, against Caledon, they were, a bit, they were a bit wonky there. But however, you can see they have, they have corrected their mistakes. They, they've, they've came and they've been like, guys, we need to set things straight. We need to play smarter. We need to play phases. We need to keep the structure there. And the options will come out wide. Keep the ball a bit in hand. Retain the ball a bit. And then we strike. And that is perfectly executed from the number 12. Chad taking on the line and offload again on the inside for his, his co-player. For his co-player. Putting him over the try line. Rowan, you can it better than he can. Ook Rowan wat nog two points to add. Telling 7-7, Rowan, 7-7. Austin, what Stadam was zeker weer terug weg in die wedstrijd. It's a guy in there, Cameron picking up the ball. Gets the ball to Roland Swartz, to Chad, taking on the line. He sees it, and there he goes. He creates that space, and Tino. some work to be made. Tino going for that try. Goeie, goeie drie wat daar aangeteken is, hoe ze jullie nou net gesien het afvoer jullie. Ja, nee, dit is ook safkool wat nog uitkom om los te maak vir die hoog wedstrijd. Tegen Kelleden, Safkool en Kelleden wat lekker. Hier zo so losmaken voor ons. Bal wat afgeskop zal worden. 
hier Christoffel Ani. Lekker diep wat hier die bal afskop, onder die bal ingekom. Is Eister, maar die bal wat af terugspring. Sterk op gedra, die die gevaarlijke nummer 14 in die oorkam van die veld. Kemi wat wacht voor die bal. Rowan wat moet, moet te maken met die bal in die handen te kry. Maar hy kry hem dus weer Kemi. Reinsen wat die bal staan aan maak voor ons. Hante, Chet, Chet wat die voordeel aanval. Hij zoekt ondersteuning. Hij kreeg ondersteuning van zijn nummer 13 Tino. Span deal. Wat een lachte schop hier zit. Lijkt nou goed. Lijkt nou goeie kiezen. Schijt recht in die man wat daar. Van die bal hebben gespeeld wordt. Voordeel voor Oosten. Lekker aanvallen dat ik weet het nou zien. Span deal wat. Wacht voor die bal. Schijt recht in wat. Hard blaasje vlekje. Reinsen moet het daar zo wat die wedstrijd bij een stadig maakt. Voor die span hier van Oosten. Oosten wat die bal lekker. Verlog je? Ja, definitely. The blind man, a blind man could see that was obstruction of play over there. He knew there was space gone. A blind man kon hy gesien het. Hy het kan, sy arms is eindelijk een uh, enig uit om die man te stop, want hy weet as Wesley Spandil of as, if, if, if Shane Lee is gonna get that ball. Net een klein gaap puntje soek hulle, net een klein gaap puntje, dan is het vijf punte. They just need that, that, that centimeter. Goeie is Rowland, goeie is wat jy sê, dit is waar wat jy sê. That's how fast that people are. Ja, dat is Kemi wat hem nou recht maakt. Voor dat hij gaat van haar spelen. Ja, nee, recht genoeg. Nee, dat is Rowland. Wat nader komt, hij gaat, kan hij opzoek. Hij kijkt om die spel nog een beetje nader te brengen. Nou, daar die doelen toe. Goeie lijnskop daar, die Rowland. Vraag maar wat hij beweert, dat ben ik kort lijn. Daar van Reinsen met daar op. Bal wat Anke goed kan voor, die Benjamin. Marvin Benjamin, wat die bal kan ingooi. En Horsten on the attack. It's Gerber, Cameron taking out the ball, giving it to. Hunter taking a ball, big hit. Unlucky, it's a knock on. Almost getting there, slowly but surely, getting to the try line. And there is a yellow card for Rangers Britta Arsdorp. Rangers Britta Arsdorp. Ronaldo on the 14. Ronaldo is 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 on the 14. Daar diep binnen in hulle 22. Dink dit is opperman wat die geleentheid het om die bal in te kan gooi. Gaan ons een goeie skram zien af van Hosten of van Reinsen wat daar is op. Reinsen wat goed doen, dat is Kemi wat die bal afgeneem het. Skijt dit wat op die flikkie blaas. Reinsen wat een beetje foute maak. Kemi wat van haar speel. As hulle oor die toelei. Wat sê die skijt dit er? Vlag wat op is. Unfortunately. Vlag wat op is. Ongelukkig. Centimeter, centimeter so hy. Dat is wat kan gebeuren als je niet wakker is in de wedstrijd. Kan dan nog zo bij je makkelijk veranderen. Maar dat is. Thank you, NH Holdings, for putting the overbook challenge through for you. Today it will be the last day that it will be sitting in NH Holdings offices. It will go to the winning team and it will have its time in the sun in the winning team's offices. Achter langs de tijd, maar wat die baan nog wat die nou. Tino wat de man ontdijk, weer voor die achtste man wat die boek is, man deel. Span deel op sy beer wat die voortleid aanval. Hy soek ondersteuning. Goeie ondersteuning wat in oorkeer van die veld uitgevoer het. Dit is Tino wat oor is van nog een drie, sy tweede drie. Tino wat nog een drie druk daar nie kan van. Hosten, Hosten wat vir die eerste keer voortloop in die wedstrijd. I'm loving the combination between Tino and Chad at the moment. There's the synchronization between the two. Chad knows it feels like they're playing off each other's shoulders and brilliantly the sniper himself Tino aka the sniper I can see the Austin the Austin teammates are laughing at me are they smiling here with with great hearts and great gratitude to see that their player has scored a try Yeah near one the definitive was a very good um center combination with Suter can say there's another two man Ik denk dat is dat ook het bij je zien in die liga ook nog van alle twee. Ja, dat is Rowan Swartz. Rowan Swartz, wat gaat aan de palen toe? 
Hij gaat kijken of hij nog twee punten kan bijvoegen. Hij komt voor en toe, hij treft hem. Wat maakt hij? Gaat die winst samspeel. Ongelukkig, rechts voorbij. 12 punten nou voor Oosten. Reinders brengt daar zo wat daar die zeven punten heeft. Daar is weer die highlights wat voor de afspeel. Look at that. He, he saw the cap. He saw the cap and he took it and he placed it. And you can see this guy has the energy. He's here to play. He's here to go home in a third place position. He doesn't want to go home feeling bad. And that is the type of caliber. That is the, the caliber of player that we need, that we want. He's never back down. Rowan, you can do better than that. That is Rowan. That is David, what is going on there? From the Askoba of Kemi, what is going on there? He's going to be able to get the ball out. Die bal wat daar rol, hij sprong, sprong in die hoorkant van die veld. Goed opgevoerd, die spandiel. Gaat erom vastdruk. Skijsdrechter wat die vlag in die hoorkant van die veld op het. Die vlagman wat die bal op het daar. Lijnstam wat daar uitgevoerd kan word. Een goeie werk wat daar kan gedoen word door Marvin Benzeman. Goeie skop wat uitgevoerd is daar door Kimmy. Line out for Austin. Let's see. Ja, die bal opgedraaid wordt door Ante. Hij kreeg een stilling van Benzeman. Benzeman wat de man afstaan maar. Hij wil die bal draaien binnen die kwart gebied. Via Cameron. Rowland. Rowland wat die bal aangeven. Astenman wat die bal sterk op draaien. Konden we Sols. Via Cameron. Cameron wil je even. Rowland zwart. Hij heeft bij je opzicht binnen en buiten hem. Maar hij voelt hem die bal zelf op te draaien. Cameron wat via. Van de bal krijg je. Van wat binnen via toe gedraaid wordt. Ondersteuning wat gekregen moet worden. Nummer 1 wat die bal op draaien. De kok. De kokker. Cameron. Chad. Klein zwart. Op zijn beurt draai die bal tot 5 meter van die doelen af. Via Cameron. Die bal wat een beetje stadig gemaakt wordt. Cameron wat die bal uit al. Hante. Kaptein wat die bal aan draai. 4 meter van die doelen af. Cameron wat wacht. Oorkant van die veld wat die bal opgedraaid wordt. Dat lijkt zo als Gillian. Via Cameron. Van die veld toe. Dat is Eister. Als hij hoor. Ja, nog vijf punten wat aangetekend is. Die die vier zo daar van Oosten. Goeie stakje speel. Diederiks. Een man wat product is daar van Genadendal. Een lekker goeie aanwinst hier in die kant van Oosten. Hij wat hoor is van zijn eerste vijf punten. Aan die kant van Oosten. Dan wordt het een beetje goede spel met haar opgedisseld en voor het achterspelen daar van Oosten. Ja, yes, definitief. De patience die deze spelers hebben op de bal. Neem je tijd. Don't get too excited. Don't get too hasty. En de optie was er. De the, the cap is er. Neem je tijd. Play het simpel. Play het basic. Pin de man fast. Pin de man fast. En daar ga je. Over voor de try van Marco Diedrichs. Roland Swartz om wat extra punten op de bord te the wind, is the wind worth him or isn't it worth him? And it's a bit to the left. Unfortunately, that kick was missed. Yeah, the first 26 minutes that we've been flying. And in the first half, for the third, third and fourth place, Hosten was thans forward with that 17 points to 10 or 7. Hosten was Sarah, sure to build points on the ground. Reizen voor daar wat staren aan gaan gestap komen naar die middelkolikje toe. Drie minuten speelt wat oerblij en hier de eerste helft afgeskop wordt daar die Hanni onder die bal aan gekomen wordt die Kemen en Plaikis. Hij speelt daar voor Span Dil op zijn beurt wat die bal voeren te skop. Lekker goede skop. Hij stiek aan de lijnskop daar die Wesley Span Dil. Hij wijst hij kan niet hard om die bal in maar hij kan wel skop ook aan Marouwen. Hij showing hij show boating some talent over there. He's showing I'm not only a fast stepper, I'm not only, I don't only have speed, but I have the brains, I have the power in my legs, I have the dynamite in my legs to punt the ball a bit further down and get playing smart, playing with brains and getting the team out of his 22 all the way into their 10 meter. Yeah, by a good work, by a good work, and that's what Rowan has said, a man who has a good work for the span of Austin. 
een gegooi wordt. Die bal wat goed opgaan gaan worden daar in de oorkant van die veel daar van Rangers. Scheidsrechter wat blaas die bal wat skeef een gegooi is in die lijn staan. Hoosten wat verkies, hulle gaat, hulle verkies, hulle gaat die lijn staan vat. Dat is Benjamin wat op sy beurt die bal kan aangooi. Gaat hy wat David kan kry. David wat baie goed is, rouwen in die lijn staan vir Hoosten. Yes, another it's a bit, another, oh a quick line out. Maar het hier in doel. En de kou en Rangers Bredaas op is on the move. Stoel in de line out. Ball is out. A high tackle there from Hunter. Ja, dat is het Rangers Bredaas op wat zit die bal het. Opperman. Hij wat die bal aangeeft daar voor, voor Meijer. Meijer wat net oor die aflink beweeg. Hij krijgt een stelling van zijn spelers. Wie opperman. Opperman wat die bal aangeeft voor Hanni. Hanni wat zijn voerspelers lekker op die voerdien zit. Wie opperman, bal wat een beetje gemaakt wordt, ongelukkig als die bal voerend toe aangeslaan. Scheidsrechter wat terugkomt voor die hoogvat. Strafschop wat aangegeven was, en Reinser wordt daar op. Hulle zal zeker die kan niet wel opzoeken. Die wijntje wat nog lekker sterk opkomt, hier in die kant van Kelly dan. Ja, de wind is coming. Bal wat daar uitgeskop wordt in de oorkant van die veld. Lijkt zoals in nummer 13 wat die bal uitskop, Arends. Yes, the wind is a bit playing around. Then the wind is coming from the north, then it's coming from the south. So we don't know from which how the how the game is going because sometimes the wind is blowing in your favour and then it's blowing not, then it's against you. So we don't. The, uh, it's a bit tough to make to make some kicks. It's a bit tough to play a territorial game. Um, so the teams are still trying to figure it out. Although they're coming hard on with attack, they're coming hard with speed in their lines. In the channels that they're running, they're coming hard and fast. Yeah, they won't kick it in, 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 in this type of conditions. Gaat ons nou recht akkers sien, die quality van die loskakers, krimskakers, taxische skopwerk, hoe gaat hulle het, hoe gaat hulle het uitvoer? Dit is wat, wat, wat er nou gaan gebeur. Van, van, so na ons beweeg na die hoofdwedstrijd, toe kan jy sien dat die, die conditie van die, van die, van die atmos, die conditie wat, wat ook baie verander het. Yes, the weather is changing a bit, clouds are coming over, is it going to rain, is it going, is it, is, isn't it going to rain? Halftime score, it is halftime now. Score in favor of Austin, 17 points to 7 in the favor of Austin. Yeah, yeah, Interesting. But has had all the has, has had all the opportunity. However, the points is on Austin's side. Yeah, nee, definitief, but I want to next year. Altijd um, kansen moet je gebruiken wat je krijgt. Um, so, um, in het begin van die wedstrijd het Rangers baie balbesit gehad, maar kan niks maken van die Hoosten het, het een of twee gelinte gekry en punten omskip en ek denk dat is wat rugby is, jou kansen wat jy kry moet jy gebruik maak van Well said, well said, definitely um, Thank you guys for those that, that just tuned in feel free to join us thank you for coming in we'll, we have half time now we'll see you when the next half starts Ja Nia, jylle moet dit blijven geskakel, moet nie weggaan nie is een skopcompetitie wat nou zal plaatsvinden tussen uh, ondersteuners van Hoosten en ondersteuners van Rangers. So, spreek ons kakker, kom ons kijk, wie gaat, wie gaat die competitie vinden? En is bijna sommers, let's, ah, oh, en is mis. Kom ons kruk vir niks. Kom ons bijna. Kom ons kyk, of mis Wolskit kan oorskop vir klage lag. Oorskit. 
Welcome back. Second half is on the go. Predazzo Brains is kicking off. Ball in possession of Anastino. Giving it to the big Marco. Cameron David. Cameron. Flag is behind the rock. He kicks it downfield. Perdazo Rangers, the substitute taking on the line. Hunter over the ball. Seppelilo. Hunter, what is what good to do with the Asso, man? But the schedule was just spilled on. That is upper man of Seibert, for another day, Rachting. But when Aster Kapo Drava wordt in the first place, da. Van Rijn en Bordazo, bij wat beweeg hoor je die met de stappelijn. Wie opper man. Je laat wat lekker interactie het daar met zijn voor de achterspielers. Seppo Lelu. Het is geen van wat die bal opgedraaid wordt. Hante wat een goede deksel uit hoe vandaag. Je wil schakelen op zijn beurt. Wat nader komt. Hanni. Goede deksel daar, de Tino. Eerste man wat. Gespeeld wordt, Kedras, Kedras dat zei. Speel aan. Goed gedaan hier in nummer 4, wat die bal opdraagt. Adriaanse. Kimmy wat de man. Lekker daar, Lafat. Voorspelen wat weer die bal opdraagt. Vierse Pulele wat die bal opdraagt. Kapitein wat die bal sterk opdraagt. Dian. Opperman wat zijn opties overweegt. Dat is Kevin Fial, Sipulesu. Pulelo, wat die bal opdraagt. Hij wat lekker. Het is een voer achterspeler. Nou kom je op. Opperman, via Hani. Achterman, wat die bal lekker sterk opdraagt. 
Hij wil weer daar over die kwartlijn. Daar van Hosten. Weer Hanni. Het is gewoon niet veel simpeler. Maar het is steeds op die dirgie. Maar die bal moet daar rechts sprong. Voor Hanni. Opperman. Wat een stadige bal krijgt. Hij geeft die bal aan Hazen. Nummer 21. Wat die bal sterk op draa. Hij krijgt ondersteuning van zijn middenspeler. Hosten wat zijn verdediging moet kennen. Dian, kapitein wat sterk bol op dra. Hij kreeg een steuning. Opperman wat voor zijn voerspelers hele moet van plan veranderen. Goeie tekstel wat uitgevoerd wordt door Benjamin. Opperman, Hani, dus kan van die veld lang aan gee. Paul wat hier rechts sprong daar voor Sipulelo niet. Scheidretter wat ze aanslaan. Unfortunately a knock on. The patient's on the ball, keeping the position. But it has Rangers coming with a different mindset, with a different game plan. Being patient on the ball, taking on the ball, lovely. Have some, have some phases. Let's, let, let's test, the, let's test the, the, the defense. The only problem yeah. that I'm seeing currently, I see there's a bit of a slow moving ball. And I think that is not what they need right now. Um, yeah, yeah, that one, what, what I want to say, the slow moving ball, I think, um, as, as the fuck is what here comes. Uh, dus ik kom die mannen niet lekker, lekker kan, lekker kan hij vannacht, vannacht op die bal komen. Van ik denk, als beide keren wat hij de overlap kan, kan krijgt, yes. als hij als hij vannacht een bal bezit krijgt. Yes, and and slow ball, slow balls by the rock. It 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 it, it causes that the, that your opposition, it causes that your opposition forms the, yeah. the defense very quick. So you you need to come far quicker at the rocks, quicker at the breakdown, so that ball can go, so that you can create opportunities. And I think that is what Austin is doing currently very well. They're getting that ball, cleaning over the rack, getting that ball out wide, creating opportunities, forcing, forcing Bredazdo Rangers not to, to fan out on their defense. And that is what is in their, in, yeah. that's not in their favor. Yeah, that's what I'm going to tell you about the West Side, Rangers and Safko. Precies die cellen dan het gebeur bij 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 Stafkolok. De staan op de afbreekpunten. Zo zo als hij de staan op de afbreekpunten, gaan hij onder automatisch gaan hij onder onder druk spelen. Zo als hij kan werken voor die laatste 10 15 minuten kan daar kan werken, kan hij nog aan die wedstrijd blij. 10 minuten was 10 minuten 10 punten was kan hij niet wedstrijd. Zo al die wedstrijd kan al kan er toch aan de rouwen. Stel, er staan opties en dat is wat ik lekker vind. Dat is wat ik lekker vind over de overbug. Ik vind dat van de overbug en bol aan. Yellow card to the number 15. Sipelilo for a high tackle, unfortunately. Yeah, near the one, a lekker opbundende speler wat die veel die verlaat, die in die kant van Ranger verdaas op. Ranger wat nou moet 14 man, sal moet speel. Dat zet wat op sy beurt die voert in het aanval. Hy is ook onder stelling, hy wat die bal wilt weggooi. Rowan Swart, dat is die op Pretoria, wat gaat die maak? Skerbe weer gaan wat daar gehaard gevoerd, aan die mannen van die veld. Sterk nummer 14 wat die bal opdra. Dat is een goeie loopie. Dat is gevaarlijk. Uitstekend. Uitstekend. Dat is die type rugby wat gespeeld wordt. Dat is hoe die mensen hosten kennen al die jaren. Hand breaks down. Put it in gear. Double clutch. And down with the, with the accelerator. Opening up, those, opening up those throttles and getting over the try line. Brilliantly played. By... Ronaldo. Well done by Jaden Fisher scoring that try. Putting on the gas. Flat foot on that acceleration. Putting it in, shifted in gear. And double clutch and opening it up a bit. And scores. Yeah, that's what I must say. Jaden Fisher is a lekker stevige man. I must say. And the man is so far. He's a little bit bad. He's a little bit bad. Delusional. He's very delusional with his speed. And that is that is something that is that is that is unpredictable to manage ja, as a defender. Yeah, ja, nee, Rowan, what I want to say is that many of the players of Austin are unforeseeable. They all they do something out of the blue, and that's what they so 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 dangerous make. But the referee was right. Cameron for Rowan. Chat, what the ball is here. That is Anthony, the captain. He is here for ten out ten Pretorias. He can be ball via the kant too. That's via 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 going to be a That is Benjamin. What make him do? Dat is Eister. Hij komt naar de vijf toe, Marco. Als hij over de doellijn, nu hij is kort. Dat is goed gedaan. Der Hante. Dat is Reinsen van Daad, wat die bal afgenomen heeft. Strafskop. Strafskop wat naartoe gekeerd is. Vandaag speelt dit Cameron. Lang aan Geert en Rowland. Gerber. Gerber van Benjamin. 
Benzema's oh, he Lua. over. Benzema oh. was Lua brought it to line. He walks it in. That's why now what is Salka? Salka three years in what? Hakkers Lua brought it to line. Austin what now? Rechta the West right up mark now. But yet again. Goeie, goeie, uh, goeie I'm seeing the game plan of Austin. They're putting up two phases, two round phases, getting the ball out wide as quick as possible, knowing that, knowing that, 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 that Bredazo Rangers only has the 13 on the outside to defend, the 14 is fanning out a bit deep, creating that overlap, and you have a player like Tino attacking that space with, attacking that space with pace, yeah. and he gets, he gives it over. To to Jaden. Rowan, I think I think the skill of Van Hosten now, all of what is put to do. Yes. I think that is the skill. Yes. The man who comes in the line and the line was straight to make. Yes. So so so. By a good line, what hard to work. That he my space to make for 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 what's that? Good 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 work. Good good work. What is that? I see that the other line. That Van Hosten. It seems like Spandil is behind the ball. Is it Spandil or Rowan? Oh, Spandil. Oh, unfortunately, he plants the ball for height. But not for distance. Da kan ons definitief zien die 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 factor wat die wind gaan net om in die wedstrijd. Definitely. Ja, dat is Rangers voor dat op wat staren, maar we weer naar die melokolikie toe. Eight minutes into the first half, and the score is 29-7. Oosten wat vanaf het tweede jaar getikken het na net na halftijd om die telling in die gente om naar zeven te maken. Afgeskop daar de leiten. Spandil wat die bal haar terug laat, spring, wat gaat hij maak? Hij voel, hij gaat zelf, gevaarlijke aftrap wat hij binnen hem het, maar hij wat daar geduik word hier die nummer 14. Tjeswin, strafskop, van haar gespeel. Goed gedoen in die oorkam in die veld, as hij oor die doelijn. Nog een voordeel daar, voor Rijnse moet het daar stop. Kop wat aangedruk word, drie wat nou toe geken is. Vijf punten wat aangetekend is daar, voor Rijnse moet het daar stop. Wow, wow, wow. No, 100% sure we don't know. It looks like it is one of the forwards. However, I just want to call out the previous game. The previous game. Enrico Newman played on the 6. He's now playing on the 11. Yes, a very exciting player, I must say. Um, Wees maar die skill wat die leidt is dit, Rowan. Dat hulle oorlaar kan gebruik werk op die veld. Definitely, they have vision everywhere. The ball handling skills is good from any direction, every part of the field. Yes, Arendse, wat nog 2 punten bijvieren met die lang 19 of 14 nou te maak. Plaasvanger wat nou op die veld sal verskyn, Leroy Wilskut. Wat nou op die veld verskyn hier in die kant van Hosten. Cameron, wat ook nou van die veld af zal kom. Daar wat in Ante, wat ook nou van die veld af zal kom. Hoosten wat tamelijke saps nou, saps nou maak. Tjet, wat ook van die veld af kom. Groot name wat Hoosten nou kom laat ras. Massive substitutions for this team. The captain, Gerbe, the man in the line-out, the danger man in the line-out. Tjet, he's been phenomenal in this game. Crucial and vital, vital substitutions. What do you think? Seeing that there's still enough time with 14 points on the Rangers side versus Boston with 29 points. Do you think that changes will impact the game right now? I don't know what I've said. The men who come up, I can say that it's not so good as the men who come up from the field. So the communication that they're on the other side. I think it's unbelievable in the camp. Definitely. Austin has so much depth in the team. Yes, yes. And that is something that I've noticed in the Boland Top 12, the Sunderland Boland Top 12 last year. They have incredible depth in the team. Big scrum from Rangers. Ball is on the Rangers side and they're attacking the line with only 13 men on the field. 14 men. Oh, and the ball is going out wide. He's the pace. Oh, and he's put front. And he goes down. He puts it down. But now he's going to get a pass. Maar die bal wat hij door de hand gaat niet. Reinsen voor de dazen wat nog steeds die bal in bezit het. Goed gedoen die bal wat uit spat. Goeie tekstel wat uitgevoerd wordt. Kop wat ongedrukt wordt. Achtste man wat nou voor een scrum schakel hou. Op wat daar wordt die voorspelers daar van Reinsen voor de dazen op. Achterlangs. Voor de bal sterk opgedra. 
Goed gaat doen. Daar deur. Newman. Sterk, sterk. Loop je wat daar op voor wordt. Pam wat daar voeren doet. Uitspat, maar misschien dat was je voordeel. Daar aan de kant van Reinsen wordt daar op. Scrum schakel. Wat nu opperman wat om. Moet recht maken weer Newman. Newman wat om. Bij je bezig om het zij. Lang rasta artis. Schijnt er wat terugkomt voor daar die strafskop. Van een gespeeld daar die kant van Rangers. Die kaptein Dian. Hij is het zijn leven bespeeld. En het is een penalty voor Rangers. En dat is definitely what they need right now. That penalty in the half. Five meters short from the try line of Austin. That is definitely what they need. The captain taking up ball. You can see the, with the aggression that he took up ball. He wants to get over that try line. He's sniffing that try line. He's getting there. But slowly but surely, it seems like they're going to get there. Yeah, this is the ball that now is going to be taken. Austin, what the man is going to be taken. Now he's going to be taken. Scrum is going to be taken. What is going to be taken? Austin, what is going to be taken? Reyns, what is going to be taken? Zie je wat die bal sterk op draagt. Het lijkt zoals Karelsen. Zo een meter of twee van die doelijn af. Als hij hoort, wat zijn die scheidsrechter? Die bal is aangeslaan over die doelijn. Ah, oh, unlucky. Als die bal aangeslaan, ongelukkig. Daar voor Rangers. Unlucky, unlucky voor Rangers. Als Rangers daar die drie kon gecreëerd, Rowan. Dat is aan die wedstrijd. Dat is aan die wedstrijd. Definitely. But it's not yet over. It's not yet over. It's a scrum. Ja, ja, nee. It's a scrum and the scrum previously dominated in the middle of the field. Yes, 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 definitely. And you can feel that impact from Gerba and Hunter not being there in the in the scrums, and I think that is definitely something that that Rangers can Rangers Bradasdorp can capitalize on. Not having those crucial players there. You lock Gerba, David Gerba, and Hunter. Yeah, yeah, definitely, definitely. Men's got some impact, but. Hier die mannen op die spel het rouwen, ik moet zeggen. Ja, maar dat is Oosten wat die bal kan gooien in die vaste scrum. Kom ons kijken wat hulle kan maken. Of gaan ons een goeie scrum zien, zoals die voerige scrum die Reinsen Bredaas op. Die bal wat in kan gooien wordt, die scrum schakel daar van Oosten. Die bal is in gegooien, goeie scrum die Reinsen Bredaas op, maar Oosten wat die bal van hulle het al. Oeh, big hit. Blazen vanger wat die bal, daar is hem opdra. Scrumskak op zijn beurt. Giave, Marco. Marco wat daar ampe. En die lucht gespeeld wordt. Als je dit was, je speelt aan. Rowland wordt weg voor die bal. Hij scoopt die bal. Lijkt naar een goede lijnskop. En die is op Bonafjaal. Bol is al in. Bol is al in op Bonafjaal. Scrumskak op. Oeh, de pace. Wat maak hij? Oeh, goede tijdslag wat Rowland uitvoert. Oeh, check this. Hier is de gebeur. Oeh, check this. Oeh, check this. Unfortunately, it's a light tackle advantage on the light tackle over there in the midfield. That option. Look at that skill. 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 Rowan, ik zie altijd voor Rowan nog heel kaart iets gedaan. Wat denk jij als hij als hij als hij definitief niet de hoog wat hij als als om het als de late tackle of wat wat hij daar gebeurt. I don't think that it's more for the late tackle, but I don't think that the call was the right call to give a yellow card, a penalty rather, but not a yellow card. Ja, nee, definitief Rowan. Definitief ik denk die toeschouwers van beide spannen zal samen met jou stem. Schijnt dat er wat je aan het voelen dan in morgen van de vijand nog eens kram. Wat nou toegekend wordt en ik kan van Oosten. Recht in die middel van die vijf, maar Oosten die bal kan aangooi. Die bal wat aangegooi kan word, daar die skrimskakel. Span van Oosten wat bij je verandering gemaakt het, bij je van die jong. Jongelinge wat nou speelkans kry. Wesley Spandiel wat ook nou van bevind. Achter, op je achter nou. Goeie scrum, je moet zeggen, Reinsen Bredaas op zijn scrumwerk is ongelooflijk. Newman wat rechtig zijn leven bespeelt in die kant van Reinsen Bredaas dop. 
Een man kan uitzonderen bij Rijnders als het moet het Newman wist. Een man wat bezig is op de bal. Skyderetter wat ze. Die bal is af en toe aangeslaan door Marco. Is er ook niet ernstig als hij niet. Scrum wat aangevormd zal worden. Ja, die hebben wat ingeschakeld zien na die hoge wedstrijd tussen Safkool en Kelleden. Ongelooflijke wedstrijd gaat daar niet, wie is niet? Yellow card. Yellow card voor Austin. Marco, Marco. Marco, en het is een penalty try. Marco Diedrucks. Marco Diedrucks, wat ook van die veld afkomt. Austin, wat nou op die oomblik met 13 man speel. 13 man met Austin op die oomblik speel. En ook een strafdrie wat daar toegekend is aan die kant van Rangers. En toen maakt hij 7 punten wat bijkomt voor die kant van Rangers. Maar daar is op alle punten wat opstegen naar 21 punten. Tien en 29 van Austin. Die wedstrijd is aan, die wedstrijd is aan. En hier die wedstrijd. It's going, it's going 21 points to 9 points. Uh, 8 points difference and there's 15 minutes left. Actually, there's about 12 minutes left of the game. Which way is this game going to go? Spandil wat die bal lekker diep afskop. Die bal wat ook rechtstreeks uitgeskop is. Daar die Spandil. Vlagman wat daar beweert, weer tot op die halflijn. Wat uh, besluit gaat. Die Spanman Rangers maakt. Hallo voelen, hulle gaat die lijn staan vat in die oorkant van die veld. Vlagman zijn vlag wat ook tamelijk sterk wij. Die vind wat een groot factor spelen in die wedstrijd. Definitely. En vooral in die, in die finale wat die wat de baie groot, groot rol gaan speel. Pa wat in die oorkant van die veld gegooi kan word. Deer die Eugene. Nou en nou taken wel. En hij kan moet spelen. Miscommunication over de en het is een knock-on. Unfortunately. Mannen wat die lekker communicatie aan gehad hier Rowan. Ik denk dat Ari Bout er aan kan gaan. Hij kan haar moeilijk. Daar kan moeilijk uit geweest zijn. Daar kan moeilijk uit geweest zijn. Die span van het lijkt like, like die span van Rangers. Hij speelt met een nieuwe, nieuwe energie. Yes, they playing with a, with a different mindset, with a different mandate. It seems like the, the, the character is showing now in this last, in this last 11 minutes of the game. They're coming with a different mindset. It seems like the captain is coming with force and is leading the game by force. And he's, he's, he's influential at the moment uh, for this game. Ja, mensen kunnen zien die ook keer wel opgekomen zijn. Die kant van die senior speler van van Oost wordt afgegaan. Die zie die die jongen lijkt opgekomen. Je kan zien dat alle strakel nog wel zo bikkie om aan de gang te komen. Als Oost nou die spel een beetje sterker kan maken in de game, voor alles ja ook organiseren, recht krijgen. Kan de kan de die game nog weer die wedstrijd deel trekken. Acht punten verschil. Ja, dat wordt leuk. Ik denk dat tien punten, tien minuten speelt wat Oost blij. 10 minutes to go. Ja, dat is Oosten wat weer die bak aangooien in de midden van de veld. Heinrich Robertson wat hem bevindt op achtste man. Big scrum from, from Bredasdo op Rangers. Heeft die bal afgenomen? Ja, Heinrich wat die bal afgenomen. Ja, Rangers in position. Is van Big Man himself. Van Zijlen wat die bal sterk op draad. Goeie stakje speel wat aangespeeld wordt. Dat is Newman. Hij gooit die bal valt weg. Dat is een voeren door Heinrich Jan. Gelukkig. Ongelukkig dat dit gevaarlijk lijkt in oorkant van die Fjord af van Rangers. Die bal wat lekker lachig hier wordt nou. Die was nou net die, die vind wat die bal zo'n toe gegooid. Dat was hij om zelf. Wat die bal. Hij gier letterlijk die bal weg. Die was een schop uit die handen uit. Van Enrico Newman. Ja nee, ik moet zeggen. Ik moet zeggen. Was Harry paas van Enrico Newman een, 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 een rechte paas. Dan kan hij moeilijk te wissen van Harry. Hij vond nog een vlieltje daar van de van Rangers. Het was, was, was Wavit opgewees. It's under the poles, making the kick easy for his fly-off. Ja. And the game is set. Ja, Oostern kan via Asom skip. Scrum wat hulle kan krijgen daar binnen de 22. Again, again, that scrum. With Hunter en Gerber not being there. Big Scrum, it's a penalty for Rangers. That is what they need right now for the character building. And for the energy that they need right now. To get over that advantage line, so this is the game that they need to win. Big Scrum wat hulle kan krijgen daar binnen de 22. Ja, Oostern kan via Asom skip. Scrum wat hulle kan krijgen daar binnen de 22. Is definitely a psychological and mental game. They just need to stay composed and capitalize at this moment. Yeah, Rowan, Ro Ro so makkelijk kan die wedstrijd veranderen. Ik denk Oosten was voor die middelheid van die van die van die wedstrijd was hij bij hier geweest. En voor die laatste tien minuten, laatste vijf minuten, het ik zie nog dat dat Rangers die, die, die hele aanval werkt doen. Definitely, definitely. Ja, dat Rangers scrum schaken wat die bal het. Die bal naar voren toe was komboer. Oh. En die lachen speelde. Ik denk dat Leroy Volskett. He tried something, it was advantage. Nog een voordeel, nog een voordeel daar van Rangers. Wat gaat hij maken? Dat is van Zeil. Hij wat vanavond speel. Kaptein. 
Dian. Mana betul lah, naik reaksi lagi sekejap lagi betul. Ah, dah harus berat mesti kapten. Dia ni kapten bet. Kat fana spila ni kan fun. Fana spila ni kan fun. Rangers berdas dop. Tuvia, tuvia nak kaya spana beri for bayun berfiak. Kali dia ni sahvis. Mana sekarang beri di kerut westerit. They want to win this game, the next game. Safko versus Kaliden. Stay tuned. Be excited. They are excited. Radford is focused right now. The man himself, the stepper, the hooker himself. Interesting call. They're going for the three points. Different ja, man, they different goal. I think it was, was, was eight points of skill game geweest from Rowan. That, that, that raakt nu net uh, six points of game for skill. And then they just need a try and a conversion. And that is over! Jammer, jammer, that is the three geweest. That is score wat, wat opskip na 26 points now for... 28, 28 for Rangers over the Dazz up. Hoste 29, 1 punt verskil in hierdie wedstrijd. 1 punt verskil. Hierdie wedstrijd kan enige kant toe swaai. Hoste wat wat tyd voorgeloop het, 29, 14. 1 point difference, 1 point difference. Rangers wat stare maar seker terug of vech het. 1 point difference and only 6 minutes left in the game. Which way is this game going to go? This is the definition of Overberg. Challenge 2024. Ja, dat is hoe lekker dat gaat niet dat is hoe die bal afgenomen daar in die afskop. Dat is goed gedaan. Benjamin wat op zijn beurt geplaveerd daar in de grond. Strafskop posten. Die bal wat daar in grond gespeeld was. It seems like are they going to go to poles now with this? Bij een belangrijke strafskop wordt daar toegekend aan Hosten wat te besluit. Gaat er nou maak? And the wind is not in their favour at the moment. Are they going to go to poles? Are they going to go to the line-out? Roland Salikan is on the way to the other side of the field. It seems like he's going for the line-out and I think they're going to do the, the mall. I think the best bet is to do a mall at the moment. Flagman is going to be in the quart. There is a lot of Rangers. Hosten is now going to be to get more points. The hacker is going to be to Marvin Benzeman is going to be to get the ball. He is going to be to get Marco Diedrichs. Opgegaan, goed gedoen. Roma beweging wat van Stapel gestuurd wordt. Halle gaan voor en toe. Heinrich Robertson wat achter met die ballen. Nee, dat is Benjamin wat die ballen beheer daar in de achterkant van die losgemaal. Halle gaan nog steeds voor en toe. Goed gedoen die Rosten. Halle vind meters. Halle gaan grond toe. Scrum schakel wat wacht voor die bal. Uitgekomen, Heinrich Robertson wat mag hij wat die bal zelf opvat. Hij gaat onder steering nodig het. Hij krijgt onder steering. Rowan, wat mag hij? Rowan. Het is Vasser. Vasser wat onder stierling nodig het. Die bal wat daar op die groot gespeeld wordt door die Rangers. Goed gaat doen daar zo. Onder stierling. Rangers moet het daar wat die wedstrijd stadig maak. Spandiel wat sy lichaam skrim skakel hou. Rouwen wat gaat hy maak. Hy wat die klein klein keer gebruik. Om aan te val. Skrim skakel wat die bal uithaal. Mooi gaat doen. Vasser. Hy dra sterk bal op. Weer die scrum skakel. Ach nee, die bal wat daar voeren toe verloor word. Oh! Dat is Van Seil. Van Seil! Die bal wat daar daarbij wat aansikkel word. Daar door Marco Huister. Nieuwman wat ook van baie bezig hou. Oh die wedstrijd wat lekker, lekker gespeel word die laatste paar minute. Manne wat die tempo wil optel. Interesting game over here. Then it is Hosten on attack. Then it is Predaas door Brangers. Who is going to take the third place. My colleague Aiden, who do you think is going to take the third place with only three minutes to play? Uh, man, it can go both ways. At this stage, it can go both ways because anything can happen in such a short period of time. Um, so I think the guys with the most advantage, they can keep the ball, will be victorious at the end. Big scrum, this is going to be a scrum and at the moment Horsten's scrum isn't doing that well. 
steady scrum for Austin. Brilliant. The ball is out. They're going to the, to the, to the short side. Oh. Redas the brain, just quick ball. He goes. Ja, dit is Rendewoord Hazen, wat lekker op je aanval is. 1 punt verskil in die wedstrijd. Rendewoord aanval toen van binnenlijk, kwart gebied. Goeie hende wat uitgevoerd is op een van die spelers af van Hosten. Hij wat weer op zijn voeten is. Dat is Newman. Een man wat zijn leven bespeelt, het recht daar in die wedstrijd. Rendewoord kan staat maken boom. Goed afgeneem daar dier Hosten. Nummer 6. Wat in die plek van Ben. Een aantal bommen afvoerd door ons kopwoord. Dat is Leroy Vosk waar die bal achterna zit. Wat maak je moet om? Bommen nog zit van de Vialtes. Schijnt er net wat blauw zit op zijn vlekje. Straks kopen we Osten. Wat gaat hulle maak? Jakkie moet van ons spelen. Hij speelt van nacht. Nu heb je een verkeerde plek gemaakt. Jakkie op. Hij wil die bal spelen. Nu kan we die Vialta aan. Rowland. Rowland wat de Oerland gejaagd. Gira van Vosser. Vosser gaat hem een afstap. Vosser wat oorgaan. Van nog vijf punten. Uitsteken is dat je spel. Daar die bal wat af van naar gelees is daar. Hier. Rowland Swart. Hij wat die bal aangedaan van Visser. Visser wat de baie sterk hardgeloper is met die bal. En hij wat oorgaan van zijn tweede drie. En hier die wedstrijd. Wow, 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 wow. We spoke about this. We spoke about this. Ja nee Rowland, definitief. Ons het daarvan gepraat en ik dank. Die, die mannen wat, wat, wat. Die zien het ouwens as ons soos Visser. As een man wat al gereim het in die setup was. Yes. Door ons. Yes. Wat is die hand op stiek om te zien? Jij, maar ik moet weg. Dat is nou mijn kans om die hand yes. op stiek. En dat is wat hij 100% doet nogal. Definitely, definitely. En de game is finished. Game over. Ja, die wedstrijd wat hier klaar is. Hosten wat als, als winnaars. Westerbuur 36, 28. 28. Tough game, tough game. Thank you to our viewers. Thank you for tuning in. Stay, stay here. Stay with us. Stay tuned in. Exciting game. Next, the final. Brendan Hunter, Brendan, geluk op daar die derde plek, niet eindelijke plek, wat jullie voor gekomen van dag niet, maar ze zullen zeer tough luck, maar bij je geluk voor Oosten. Ja, ik denk dat een van hij dingen, um, hij moet winnen, wie hij moet verloren is. Um, ik wil eerst even kijken bij je geluk zijn, nou om te reizen naar de final toe. En hier ga ik de haast op, ook voor lange bij je geluk zijn, dat bij je bij goede span, dat bij players verloren. En ik kan zien dat is nog altijd iets bellen. Voor mijn boys, tafel lak, maar ik ga de derde plek vat. Met die liga wat volgende week begint, wat kan jullie vat uit die twee wedstrijden uit vandaag? Hier zullen die Overburg Challenge, uh, Brendan Ante. Um, die twee wedstrijden wordt bijgeleerd vandaag, waar ons de kortkoming is. Zoals kan die week terug gaan oefenen voor jou en gaan recht maken. Om um, net een boodschap van die kapitein af voor die ondersteuners van Oosten, wat samen jullie gereisd het vandaag? Eerste wil ik wel even zeggen, baie, baie dankie. Um, dat is niet wel die zaal wat hulle gesoek het hier. Maar ongelukkig, nou is dit die plan geweest wat die jullie gehad voor vandaag. So ek wil wel even zeggen, baie, baie dankie voor die opkomst. Baie, baie dankie Brendan en geluk op daar die derde plek en de sterkte voor die Liga Seizoen 2024. Ja, sê baie dankie. Dan. En dan dames en heren, Oosten, so man of the match, gaan aan Jaden Fischer. Eerst een spijtig geluk met die oorwinning, Jaden. Jelle was briljant geweest in hierdie derde plek uh, wedstrijd. En um, jy het een baie, baie goeie wedstrijd gehad. Jy het twee, drie gedrukt. As ek reg is, hoe was die gevoel geweest tegen Bredaasdorp vandag? Het was goed geweest. Die game was baie hard geweest. Wanneer dankie sê vir Bredaasdorp. Voor een lekker game wat hy gegeet het. En vir um, voorspoed vir voorhand toe. Um, wat sal jy sê vir uh, jonger weergave van jou wat opkomend is in die Oosten gemeenskap en kijk jy is een baie goeie speler, jy, jy speel vleel, jy kan buitenskeen te speel, jy is basically utility back, so wat sal jy sê vir uh, jong sienkie wat opgroei in die rugby in, in die Oosten gemeenskap? Um, jy sal as vir hulle sê hou net aan, aan oefen en um, positieve mindset altyd nooit negatief en jy sê altyd gelukkig en dan laatstens een boodskapie van jou vir die Oosten ondersteun is Dankjewel voor dat je uitgekomen bent om ons te kijken. Onze Dali, 
Pakai kuaras muti bat. Thank you for all support. Bye, thank you. Asy baya 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 geluk meri meri deh replik win zairan ena sterkta fari twenty four and twenty liga season. Tama seniara Austin skrak for next deh replik. En dan dames en heren, die oomblik, die wedstrijd waar we allemaal gewacht het. Die finale van die Overbox Challenge 2024. Kalidon, waar is jullie? Die is Kanaula Park, die. En dan die verdedigende kampioen is Safkool. Als jullie gereed. Maar niet te man. Ons gaan nog een lucky draw het. Van een full house af. So dames en heren, luister aan dachtig. Of jy dat een winner is. En dan die gelukkige winner Rendel Fischer Rendel Fischer bij je geluk So ja, dames en heren, maak jullie gereed voor die final van die Overbox Challenge 2024. Kalidon, next level, was een softcall United van Grabou. Dames en heren, maak een raas voor Safko! Kom maar Safko, je kunt doen beter!
And then make some noise for Kelly Dunn! Welcome back, welcome back. Stay tuned for the Overbog Challenge. Dames en heren, hartelijk, hartelijk welkom als u nog net ingeschakeld hebt bij ons. Dit is de finale van die Overbog Challenge 2024. Safkol aan mijn linkerkant, Kalidon aan mijn rechterkant. Dat is jullie gereed! Let's go, let's go! Dan ga ik net oorgeen aan die oud beide kapteinen wat hulle gaan voorstel. Gaan eerst begin bij Kalidon. Uh, ik is Pieter Zoon Beester, kaptein van Kjellidin Rugby Club. Check on the rat foot. Real Dwai, Real Zain Villander, Zeit Miller, Cameron Zulis, Simon and Lovu, Bradley Alexander, Colin October, Jurich Klaassen, Terence Ludic, Heinrich Meinkis, Alan Klaassen, Enderen Mapomi, Wolfly Barnis, Brendan Mtoko, Amwaira Nyal, Sainli Kenneth, Ruben Adams, Eli Peters, Wari Koylander, Cole Alexander. En hij gaat nu met drie insteek. Hij gaat nu komt nu weg steek. Hij is aan en hij is nu af. Hij is nu af. Baie, baie dankie aan beide kapteine vir die voorstelling van hulle spanne. En dan, dames en heren, verwelkom ons die Overbug Challenge Trophy. Guys, simpel, drie dinge gaan my kant af. First things first, primary job is just to hear touch and go kicking out. So, that's what we're going to do with the high tackle. They can't hear it as I feel that. And then, dames and heren, we're going to give us Waldien Abrams, what we're going to sing for our lunch lead. So, dames and heren, as you can stand. For me, it's probably going to be a pain. I'm going to give you a knowledge and 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 I'm going to give you a Bij die scrum gaan ze 7 meter vat, bij die lijn staan ze 12 meter, dat we net even space voor die backline kan geven om niet te werken, oké? Daar kan hulle nog steeds opkomen als er nog steeds paas is waar mensen aan werken, oké? Touch and goal, als je tijd aan vlaas, pak je het, is hulle ouwens aan jou weg krijg, is aan die tijd aan die laatste paas, oké? Afrika, Malopaka, Oh, my God. 
Wow, 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 wow. The atmosphere is great. The national anthem has been sung. The intensity of these players are ready. They are ready. They are serious. And it felt like they're playing the World Cup final. The intensity, just the look on the players' faces. Absolutely beautiful. The Overbog Challenge 2024 is going to go down today. Atmosphere is unbelievable here in the camp of Kaliden. The final that now is going to be played is Safkol and Kaliden. The two men are lekker up and up in elkaar. All the years is it one for you, one for me. Good luck to what you have to play. Ook een groot beker wat op je spel is. Hartelijke, hartelijke goeie morg dames en heren. Als u nou net ingeskakel is, u is hartelijk welkom op Enheid Sports TV voor die finaal van die Overbook Challenge 2024. Kalidon die een safkool is zo op. Canola Park een Kalidon een. En daar gaan die vlijkie. En is die scheidsrechter Zaybi en Zafta. Die hier die wedstrijd gaan behartig. En dus Kalidon met een goeie begin. Dus prest een drama. Met een sterk kracht loop. En dan kom die bal uit de Zaybi wat boy. Fred wil klaasen. En dan kom die gevaarlijke Rowan Henneke. Hij vaart die bal goed op. Dan ontmoet hij die verdediging. Daar is zo van Safko. Dan kom je weer uit. Wat mooi, Klaassen. Pieter John, Pieter John Bester. En dan bal prachtig opgepakt. Daar is zo. Die er tegen zoet. Willis! Voor Safko. Je decided to play on. Hold, hold. En steeds aan die. Aan die kant van Safko was hij maar omgekeerd te bezit. En wat mooi waar die bal wil kleeën. Maar afgestorven was hier weer een jou. Well done. Great start to a final. Both teams coming in hard, coming in heavy, coming in with speed. Great defense from Safko. Great attack from Kaliden. Both sides line out for Kaliden. October. Zerowen taking on the line. Kelly done again October. Clearance kick. En dat is een prachtige schop daar zo. Die die loskakel, Fred wil klaasen. Waar daar van die kant van Bredaars op afkomt. En hij vindt die kantlijn hier zo enkele meters van die 50 meter lijn af. En dat is een lijn staan aan Safko. Nou na een bus. Nou na een bus. Hartelijk, hartelijk welkom bij die finale van die Overbook Challenge, dames en heren. Kalidon tegen Safko. En een prachtige van daar zo. Dier Julius, die zieve flank van Safko. En daar gaan die losgemaal plat. Steeds aan die kant van Safko. Dan is het zo in november. En kom je bij die Heinrich Meinkies met zo'n kort aangeer voor die nummer 13. Daar zo halen Klaassen van Safko. Steeds aan die kant van Safko en daar kom je bal uit. En daar is Terrence Ludwig. Ook hier gevaar, maar met goeie, goeie, dat ik bij daar nu hoor, kan van die vial. Opschiet wat hier nog een, hier Pieter John Bester, en hij mis, hij mis hier, 
Die aanvaller. Ludic, Ludic, een gevaarlijke speler. Die kan hier van, van Safis wat oor gaan daar vir 5 punte. Spoed wat haar gesoog en gewees word daar uit in een oorkamp van die veld. Een man wat gebruik maak van die spasie wat hy krij. Safsko wat eerste punt aan teken. Prachtig afgerond daar so van die, um, die spasie aan die buitenkant. En soos ons weet, hy is blitsig vannig. Net weer een kijkie na daar die vannige drie wat gedruk was dier Safko. Die, die verdediging van Kalidon. Onder druk gesit en die nummer 11 tegen Sloedik wat afrond in die hoekie. Pieter John Wester net te laat vir hom daar so. Baie, baie goeie begin. Hier die verdedigende kampioen is Safko. Maar steeds vroeg in hierdie wedstrijd in. En dan die nummer 10, Juri Klaassen. Wat gaan kyk of hy twee kan bijvoeg van, 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 van die kant af van die, van die doelheid. Ja, elke punt is bij belangrijk in hierdie final, in hierdie wedstrijd, uh, Aiden. So, Klaassen wat gaat kijken of hy nog twee punten kan aanteken. Een man wat bij gevaarlijk is met die skopskoen ook. Wat maak je moet om? Ja, twee punten bij. Zelf kost een punt en opschrijven naar zeven punten. Die nu die nul van Kelliden. Drie, vier minuten wat ze speelt wat voorbij is in die eerste helft. En dit is een baie, baie goeie begin vir die verdedigende kampioene. En een prachtige skop van, vanaf die hoek af vir Klaarsen om die extra twee punten by die drie te voeg. Wat gedruk was dier, dier Ludik vir Safkool. En dan gaan Fred Hoog Klaarsen gaan weer die speel begin. En hy gaan afskop. Hy speel van, van rechts af, van links af na rechts toe. En Safkool van rechts na links. En dit is een blitsige skop. Kaptein wat die bal van was jou bevoed, so die bal wat haar rol en rol en rol. En het is binnen die doelge doelgebied. Ja, nee, dit lijkt zo. So. Bal wat haar doodgedrukt wordt. Dit een van die spelers daar van Kelliden. 22 meter afskop. Dit is nog zo het zijn, ze zijn behind. Safko wat lekker ver vial gewinnen met daar die beweging. Loskaken wat nou die bal kan hey, hey. afskop. Frederik. Fred Wol. Hij kan kijken dat waar hij spel kan plaats. Ik geloof stellen, hij zal uit die gebied wel uitkomen, Aiden. Ja, nee, een gevaarlijke linkerskop kon van Klaas en mij hang hem hoog hier een keer. En prachtig gedoen aan die lucht door mij, Dylan mij die buitencenter. En dan komt die gevaarlijke Christian Mouwers. Hij wordt plat getrek daar zo door Simon de Louvu. Een van um, Safko's nieuwe aanwinsten, maar niet de man hier komt, Kalidon. En dan wordt die bal bij je vuit gegooid. En nou is het Klant zelfs met een tekstkop, hé. Hey. Panis. Wat lekker in die achterlijn deerkom. Maar die mannen wat mekaar zo bietje voel. Mannen daar voor mekaar. Panis en Swartz. Als een antieme wedstrijd dat hij doen. Je kan zien die mannen is wat van mekaar. Als jou nou of het is mijne. Ja, beslis. Beslis, beslis. Maar dat is kelder wat de strafskop eigenlijk. Daar krijg je een hoorke van die fjald scheidrechter wat sê. 100% zeker waarvoor dat als hij maar kelder zal. Waar je te vrienden wist met daar die strafskop. Ja, nee. Fred Wol wat zap. Speel plaats tot daar. Binnen die gebied daar van Safko. Safko uh, alleen tegen voor Kelden om te kan punt aan teken. Ja, nee, Safko met een baie, baie goeie afgeronde span voor hier die krachtmeting. Die kracht van, 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 van Halen Klaas en daar zo in die middelveld. En dan die spoed van Enderen Bomi en Terrence Ludik. En dan die skopskoen van Pani. Dat is jou gevaarlijk is, maar niet te min. Kan die doen aan die. En hier komt Rowan Enneke. Hij is gevaarlijk, Rowan Enneke. Rowan Enneke, hij wordt een moed daar zo. Dier Benjamin Dwey, die achtste man. En dan zo bij je kort aangeven. Voor Preston Dramat. En dan. Nou. Kom je bal weer terug aan die kant van Kalidon. En Stefan Voerie, krachtige. Speler daar zo van Kalidon, hij wint zo'n paar meter, dan komt die bal weer terug. En is nou Klaassen, Pester, Pester met de bannengooi, daar zo van Dylan May. Dylan May wat mooi doen. Kalidon nou op je aanval. Prachtige verdediging hier. Nou, je maakt dat nou, nou. En dan moet die bal opgevat worden daar zo. Hier wat mooi, die scrumschakel. Dan komt hij terug, Klaassen nou achter die oond. Dan komt hij uit. Ben in die handen van, van Vijk. Menno. En dan is er Spasi aan die buitenkant. En is Lorenzo Swart. Lorenzo Swart. Hij is gevaarlijk Swart. En dan. Ongelukkig. En lijn staan aan Kalidon. Maar prachtig gedoen daar zo op die aanval. Hier die achterlijn van Kalidon. Ja, Pieter John Bester waar die, die Spasi aan die buitenkant gezien het. 
Goeie lijnskop, maar die vlagman wat daar beweegt, dat is in die kwart en in die meter stippel in. Daar van Sapko. Yes, definitely. Play Kelly Dan is playing the game with speed. They're playing the Five game with again. intensity. Putting Sapko on, on the back foot. Uh, getting over, the, getting okay. behind the, the, the defensive line. However, sure Kelly Dan is playing a safe game as you can see. They, you can see they've been told by the coach, play a simple, basic game. Keep the ball a bit slow, get the structure, let's play our game plan that we want to play in order to execute what we want to execute. And it's working perfectly for them at the moment because they're coming over the advantage line and they're coming hard. And they're using Rowan as one of the main ball carriers and he's coming hard at the defense and Safko doesn't want to tackle. Play on! Yeah, definitely. The ball is going to go Manuel Adams. Lekker goed no, spiegel no, van nummer 2 no. centrum. Dit is weer Witboy. Witboy van, van Wijk. Van Wijk wat die bol paas af van Hanneke. Hanneke wat gewoon toe gaan. Hij is ook onder steuning. Hij krijgt Witboy. Pap was een beetje stadig gemaakt wordt. Pap wat daar sterk op gedraaid wordt daar hier voor die. No! Weer Witboy wat wacht. Hij van andere richting. Anneke van die via wat die bal gespeeld wordt hier Johnson. Weer Witboy. Hij wacht voor die bol. Klaassen. Zo en go. Hij is pas op Bester. Bester wat de man ontdekt. Maar we hadden twee mannen gedekt wordt. Kom wat aan de gedrukt wordt, daar die Safkool maar nog steeds. Van mijn kelly met vijf zit het. Wat mooi, wat mooi wat daar ook van Wijk aan de gegaan. Wij was zelf die bal opdraaien. Naar hand, snel! Goeie verdiening daar die Safkool, wie van Wijk. Hanneken. Voor die. Sterk, sterk bol draar. En ik kan van Kelder en alle moeten mogen steen. Schijn dat is de eerste man op die bal. Safkool wat die bal afgenomen heeft. November wat die bal afgenomen heeft van Karelsen. Hij is komen van voor de link naar Stikker en Skop. 50-22. Goeie lijnskop, Rowan, goeie lijnskop. Wauw, wauw, wauw. Jurig. Jurig Klaassen. Een phenomenal player. A giant as a general. I've always, I, I've spoken about this earlier today, uh, Aiden. His distribution, his ability to see the gap, the spaces, his ability to, to transfer the ball around the field is absolutely brilliant. And look at that, getting a, receiving the ball on the back foot, 50-22, excellent, and that guy's dynamite in his legs. Yanni, Yanni, ongelooflijke speler daar zo, Yuri Klaassen, in a prachtige lijnstaan bal gevat daar zo, die Safkool, en nou is daar een drijf van maal aan die gang, Kalidon wat nou zal moet verdieren. Kom eens kijken of hulle oor gaan, en die drijf van maal is aan, en Kalidon wat zal moet verdieren. En dan gaan hij plat. En dan kom hij uit de stoei. Steeds aan de kant van Sapko. En dan kom hij bal. Waar je van naar Kali doen wat ze wat zo. Zou goed voor dieren gisso. Dan kom hij weer kouden november. Hij gaat nog wat spelen met inkies. Waar je wat voor? En de Sapko wat oer gaan voor de tweede drie. Krachtige loop hier aan zo die die vliel. En Kalidon, wat ze voor dieren gaan nou verkrummel. Ongelukkig. Dit is een pomie. Nee, dit is Ludwig wat weer oor gegaan het. Wow, wow, wow. Yet again, Aiden. Playing the game simple. Pinning the guy. Getting over the advantage line. Playing basic rugby. That's all they're doing at the moment. Securing the ball. Get over, get, take the ball up a phase, secure the ball, let the ball do the work. And there we get the result. Brilliantly, brilliantly played by Safko. En telling wat reeds op 12-0 staan in die 11e, 12e minuut van hierdie wedstrijd. En Kalidon, wat stil gespeel is, dier hierdie verdedigende kampioene Safko. Kalidon, wat hulle self sal moet refocus en resift en resuip om hierdie wedstrijd te kan beklink. En as het weer Jurie Klaas en we gaan kyk hoe die twee kan bijvoeg vanaf die kantlijn af. Soos reeds gesien met die eerste verdoelde drie van die kantlijn af ook. 
En dan tref hij om. En gaan hij voorbij. En dan tel hij wat blij op 12-0. En die gins van die verdedigende kampioene Safko. Yes, unfortunately that kick went a bit to the right. The wind is coming from this side. So I think the wind is a bit, as we, as we mentioned earlier, that then the wind comes from the right to the left. Then the wind comes from the side, from the right side to the left side. So it's unpredictable from a fly-off perspective. It's difficult for him to analyze how, or it's, diffi it's difficult for him to execute his kick. Restart from Kaliden. En dan kan hij dan weer met balbos het vanaf die afskop af. Kom ons kijk of hulle iets kan bewerkstellig vanaf hier die beweging af. Is hy weer wat mooi uit. Dan is het Henneke. Henneke met een staan in de aanval voor Preston Dramat. Preston Dramat wat vroeg het bij door in die dikslagging. En dan strafskop aan Kelly Doon. Wat gaan hulle maak met hierdie heen? Het dier hulle meenie in de tackle. Sê as te verlees hem. Uiden. Uiden. Wat waar die kantling gaan opzoek. Hy sal safkool wil diep in, in hulle kwaard gebied in. En hy skop om baie, baie hoog en diep uit. Quick question. What do you think? What is your opinion on this game regarding the discipline? Because previously, safkool had, had Benjamin Dwyer go off with a, with a yellow card. Other, uh, two of his other teammates also go off with a yellow card. So three yellow cards in one game. How do you think? The discipline is going to play out here today so, in the final. So for me, I think that the um, Africa Brendan Clute and the manager Shah said in terms of how to be more clinical and technical on the ground, how to be more um, meer, um te, te focus on the defending, and uh, how to be more standfast to be able 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 to be En uh, prachtige lijnbeweging door Kalidon. En uh, bal waar hy uitkom. En hy word hy van een getukspeel. En hy sit sy weer. En Preston Dramat. Waar die bal opvat daar zo. Hy word plat gedrukt rond toe. En dan is hy geluk aan die buitenkant van Kalidon. Steeds aan die kant van Kalidon. Dan kom hy uit. Johnson. Johnson wat kyk. Dan gaan hy weer in die verkeer in. Dan moet die bal nou terugkom. Weer wat boei, hy kyk, hy sien, at Clarence van Vijk is daar so, dan kom die bal uit, en, en, fop aangee, dis Dylan May, en hy gaan oor, prachtig gedoen, die groot center Dylan May is oor vir Kalidon, sy eerste drie, prachtig bewerkstelig, achterlijn beweging, Kalidon met een baie solide achterlijn, en hy gaan oor. Yet again, to my point earlier, playing simple basic rugby, Pin the guy, let the ball go. Pin the next guy, let the ball go. Simple rugby, simple concept. And we are seeing the results. They're getting the holes and they're finding that opportunity in the defensive line just by simple handling skills and simple rugby. Well done, well done, ja, Kaliden. A baie, baie klinische afronding daar so dier die buiten center. Dier die balle, dier die handen gegaan vanaf Clarence van Wijkaf terug Na die achterlijn toe. En een mooi drie was gedrukt in die hoek door Dylan May. Dan kom Klaas en nader en kyk. Hy tref hom. En dan druk die vind om vir buitelling waar hy aanskyf. 12 punte tegen oor Kalidon. Sy 5. And I think this, this try for Kalidon is now going to be a confidence booster in this final year today. Because it's going to give them that, 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 um, that front foot now to come and score more and score more and score more. To dominate up front a bit and get the ball. Keep to simple basic rugby. Ja nee, ja nee. As hy rechtig waar een wedstrijd wil um, inkrimineer met jou gameplan, dan gaan het jou koos om meer basis te speel, maar ook meer klinisch en skillvol te wees. Daar gaan die afskop, dames en heren. En is in die handen raas so van die achtste man Preston Dramat. Hy is gevaarlik Dramat. Dan krij hy die aangee. En dan is het een hoogvat daar so. En hy skysrechter, skysrechter op sy tijd kyk. En dan kan het een kaart wees. Hy roep die kaptein, Benjamin Dwey nader. Dink het gaan net een waarschuwing wees hierdie keer. Dis een plene wat baie belangrik is, vooral in die final. 
Soos ek al sien het, die achterbe paard wedstrijde wat voor het gespeel het, geel kaarte, rooi kaarte wat uitgedeel is, en wat die wedstrijde gekost het, verseker van hier die spanne, Kelledens discipline wat baie mooi gehou het, in haar eerste wedstrijd, die selwe, sam met Safko, so discipline en kanse, wat jy krij, gaat baie belangrik wees, vir die afgelopen paar minuten wat voerle, ja, amper 20 minuten wat voorbij gevlieg het, in die eerste jaafte, en dan wil ons ook net, hartelijk, hartelijk dankie sê, vanaf Nissan Holdings, en het spootse kant af, vir Nissan Holdings, die Hofborg, voel ons voor niet zo, vir alle bijdra vandag, vir koostel haaie, vir die equipment, wat ons kon hier bij alle baie, baie dankie kaas sê, en dan ook vir Fairways Indo Golf, vir jylle inzette, Benlico vir die wifi wat jylle verskaf het vandag, en met die kapentrie daar in die kant van Horsten, wat ons ook gejaap het aan die hand gevat het vandag, vir SIB Maltings, wat vir ons drankies verskaf het, en dan ook vir ons local municipality, die waterskloof, hartelijk, hartelijk dankie. En dan kom die bal terug, Rowan Henneke, Klaassen, en dan Pieter John Bester, kry die aangeë, en dan is het Klins Housefs, met een man om te klop Klins Housefs, en dan word hy plat getrek, groen toe, steeds aan die kant van Calidon, Safkool wat die bal afgeneem het. En dan Safkool wat die bal af had daar zo. Prachtige, prachtige verdediging. Blits vinnig. En dan Klaassen. Hy jaag om. Reg in die lucht op. En dan in die handen van Dylan May. Hier kom hy, kom ons kyk of hy een teen aanval kan beverkstelig. Hy kyk, dan trap hy een. Dan bring hy die bal binnen toe van Kalidon. Speel wat nou gespeel word. Wat boy, Klaassen. Wat wil aangegeen wat voor hier wat beweeg. Amper door Abitie met een stappelijn. Kellene wat al die aanval werk doen. Skysrechter wat blaam die vlekjes strafskop. Van haar toe kennis aan Kellene. On kan speel die Safko. Safko wat die lekker kan bij over die tempo van die speel van Kellene nie. As Kellene so kan voortbouw. Gaan het bij belangrijk wees. En hier die wedstrijd. Kaptein. Bester wat wees daar van Klaas en hy moet aan die palen toe. Ek dink jy elke punt is baie belangrik in die wedstrijd. Ja nee, ja nee, ek stem, maar is dit een goeie beslissing vir Kalidon? Ons het gesien, hulle die bal vereffen, het hulle die bal uitgeskop en hulle daar van haar hele paar fases op is het en dit het geleid door die drie toe. Die wind wat nie in die spelers een gins is vandag nie, want ons weet nie waar, van wat die kant af die wind waai nie. So, ja, maar kom ons kyk klaas in met een skop van so meer as, een bykie meer as 40 meter wond die. Ja, hy het in die nek het gesien, as Kelden bol in hand hou, as hulle baie bedrieglik. Ongelukkig, die wind, wat een goede factor is, met al die skop wat Klaas uitgevoerde daar. En ja, volgens my so ek sê, Kelidon, moes liever die bal in die hoek insit, want hulle links daar, en het doen hulle ongelooflik goed. Verstaan? Roma beweging is net so baie goed, het het gewillige werk in die eerste wedstrijd, en het kan weer werk vir dag. So ja, en dan is die Klaassen wat gaan begin van die 22, want sy hier 22 meter af, met die inskop. Die twee Klaassen wat vandag, by al by kante, los kijk wat die so doen, wat boei. Hy, dan is het my, my kijk, dan gee vir Lorenzo Swartz. Gevaarlik is Lorenzo Swartz. Goeie. Hier die aansluiting, so lekker die Swartz, steeds aan die kant van Kalidon. En dan word die bal opgeteld daar so dier Fred Wol Klaassen, steeds aan die kant van Kalidon. Soort wat sy lichaam skrim skakel hou. Hy gee die bol aan in die oorkant van die veel van Terrens. Terrens wat een paar mannen bezig hou met sy krachtelijke loopie. Het safkoel die bol afgaan om nie. Weer wat boei in die oorkant van die veld. Wat die bol afgaan draai oor daar dier. Nummer 12 center. Manuel Adams. Hy beweeg. Toen aan met 10 meter stappel in. Maar safkoel wat die bol afgaan neem het. Oorkant van die veld wat die bol haar rond gegooi word. Maar schede dit wat in plek is en sê nie die bol is daar voeren toe aangegeen. Safkool, baie, baie klinies op die grond. Ek moet sê, hulle is van die spanne wat jy op die meeste kan pen op die grond. Ons het gesien aan hoeveel omgekeerde besit hulle reeds bewerkstellig het in hierdie eerste jaafde van die, maar ongelukkig om daar die bal aan te slaan. En dis ons eerste skrim van die wedstrijd. So, kom ons kyk, of jy gaan boe uitkom. Ja, nee, definitief, definitief. As, as, goeie, goeie, goeie rugby wat jy sien van al by spanne af en, 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 Safkool speel na hulle sterk punte toe. En op die oomlik, en op die oomlik van die dag, dink ek Kellen gaat vir hulle weer hou van dit wat hulle sterk, wat hulle sterk doen. Coming to the scrum, we have Radford, we have, we have, it's Radford, we have, 
Rad, um, Dwayi, we have a lot of, we have valuable players in the, in the scrums from, from Safco side, so that is a big impact. And there you see, it's been proven now that that is going to be a dominating part of the, of the game for, for Safco because the forwards of, of Kaliden is a bit lighter than Safco's pack because you have for the likes of um, Simon Udlovu in the, in the number yeah. four, you have Radford there, you have Lance Karibi, you have um, Jacqueline, um Ralph Dwayi. So it's a bit of heavy, it's, it's, it's a bit of heavy weight in there. So the pack is a bit different and the, that, is, that is the advantage for Safco at the moment. Yeah, the one thing I would say that um Dit is een van Safkoolse sterke punten, hulle, hulle achtal, hulle achtal oor heers, baie, baie spanne, vooral, soos ons laatste jaar kan gesien het in die top 12, het hulle baie, baie spanne gehoor heers, en dit is waar hulle slankrag is in die voorkant, en zodra Safkool hy voer, hy oorhand krijg voer, dan, dan maak hy klaar, dan maak hy klaar. Yes, definitely, however, the lighter weight from Kelly dan, the speed from that ja, back, moet, from, moet, from, moet from that forward. Ja, moet die kelder onderskat, want hulle ook lekker beweging, lekker beweging, ruimte krijg vir beweging, dan is hulle baie gevaarlik, maar die oorkant van die veld, is het allemaal beweging wat opgesit is, daar die Safko, die bal wat uit sal kom, november wat die bal aangeef vir Klaas, en die Klaas keer beweging al op daar, met Karelse, die bal wat weer gepaard word in die midde van die veld, goeie duisle wat daar uitgevoerd word, my wat daar goeie duisle, toen na, skies die ritte wat sê die bal is daar voor toe aangeslaan, goeie verdiediging daar dier Kelly dan, gedink dat, een van die vleel daar dier is, maar die kruisverdiening daar dier my, wat om ons die spoede stuit. Ja nee, deel in my, een van Kalidoonse beste verdierigers moet ek sê, want die man weet waar om te verdierig op die veld, hy weet om oorkruis te kom, hy weet om een tekkel te maak, so ja, hy is een van Kalidoonse beste verdierigers, maar nie te man, een baie, baie, baie goeie aanslag daar, so van Safkool en Amper was hulle weer dier gewees vir hulle, vir die derde drie in hierdie finaal van die Overbuk Challenge 2024. Ja, ek denk net soos die wedstrijd nou verloop, ek denk, is lekker die competitie wat jy sien. Ek denk, is siewe punte wat jy die wedstrijd, of wat jy die spanne van mekaar af weghou. Ek denk, Kelly dan, kan ek sien, wil ek die wedstrijd oopmaak. Hulle wil die wedstrijd oopmaak, Safol wil hem weer vasthou. Wil hem vasthou, ek denk, hy wil die Kelly dan, hy opportunity gee, om die wedstrijd oop te maak nie. Maar wat ek kan sê is, Kom ons kijk wat gebeur nou met die skram, ek dink as Kellen kan die bal aangoe, as Kellen nou lekker vastkop kan kry met die bal en vir Safko kan weet ons uit hier, maar dat moet ons speel, gaat dit een uitstekende wedstrijd wees. Ja, ja nee, so sy weer voetboei en dan, daar is Kram Kalli doen, Safko, so, een vir jou, een vir jou, een vir jou, een vir my, ja. So, maar soos ek kan gesien het, die flank het hier in die kant en die achtste man het so een bykie gegleef van Safkool. So dat het ook gemaakt dat die skram van Safkool een bykie in die huis door daar so en een bykie onstandvastig is. Ja, Eiden, wie weet nie wat het lekker maak as jy sien die onvoorspelbaarheid. Jy weet, jy weet nie, jy, jy weet nie wat die rechter kan verwacht nie. Remind the people, the final moments to register for the TV. Ladies and gentlemen, is the final moment to register to send a chance to win a TV. The TV signed you on its way for the lucky winner. So you can start registering now and show me your card. You might win a TV. A lovely TV for you to watch. Let it all be live on your TV. En dan mislukte een goeie werk daar so van Kalidon en Safkool wat amper dier gewees het. En Kalidon wat weer die geleentheid gaan kree met die bal in die lijn staan in te sit. En dan kom die bal uit en die steeds aan die kant van Kalidon. En Kalidon diep gepen binnen in die kwart gebied en hulle sal nou daar wel wegkom. En dis Lorenzo Swartz. Wat voor lichting bring daar so vir die Kalidons man. So wat 26 minuute rees verstreke, 4 minuute oor in hierdie halfte in, voor ons gaan breek vir halftijd. And there we see, full house, throwing some competition over there. 
full house serving, the TV, waiting there for us, for the lucky winner. En dan prachtig gedoen daar zo. Maar afgevat. Dier kan niet doen. En hier komt Christian Mouwers. En dan is het Rowan Henneke. Hij loopt hem vast daar, Tim Klaassen. Steeds aan die kant van Kalidon. Dan komt hij terug, Lorenzo Swartz. Dan kijk hij. Steeds aan die kant van Kalidon. En dan wordt Klaassen. En die middel van die losgemaal gevat, Rowan. Maar steeds aan die kant van Kalidon. Dan is het Manuel Adams. Hij vaart die bal op, prachtig in die middelschakelveld. Steeds aan die kant van Kalidon. Dan is het Mowers. Hij wordt ontmoet door Simon en Louvre. Dan spin hij uit een Duitsland uit. Maar dan wordt hij plat getrekt daar zo door Julius en Span. Dan, is die, dan komt die bal uit Klaassen. Fred wil Klaassen. Dan zien hij een gaping. Dan gaan hij. En dan is het hoogvat. Strafskop aan Kalidon. Dan komt die bal uit. Dan gaan hij door die Hanna. En dan is Lorenzo zo. Maar die strafskop wat aangewezen het. The decision was on Aiden. But unfortunately not well executed. We've seen what it can do. We've seen what it can do. If that was on, it would have been something to watch. However, you have Mapomi over there, cover defense. That speedster of a man will definitely get that defender on the back foot. Yeah, and here Mapomi, a very, very brilliant achter speler. He knows where to verdedig. He is spoed. He is clinical. He is skillful. So, yeah. And uh, that's Lorenzo Swartz with the line scoop. And uh, right on the 10 meter step line of Safkol as Kalido now. It seems like Fred Wall is getting some atten attention there. Um, it seems like it is, hand, uh, it is his hand that he hurt. Um, hopefully it is not something heavy. Um, and then is a break. Dear Safkol. There are a few players who have a lot of As Safkol, there is a ball. En hier komen we november, Mainkies, Mainkies, kijk. Dan is Rabada nou in die middelveld. Hij wordt ontmoet door een trop Kalidon spelers. En dan is het Julius wat ontmoet wordt, door die verdediging van Kalidon. Dan komt die bal uit, Radford. Pani speelt bijna van Glouvo. En Glouvo met een sterk loopje, dan wordt hij plat getrekt. En steeds aan die kant van Safkool. Pani, Radford. En strafskop aan Safkool. Voor onkantspel, hier Kalidon. As we spoken earlier, Aiden. That is going to work for Safkool at the moment. Because they have bigger runners, they have bigger strong ball carriers. They're going to use that to their full potential. And to, to one this point earlier, they want to keep the ball closer to their, to their runners. Keep the ball closer to the strong runners so that the ball cannot get, so that Kalidon doesn't have the opportunity to play the ball out wide because Kalidon has a bit of a lighter pack versus Safko. In a no, Safko was the ball can't lean to scope or ball a beard in and can kick. Of hulle weer het drijfmaal beweging kan opzet in Kalidon. Alles baie, baie diep gepen binnen in die kwart gebied van Kalidon. Safko nou. En dan afgevat hier Kalidon aan die lijn staan en alles al wel wegkom hier zo. Prachtig gedoen die Renko om Thor, Tienissen. Dan kom hy uit, Justus Lakai. Met een goeie lijnskoop en... Lakai wat een goeie lijnskoop daar uit te voeren van Kalidon, Kalidon wat daar... Onder druk was, maar een beetje verlichting kan skip. Lekai wat die spel plaas daar tot tussen die kortlijn en die halflijn. Vlag maar wat in die oorkant van die veel, oorkant van die veel die vlag ophet. En dan 
Wie een rat voor die akker van Sapko wat hem gaan ingooi. Hier die man wat een van die drie drukkers was. Een laatste jaar. Zo so top 12 finaal. En prachtig doen weer raas. Hier Julius. Hier Julius. Dan kom hij uit van Muller af. En dan kom hij uit Simon Gloevo. Sterk, sterk baldraren Gloevo. November op zijn beurt wat die bal aangeeft. Nou werd nou werd Sapko bij je hart. Op je aanval. November. Dan is het Dwai. Dwai wat een baie, baie stil tournament beleef, moet ik sê. Nie op sy beste, soos al. Soos is om ken nie. Kan nie doen wat nou sal moet verdierig. En steeds aan die kant, nou sal baan is op die loskakels posiesie. Simon. Jens Loevo, hy druk 1, hy druk 2. Dan gaan hy groen doen, Loevo, baie sterke man. Wat kom daarvan van Reinsdorp Eagles af? Laat sy soen, Ria of Dwai, mooi opgepakt daar dier hom. Krijg die aansluiting weer november. Hij kijkt naar gaan hij die gaping november. En als een strafschop van Kalidon. Prachtig gedoen. Pijn Goed gedoen daar op die bal. Goed gedoen op die bal daar die die hele achterloer. En zo zwart. Voor dat goed gedoen op die bal. Strafschop wat nou daar toe gekend is aan Kalidon. Kalidon wat weer verlichting kan kijken. Die bal wat uitgeskop wordt. Lakai. Lakai wat ook vroeg. Op die veld verschijnt. Een man wat bij een goede wedstrijd gehad het. Ten Oosten. Ja, Hij was bij een plaats door de API. Middel kollegie. Een baie tijd wedstrijd wat ons op aan het. So, wedstrijd wat nog steeds bij de kanten toe kan gaan. Maar Simon de Lugo waar hij zit. Hij heeft zo even van de besiering daar. Zo so, heeft een paar sterke kracht ja. gehad. Die man van Van Rijnsdorp. Ja, ik heb niks gezien, hij zei, hij zei, vinger daar beet zo. Ik weet niet of je vinger moet je uitgehaken of wat niet, maar hij zei, hij zei, hij zei, harde speler. Ik denk, hij zei, hij zei, hij zei, van die vijand af gaan niet. Lak hij wat die bal voeren dus kop. En lak hij, hij ziet spaarsie, maar die. Wat zijn baan is? En dat is Klin Zouzef. Baan is, joh, die man heeft een kanon gepoot. Hij, wat hij bal lekker ver vijand of druk. Dat is wat boe op zijn beurt. Wat die voerde gaan aanval. Wat boe, lekker kort, die wagen manniekie. Hij wil weer terug op die meter stappen in de af van Safko. Kom wat er nog gedrukt wordt. Schijt er het SS spel aan. Zorg wat die ballen krijgt daar. Lakai wat die bal voeren. Dus kom die bal wat roll en roll en roll. Kijk naast ik stik en dus komt het mijn wat moet terugvallen. Op zijn linkervoet komt hij die bal terug. Als die bal uit. Ja, nu hoor ik hem van die vier. Een goede skop daar. Een goede, een goede lijst komt daar door mijn kist. Met die linkerpoot. Um, om Safko weg te krijgen. Daar is van een gevaarzone af. Safko met. Baie, baie spelers, even spelers in die voorrij ook, wat kan schop. Ja, nee, Safkolo het, het baie talent voor en achter spelers. En zoals jullie kan zien, dames en heren, daar op die TV, man is een stokkolen wat wacht om in die fiat gestuurd te worden. U bouwt nu ook in die fiat aangegooid worden door Renko Tienissen. Gaat hij zijn sprongers vindt op gaan. Daar is um, Jonathan, maar de Safkolo, Benjamin Dwai. Schijt je dat er zeer neer, die bal is aangeslaan, daar in de links staan. Ongelukkig vingerstoppen wat Safko laat bijgekregen het. En dan weet je niet wat niet. Je is bij je punten opleveren in de eerste helft. En dan zie je lekker vloeiend nogal om te zien. Nogal die bij je wat bij je tijd nogal is. Um, ja. Als ik, als ik het ja. zo kan zeggen, uh, um, Aiden. Ja. Um, in termen van, 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 van klinisch wie ze in die lijn staan. Uh, bal bezit bewerkstelligd. Maar ons het gezien wat Safko kan doen. Zij met het hele um, bal bezit wat hulle, wat hulle kan doen. Kalidon wat nog niet lekker met die bal. Goeie, goeie stelle kram daar door Safko. En uh, steeds aan die kant van Kalidon. En dan voordeel aan Kalidon. En dan Clarence van Wijk en sy span wat nou daar sterk werk doen daar so voor. En dan kom hy uit Justus Lakke. Dan is het Pieter John Beste. Maar nou toe gooi van Manuel Adams en hy steeds op zijn voeten. Manuel Adams. En dan kom je die bal terug als Justus Lakai. Oh, prachtig, die Rianne. En dan is het Jonathan Waba, wat daar zo gevat was in die dijkslag. Steeds aan die kant van Kalidon. Stefan Fouri, kracht loopie. Dan ontmoet hij daar zo voor Lansko Rabi. Dan gaan die bal weer terug. En. Uh, Ik denk dat dat is een bijna. Maar nog steeds, Kelder met die voordeel geniet. 
Skal dit wat daar beweeg in die middel van die veld tussen die half en die 10 meter stuplijn. Wat gaan Kali doen doen met hierdie? Uit en ek dink hulle moet Kali toe uit en. Die beste besluit is om nou Kali toe te gaan en te kyk of hulle na 7 punte kan kry om half dit met 7 7 moet 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 gelyk op tellinge te kan gaan. Ja, ja, ek ek dink die sê half daar wond die. Ek dink Kali doen moet gaan vir die kantlyn en kyk of hulle al al skop hulle nie oor die dat hulle net in reins kan wees en uit se afkool. Ja, en uit en ek ek weet moet vir jou sê Kali dan moet sy Roma beweeg wees net so sterk. Ja. Hulle moet net glo in hulle self, ek het dit gesien teen Hoosten, Hoosten was een self sterk van voer gewees en Kelly net vir hulle domineer voer, so Kelly dan nee. kan definitief dit ook uit hoeven. Een prachtige skop dier Houston Slakei, hy pen safkool baie baie diep in hulle kwaard gebied in, so kom ons kyk of Kelly doen iets kan bewerkstelle van hierdie beweging af rouwen. Ja, definitely, line out has been great, let's see from the mall, get that guy, take, take your time to bring him down into the mall, forcing a error from, from safkool, because safkool wants to Safko wants to touch you in the line out. They want to pull you down. They want to collapse the scrum. Ja, Renko Tienissen, wat op sy beurt die bal kan aangooi. Gaat hy sy springers vind, mooi gaat doen. Skydrette wat op sy fluitje blaas, die vind wat op baie groot rol speel. En die lijn staan werk. Hakkert wat een bykie sikkel om hulle springers te vind. Skeef aangooi daar. And that uh, is, scrum daar vir Safko. Wondi, that is definitely something that, that Kelly didn't do not want because... The scrums hasn't been of the best yet. They've been dominated um, by Southcore in the scrums. Um, however, the ball is coming very quick out from the Caledon scrum. Although they are losing ground, but the ball is coming very good, which means the channels there from the from the loose head and from the from the locks is open for that ball to come out. Let's see how this scrum is going to be because uh, Caledon definitely needs to give their best. All 16 feet needs to push right now because they need to get there before it is basically time last minute play for the half yeah. for the half for the first half. So they need to score now just to keep that that, that gap narrow. Yeah, this is, no, this is November. What Tom Reg Mark Goeie Scrum wat ons sien. Daar aan die kant van Safkoel voordeel. Voordeel. Hulle gaat met die voerders met Benjamin Dwayne oor die kant van die veld. Hy gaan die bal aan aan die oor kant van die veld met Paumie. Hy die bal voerders dus kop, dis my. Maar die skeizer gaat terug aan. Skysretter wat terug gaan vir die strafskop. Last minute play for the first half. Interesting decision. Sorry, my bad. It is 40 minutes first half, 40 minutes second half. Radford at the line out. Selecting his player. Who is he going to get? Op we gaan, Julius. Well Om done. Kelly, wat die bal afneem. Wat boy, wat boy vir Lakai. Lakai wat die bal aangee. Daarna, Henneke. Henneke wat op sy beerstrijd maak. Hy wat een paar meter veel gewinne daar van Kelly dan. Op vir wat boy, wie Lakai. Ben's beste, beste wat die bal die kan doen. Paas vir die rechte vleel. Ben my lekker skoon maak ook daar so. Weer wat boy, wat boy. Van Anneke. Hy wat die bal self gaan voeren toe dra. Lekker sterk stevige man. Weer wat boy. Lakai. Achterlangs vir die wat die bal strijd maak. Een meter of twee daar voeren toe win. Wat boy weer op sy beer vir Lakai, Lakai. Vir die achterlijn die gang krijg. Dit is Manuel Adams. Hy weer oude team met die stappelijn. Hij maakt hier een steering in de oorkant van die veld. Hij krijgt hem. Bal wat daar voeren toe geskop word door Swart. Er is een goeie kees wat hij maakt. Die bal wat rol in de oorkant van die veld. Vlag maar wat daar beweeg. Tot binnen die kwart gebied daarvan. Safko. Safko wat die bal kan aangooi naar die lijn staan. Great play from Kelly dan. You can see. They want to play in that half. You, they want to play inside that 22. And for any team. That is, that is the goal. Is to play rugby. In the 22 of your opponent, of your opponent's uh, field position. Ja, nie, ja, nie, baie, baie goeie aanval daar so dier Kalidon Rowan. Uh, maar ook een starige begin. Ek dink, Radford, wat net die so spelers haak en kijk nie, maar goed. En daar word die bal aangeslaan dier Kalidon. En hier kom hulle nou, kom ons kyk. En as Lakai. 
Hij besluit, hij gaan ze jou. En dan wordt die bal opgepakt daar zo. Deur Mowers. En dan steeds aan die kant van Kalidon. Steeds aan die kant van Kalidon. Dan komt hij uit Zwarts. Zwarts wordt Ramat. Ramat kijk. Dan wordt hij een moeder door Simon en Glovo. Prachtige verdediging door een Glovo. Maak je zaak niet man. Dan is het Bester. Bester kijk daar hier bij je lang aan. Lorenzo Zwarts. En dan. Dat is half tijd dames en heren. Tjelling 12-5. And he runs from South Cole. Well done to both of these teams. Thank you for those that have tuned in. Stay tuned. It is exciting rugby in the Overberg in Caledon. Overberg Challenge 2024. Stay tuned for the next half. Oh, als iemand die bal kan vast over paas, dan alsjeblieft. Paas, hij treft hem. Oh, en dat is ook mis. Ongelukkig.
Laatste poging, kom ons kyk. En is Zak Stallenberg. Kan hy convert, hy, kyk, hy kom nader, hy tref hom. Skop wat bykie wuit gegaan het. Paste Derrick. Hy kom nader, hy tref hom. Oh, ongelukkig. Baie, baie dankie paaste en Zaak Stallenberg. Dames en heren, is jylle nog hier? Safkool, is jylle nog hier? Kelly dan, jylle is omstil hoor. Come on, come on. chance ladies and gentlemen final chance to enter to win to stand a chance to win a tv from furniture house full house sorry full house furniture it's your last opportunity make your way to the full house coordinators they will assist you in filling in a competition thank you Thank you to the sponsors, Nissan Holdings, lead sponsor, with the help of Full House Furniture, Coastal Hire, Hermanus. Thank you, Kashifa. Fairways Indoor Golf. If you would like to take your girlfriend, your boyfriend, your family, it's a lovely place. You can go. If you want to stay connected, Balco Wi-Fi. Balco Wi-Fi is the place to be to get your Wi-Fi, to get your, your connection ready. And then we, we thank you, we thank MHA, MHA Carpentry, if you want to do some built-in cupboards, Austin, MH Carpentry, and then Sab's Malting for supplying some lovely beverages. And then for our local municipality, TWK, thank you very much. Recht dames en heren, ons is hier terug voor die tweede helft van hierdie Overbook Challenge 2024 finaal tussen Calidon en Safko. Safko wordt van links naar rechts gaan speel en Calidon van rechts naar links. Telling steeds 12-5 in die gins van die bezoekende span Safko, die verdedigende kampioene.
Welkom, welkom dames en heren voor die tweede helft van hierdie krachtmeting. Die Overbook Challenge finale. Kalidon tegen Safko Challenge tegen 12 0 Hier zo aan die kant van Canola Park. En een prachtige krachtloopie door Benjamin Dwey daar zo. Hij steeds op zijn voeten. Hij zoekt die aansluiting. Dan gaan hij groen toe. En uh, pijpverdiriging door Kalidon daar zo. Maar Dwey met een briljante loopje. Hij was bij je stil geweest. En hij heeft nou zijn stempel begin afdruk. Dames en heren. Kalidon wat rechtig, hulle sê af sal moet rechtruk om terug te kan kom in hierdie wedstrijd en nie um, Safko toe te laat om meer punten aan te teken in hierdie krachtmeting nie. Lijn staan aan Kalidon nou, ban in hulle 10 meter gebied en mooi gevat daar zo. Dier wat boos steeds aan die kant van Kalidon nou. Dan moet die bal uitkom, as Henneke, hierdie man was een krachtige, een staalpeert zal ik zeggen. Uit baie, baie bal opgevat vandaag. Een al bij wedstrijden van Kalidon. Dan kom die bal uit als Klaassen. Klaassen met een baie, baie hoerskoop. En hij jaagt om bij die kantlijn uit. En uh, die lijnrechter, wat Bikki onzeker was voor die scoop. En die scheidsrechter, wat om Bikki daar um, gejaagd werd. Met waar die scoop rechter vandaag gekomen het. En dit is een lijnstaan aan Safko. Aan die linkerkant van die 50 meter. Van in alle gebied. En is Roetwood wat steeds op akker is. En een prachtige vat weer aan hier Julius. Hierdie man doen baie baie goeie werk. En een mooi draaiskopie. Maar die bal wat binnengehou word dier Klaas en dier... Um, Joseph en weer teruggeskop die Lorenzo Swartz en die kom hier gevaarlijke Terren Sloedik ons weet hoe sterk kan hij aanval en dan Banis gee hem oor af om Pommy om Pommy kijk en hij klop in dan wordt hij plat getrek en <laughs> dan wordt die bal afgevat die er Manuel Adams en steeds aan die kant van Calidon nou en Henneke wat roep voor die bal hij stamp een man af Steeds op zijn voeten, daar gaan hij gewoon toe. Daar kom hij uit. Klaassen. De prachtige skopje. Jaag, Banis terug. Banis. Wat om zelf nu in het druk zal zitten hier. En dat is mijn kies. Mijn kies, hij krijgt van, van Roet van daar zo. Hij krijgt Roet van daar. Hij krijgt Roet van daar, die buitenkant. Die Roet van daar. Roet van met Bayerspoed daar, die man. Steeds aan die kant van Safkool. En als Dwight, Dwight kijkt, dan klopt hij in. Krijg je de aansluiting van zijn van oude boete. Ralf Dwight. Dan gaan hij gewoon toe. Kalidon met die strafschop. Unfortunately, side entry quick tap from. Oh, en als Dwight waar al Kort aangegeven krijg je van zijn jonger boete af. The synchronization between the two. I think Dwight is a bit tired after that run. He's been impactful in this game. Hij leert een beetje uit. Hij vangt een gewoon awesome pig out daar. Um, let's hope it's not serious. But I think it's more so an awesome pig out. Ja, maar prachtig, prachtig. Het doen elke keer als afkool. Met balbus het dit. Dan weet hulle wat een lijn nou om aan te val. Hulle weet wat een lijn nou om te hard loop. En hulle weet wat de spaas is om een aan te val. Definitely. En die speler daar zo real of dwee waar alleen maar de besiering. En, en, en. The game has changed. The game has definitely changed from a from softcore perspective. They, they're giving, they're pulling the man and putting the guy in a flat, short pass in the small hole. They're doing that and that is what they want. Getting the guy through the game. And as, as Simon Glovu coming from Eagles, playing in the Sun Lampulam top 12 for Eagles, he has now shifted over to softcore. Brilliant, brilliant uh, player. Oké. Okay. Okay. <laughs> nee man, ons weg strictly met, met rechte namen. Togo Beat. En dan Simon, waaraan afkom en vervang word door El zijn Filander van Safkool. Simon, wat een paar krachtloopjes gehad het in hierdie krachtmeting. Die boerling, daar zo van 
um, van Rijnsdorp in Anno Kalidon. En die bal wat mooi gesteel was. Dier Safkool weer. Kalidon wat een goede lijn, lijn staan bewerkstellig het. En een goede drijfgemaal opgezet het. Maar omgekeerde bezit. Baie vinnig dier Safkool. Alle was baie klinisch vandag met dit gewees. En uh, Kalidon wat nou weer saam moet verdierig. En Jal zijn veel ander die plaatsvervanger waar haar bal opneem. En dan Bani zei, kijk, dan gee je kort aan, gee je voor Klaassen, wat plat getrek wordt door Pieter John Bester, die kaptein van Kalidon. Dan kom hij weer terug, um, Bani's. Hij zit daar zo op een laans, Kurabi. En dan weer Klaassen. En dan Pomi. En snitz aan die kant van Safkool. En dan weer Kurabi, hij... Hij vat baie bal op vandaag. November, mijn kies. En een prachtige. En daar wordt die bal achter en toe aangegeven. En dat is Ludiek. Steeds aan de kant van Safkool. Dan kom je steeds uit als Dwai. Dan kom je uit weer Vilander. Ah, en dan wordt hij aangeslaan. Die mannen wat net zo so en dan weer. Die er Kalidon aangeslaan wordt. En. Uh, ja, ik denk de players. Gisteren dat Biki bij je bit... los gaan won die. Ja, ik denk dat de the players are a bit fatigued. Um, it's that time of the game. Um, when changes need to be made. Um, players are getting fatigued because. Um, South Cole is taking heavy up ball. They're taking ball up front as often as they can. So it tires your forwards a bit out. And now you're also play, trying to play a loose game at the same time. So I think. Fatigueness is kicking in now, um, causing this unforced errors, causing this knock-ons, and that is definitely not what you want in a final. You need to stay con you need to have that endurance, that continuity. You want to dominate in that area of the field. Yeah, definitely, Rowan, definitely. Die mannen moet gefocust blijven. Ik denk um, die 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 gedachten moeten op je prijs weer zien, maar gefocust bent is beste wat die lijnstrijd maakt. Hij wat goed doen. Van die bal afgeer, daar was hij nummer 14 met die bal. Lekker strijd aan loop. Goed gaan doen door Klink. Kelder wat lekker op je aanval nou is. Dat is wat boy, wat boy voor Klaassen. Klaassen voor Zwart, Zwart wat die bal afgeer. Dat is gewoon in veld. Die bal wil als sterk op gaat draaien worden, die nummer 14 mei. Voordeel voor Kelden. Komt wat aan de gedrukt wordt, Strauskop. Strauskop, wat gaat Kelden maken? Scheidsrechter wat hard blazen op die flikkie. Kelly dan wat lekker nou aangevallen daar. Dier die middelveld, dier mij. En dier, dier Klint Zouzef. Schijf zet er wat nou aan, ze met Benjamin Dwight praat. Ik denk dat ze wacht van wat uitgedeeld is. We spoke about this earlier in the game. How will the discipline of South Call affect the final year? Is this going to be a yellow card? And there it is. We spoke about the discipline. First game, three. Three yellow cards in the first game. How will that affect? And yet again, there it is the replay. Slow game. In it weer Quick on the ball. Also, and how the yellow card has come. It. It weer a kijk hier also. And it was a. That was not even like a walk pad geweest. That was yeah. poor scores geweest. But unfortunately, also. Unfortunately, yeah. Uh, the beslissing over the scheidsrechter, that was a very unlucky. And um, Pomi, what for ten minutes? And he cool cars can deer bring. Ja, hij dan tien, baie belangrijke tien minuten wat een pomi op die, op die kant moet gaan zitten. Ik denk uh, een besluit wat alle enige kant ook kan gaan gaan. Ja, maar dit is Kelly dan wat uh, beter daarvan afkomt. Dit is Clarence van Wijk. Wat kijk wat hij kan maken. Safko wat nou zal moet verkeer. Zal moet dik voor al wat hulle waard is. Met de man te kort. Kelly dan wat voelen. Hulle gaat die uitskop nu. Hulle gaat speel in. Tak en voor dus Clarence. Op zijn beurt wordt drijf hij voor tot 5 meter van de doelin af. Van Vijk. Speel daar voor die nummer 8. Wat sterk bal op draad. Dramat. Via, wat mooi. Achterlang van die bal aan deur. Lekker op gedraaid wordt. Kelder wat lekker aanval nou. Wat mooi, wat wacht voor die bal. Safko wat die bal op hou. Wat mooi, hij zoekt naar steen lang. Clarence via op zijn beurt wat hij voor doet. Drijf. 
3-3 meter van die doelen af. Wat mooi wat waar. Die bal wat lang gespeeld wordt. Voor die op zijn beurt komt hij binnen via al toe. Hij wat dit twee mannen gedekt wordt. Een van hulle is mijn kies. Counter ook daar dier die span van. Maar nog steeds schelen maar nog steeds bezit van die bal het. Drammen op zijn beurt wat voor beste beste wat die bal gooi. Hoor kan van die veld. Die bal wat aangedrukt wordt. Dier die gevaarlijke mei. En de game is uit. Vijf punten. De game is uit. Lekker, lekker. Dus lekker om te zien. Kelden wat gebruik maakt van een geel kaart. Kelden wat, wat het stil kan doen naast We spoke about this. Keeping the, playing the ball out while, while, you have, while you have extra man on the field. And that is definitely what Kelden did. I think patience. That is, the, that is the main game right here. Is patience. Keeping slow. Keeping, keeping focus on the goal at hand when playing in the five meter area of your opposition. Keep the ball slow, do what you need to do and capitalize on their mistakes. Yeah, that's so hard, but Rowan Dado net for us it's learned it. Yeah, that is, um, you see Lakai, what can he do to? Can he do that like on 12, 12? Very long time, what the bomb is. Got the wind by a nice lead. Two scores, what Sam Pratt. Is this, going to, is this going to be over? Kelly, there's a two score, but now we're going to Sam Pratt. In, in it's like a little scene. Look, I'm going to come first. and treffen him. What do you want to do? Tini Palfas! Tini Palfas, ongelukkig! Look, I'm going to make Tini Lunker Palfas. Kelly, we're going to go back to the loop. We're going to go back to the two points. 12 points, 10 or 10. We're going to go back to the two points. For skill. Savi wat ook staren aangestapt komt naar die Marokko collega toe. Dertig minuten. Speelt hij wat nog oer is. Klaassen op zijn beurt wat kan afskop. Rudy Klaassen. Hij is komt die bal lekker af. Op een gang deelt Ramat. Bal wat hier lekker gekregen wordt. Dat is Heinke. Heinke wat aangedekt wordt op het team met de stappenlijn. Goed gaat doen in de achterkant, Zwart. Via mij. Hij wil weer de halflijn. Wat mooi, wat wacht voor hem. Bal wat een beetje gemaakt wordt. Lak hij. Wat maakt hij? Clarence van Wijk. Dat is. Renke op zijn beurt gebot. Hij gaat denken bij de halflijn. Wat mooi, wat. Wacht voor die bal. Besluit niemand wat nou. Van kan die harde belang is. Goed gaat doen. Zie je nog maar achter van af van Kelly dan. Preston. Voorspelen wat nou. Daar help. Clarence wat ook bij je bal draan op uw blok. Goed gaat doen. Die achter wat in die lijn komt. Lorenzo Swartz. Wat mooi. Op zijn beurt. Wat gaat hij maken? Hij past af en Hij gaat zeker die bal voeren. Ja, jij nee, hangt hem maar lekker. Hoe je nou onder die bal gekomen is. Banis. Banis wat onder druk is daar. Goed gaat doen. En nu wordt hij van die vial, die Banis. Dat is een gevaarlijke man. Van haar, die Brioek. Dat is Benjamin Dwey. Wat maak je met hem? Hij komt van de vial toe. Benjamin Dwey. Hij wil die bal aan de Dan naar die vuurslot. Wat hoor is? Zijk Miller. Wat hoor is? Voor vijf punten daar voor Zafko. Uitstekende Brioekslag daar door die achterlijn. Wow, van Zafko. Wow, 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 Goeie wow. Inter interplay tussen die voer- en achterspelers. That's how we know Zafko. They attack on they go with the counter defense with the counter attack at is on point Benjamin Dwayne once again filling in that space from the from the 22 brilliant brilliant that's what we want that's what you see about Safko coming with speed I think the decision of the air territorial kick was on however yeah. However, the chases wasn't as quick yeah, as they should yeah, have been, yeah. and that's causing the unforced area yeah. on the outside, yeah. keeping the loopholes yeah. and and yeah. South Coast strikes again. Yeah, I, I think should have gone rather for tactical for a tactical kick. Definitely. Rather than to kick it up in the air with no people chasing, Definitely. and it resulted in South Coast turning over the ball. Terence Ludic. And just a look at Dwight putting Jade Miller away 
voor South Coast Third Way. En dan lekker je wat weer gaan beginnen spelen. Die bal was net opgedraaid voor de nummer 19 van Kelleden. Zij kops. Een gevaarlijke. Een aangeslaan door Kelleden. Ongelukkig. En uh, die schop die drie wat voor doel is daar zo. Oorkant van die veld is het uh, Ludica. Wat lekker um, bewegelijk is daar aan die kant van Safko. Strafskop en Safko. Maar Safko wat die strafskop krijgt. Dit is Banis. Nee, dit is Klaassen wat gaat kijken waar hij die bal kan uitskop. Safko wat lekker een beetje voordeel geniet. En weer Klaassen wat gaat kijken waar hij die bal kan uitskop. Kalidon achter met 9 punten. En uh, Kalidon wat niet bij je klinisch. Hij heeft kans gebruik om naar die geel kaart uit te buiten nie. En dan die plaatsvervanger Weiden Njel wat opgaan. En die plek van Pomi. Lijnstaan wat daar gevormd wordt in de oorkant van die Vials af. Gewoon wat die bak uit. Gewoon met die meter stappenlijn. Rasford. Kool Ar Arnoldus. Waar hij opgaan in die plek van Heinrich Meinkies. Heinrich wat een baie, baie goeie wedstrijd gehaard het Heinrich. En de school in november. Hij is bij je van de school. Wat recht een goede rechter spelen. Voor een hoogvat daar zo op november. Wat gaan ze afkomen maken met hierin? Nog een strafskop wat uh, Safko daar zo krijgt. Voor die hoogvat daar op die scrumskakel. Bal van uit is daar binnen in die kwartgebied van Kelleden. Kelleden wat een paar minuten geleden lekker op die aanval was. Toen laat die drie gedrukt het en vier van Kelleden toege, voor Safko toegelaten om in die wedstrijd te komen en nog een drie aan te teken. Ja, nee. Um, oordeelsfouten die hier kan doen, wat hulle koos om hier die wedstrijd te beklink. En uh, steeds aan die kant nou van, van Safko Hall. En een prachtige middel aangeraas van Ludik. Hij was briljant vandaag geweest. Was steeds aan die kant. En dan een prachtige schop hier raas. Die is afgehaald. Klaassen wat een goede wedstrijd daar, daar maakt. Goeie besluit wat daar gemaakt wordt door Klaassen. Met bal net oor die verdediging te koppen te sit. Ja. Bal wat daar goed uitrol. Tot diep binnen die kwart met daar van Kelleden Safkool. Wat Kelleden nou vast druk daar binnen hulle 22. En een lijn staan aan Safkool ook. So, so hulle hierdie een omzet in punten. Is Kelleden een baie baie groot moeilijkheid. Hulle is reeds punten achter. En mooi die bal gevind daar zo so in die lijn staan dier Kelleden. En hulle sal wel wegkom hier zo. So. Lakai wat recht staan, hij is op die bal voor hem toe. En een briljante uitskop daar zo so dier Lakai. Van een gegooi. En een Banis. gegooi dier Banis. Wat gaat hij maken? Hij is best er, hij ziet niet kans om best er aan te vat nie. Kool op sy beurt, maar daar was hij je voeten val. Wie op Banis. Hulle wat lastig geval word, daar met die met de stappelijn. Van Kelleden. En... Klaassen. <laughs> Klaassen. Strafskop aan Kalidon. En dan kan je gaan kijken waar je die bal gaat uitskop. 20 minuten speelt hij van Oerblijn in die wedstrijd. Ja. 19, 9 punten verschil. 19, 10. <laughs> Safko wat een paar veranderingen gaat maken. Ja, mannen zoals Brendan Toku wat opgaan zijn Lee Kenneth. En dan Wauwik Wielander. En dan Ludik. Ludik steeds op zijn voeten. 
prachtige loop hier daar, zo'n Kalidoon wat net in die bal kan uitskop, al het geleentheid gehad, om die bal diep in te pin, en zelfkoos, maar mooi opgevat daar zo, dier die stut daar zo van Safkool, Robin Adams, en Kalidon wat nou weer op die achtervoet is, dan kom die bal uit, Banis, Banis met een rolskopie dier, en is aan die handen van jou, goeie geleende daar die kant van, Safkool, die bal wat het die rechts sprong daar, Vir die nummer 13 nie, Alan Klaassen, een welbekende man, wat bij jou genoeg rugby gespeel het. Ongelukkig, die bal wat die rechts bring nie. Plaas en vangen wat nou op die veld verskyn hier vir Safko. En dan, Juri Klaassen wat afkom, Banis wat inskyf op die loskakel posiesie. Sekonde Radford wat vervang word dier Brendan Mtoko, Radford wat een briljante wedstrijd gehad het. Ook die nou Rensos brood daar stop. En ook november wat daar vervang word. Of nee, Klaassen wat nog aan skrimskakel speel, november wat afkom. Hy het ook een goeie, goeie deel gedoen vir Safkool. Sy drie, sy punte wat hulle aangeteken het. En dis nou een skrim aan Kalidon. Ja, daar het ook nog een verandering wat gekom met Eiden. Die kaptein van Kalidon. Bester wat ek van die veelte was. Goeie skrim wat ons doen. Achste man drama wat die baas sterk op dra. Hy kreeg een stierling van Manuel Adams. Kelden wat kop ondruk, wat mooi wat wacht vir hom. Wat gaan hulle kei maak? Hy ontvang hom. Hy skop die bal voor hom toe. Waar wat daar onder gewacht word. Dier Vilander, kom eens kyk wat maak Vilander. Vilander, hy kyk. Dan wil hy aanvat, maar hy word plat getrek daar so Vilander. Dan staan hy op aan die duikslag. Trafskop op Kelly dan. Daar is trafskop aan Kelly dan. Trafskop aan Kelly dan. Vilander moes net groen toe gaan het wacht vir die aansluiting om buiten kom. En hier gaan Kalidon alles speel vonden en dan is die plaasvanger Dylan Aploon met een sterk kracht loop hier daar zo. Kalidon wat mannen het op die punte. Voor hier om Sybe wat die bal draad dan met. En men wil Edwin wat die bal voor en toe verloor. Bal voor en toe verloor. Kalidon op die aanval. Uit en die geleentie is daar. Geleentie is daar van Kalidon. Ongelukkig kan hulle nie afrond nie. Dit is nou een probleem wat hulle kan nie halter. Hier zo aan die einde van die dag. Ja, so, dit is een vaste skram wat nou... Safkool wat net die basis een goed recht doen. Verstaan? Ja, nee, definitief. Nie te veel druk op hulle self sit om goed recht te kry nie, Safkool. Sal ek sê, maar nie te min. Kalidon wat op pad was doel en toe. Hulle het manne gehad aan die buitenkant ook. En die reentje wat nou begin te val hier so, ons het om verwacht. Laat middag en, soos beloof, kom die saal ons nou oor. Ja, die reentje wat nou lekker uitsak hier op die veld. Diep in die tweede helft wat ons is, 18, 17 minuten speelt wat oorblij. 18, 17 minuten wat oorblij. Die bal ingegooi gegooi word, dit is Klaassen wat nou skrimskakel speel, Bani wat sy lichaam op loskakel, die bal wat af voor en toe geskop word, onder die bal ingekom, Swart, dit is my, op sy beur wat hy skens oor die veld hart loop, hy beweeg, die man is baie sterk, hy weeg om toe draap die kwartlijn, Kop wat in die gedruk word, skies die dat as jy speel voort. Stiet aan die kant van Kalidon is die bal. En hier kom Kalidon nou. En voorspeels van Kalidon wat nou baie hard werk. Nog voor die wat gespeel word. En Kalidon is Joa Davids, ook een boorling van. Brut daar is op in die snuis oot hier een halfgaping Joa Davids. En stiet aan die kant van Kalidon, die bal sal moet vinniger uitkom. Manne wat lekker bal verspreid in die achterlijn. Sterk wat leerling dier die safkolers. Steeds aan die kant van Kalidon, steeds voordeel. En dan met die binnen aangeheer, Dylan my. Hy doen ongelooflike baie werk vandag vir Kalidon. Ja, nie, hy doen definitief, dit is. Die bal wat gekry word dier Swart, Lorenzo Swart, wat skens oor die veld hart loop. Hal op in die spasie dood nie. Ja, die spasie wat doodgehal op, maar daar is voordeel. Lorenzo Swart wat besluit dat hy wil buiten omgaan. En hy het een man, wat om kan om besluit aan die buitenkant. Ek dink, dit is wat kere besluit, Eiden. Ja, nie, Eiden, ek dink, dit is een baie belangrike besluit, wat nou, wacht op Kelly, dan na die oorkant van die veld, die strafskop op die kwartlijn. Kom ons kyk, wat hulle maak met die geleente wat hulle kry. Kelly, dan wat wees, hulle gaat palen toe skop. Is dit een goeie beslissing om palen toe te gaan? Nere punte verskil, skop hulle oor is 13 en 6 punte verskil, Eiden. So hulle skoor en oorskop, kan hulle die beste verkloop? Kan hulle die beste deur trek? Maar so Safkool net so min as moendelike drie punte bijvoeg. 
so safkool hom beklink, so baie, baie tyd nog oor in hierdie krachtmeting, enig iets kan nog gebeur? Ja nee, definitief, definitief uit in 15 minuut speelt wat oorblij in die wedstrijd, 15 minuut wat oorblij mens in die tyd het gevlieg, het is lakai, wat gaat hy moet om maak? You see lakai? Hy bekyk die pale, Ons gaat samen met hem wat dier. Hij treft hem. Wat maak hij? Ongelukkig is het rest voorbij. Een baie belangrijke skop wat hij daar mis kop. Ik uh, zou sê, hulle moest liever die kantlijn opzoek. Dan het hulle meer gebiedsbeoordeel en dan kan hulle meer iets beter bewerkstellig het. Hulle het gesien voorheen, die strafskop, die doelskop. Ook niet gewerkt vanuit daar die, die hoek uit die. So, uh, dat is reeds vijf punten wat hulle gemis het. Ja, nie, Aydan is die mens die, 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 die punten kan optellen. Ik denk is as 5 of 8 of 7 punte wat weggegooi is die die skopskoen van Kjelliden maar nie te min Safkool wat kan afskop bal wat al diep afgeskop word dier Klaassen toen op die halfluin onder die bal ingekom is het weer lakai hy kreeg een stieling van sy voorspelers bal wat daar aangeslaan word Kjelliden wat wil van haar speel ongelukkig ongelukkig Jonathan Waba moest liever die bal wil los het binnen nie los gemaal wacht door die skrimskakel bykom Jy het tyd, jy het tyd, daar is tyd oor, jy hoef jy hastig te wees hier, maar ongelukkig. Hulle sê al van het druk gesit en veroorzaak dat daar nou een skram is vir Safko. Ja, Aiden, I think this is the time of the game when you don't need these errors, these unforced errors. Yes, yes, definitely. Because this is in the dying moments of the game and you're already nine points behind, so... Handling errors is crucial. Focus is crucial. Co um, endurance is crucial in this dying moments of the game. So we do, uh, Kelly didn't can't afford now to make such silly mistakes as well as, as um, Safko. And then, Prasenvanger Gaston Smoot, where he's going. He's going. Who's going to get him? Hy gaan Jonathan Waba vervang, die flank van Calidon, een man wat briljante werk gedoen het in die lijnstaande van Calidon. Hy het nie geskrik om tegen Julius op te gaan in die lijnstaande nie. Hierdie man het die hart van een liew op die veld. En het lyk asof het sy kennet is wat hy le, van Safko. Ja, ek definitely think it is hem. Um, just a scrum collapse over there uh, could be his neck um, because the pressure from both sides is yeah, a bit yeah, of a yes. challenge there because it's heavyweights from both sides. Yeah. Um, yeah, so let's hope it's not a serious injury. He can move. He's, he is feeling something there. Um, yeah. But let's just not, let's hope it's not a serious injury. Ja, Kurabi wat kyk of hy weer moet recht maak om op te gaan. En hy maak gereed om te gaan. Het lyk my nie, ken het gaan hou nie. So hy gaan moet afkom. Ek dink daar die skrambeweging was een bykie te ernstig gewees van die. Ja, nie, Aydin is baie fysiek daar in die voer. Een mens kan sien dat die twee kracht, kracht, kracht perre daar voer. Ek dink is een nekbestiering wat daar opgedoen is. Dier een van die spelers daar van Safkool, hy wat behandeling ontvang, daar by die medische span. Hoop jy is te ernstig nie. Hy wat nog steeds daar op sy naad van sy rug le. Maar ek moet sê, een dag wat uitstekend afgeloop het, alles het goed afgeloop. Two scores, is baie tevrede, hoe hulle spanne gevaar het. Uitstekende wedstrijde wat ons ook gesien het van die eerste dag, eerste game van Kelden in Hoosten. Tot op die final van Kelden in Safko. 14. Kan sien die manne sit hulle leven op die speel. Die liga sê nog eens begin tegen die manne. Sit alles in. Lekker om te sien die talent wat ons het, die voer ons. Kloom talent wat in die oefenweg uitgesaai word. Spelers 
van van Safkol wat thans voordoet met daar die 9 punte. 19 punte 10 over die 10. Kelly dan wat hulle kansen gehad het. Maar nie die geleend het aangegreep het nie. Wil ek weer eens baie dankie sê aan al die borgen. En hy is Holdings. Die hoofdsponsor vir die dag. En wat saam met hulle gewerk het is. Full House. Furniture en dan kan ons Coastal Ayers, Hermanus, Kasifa, dankie, Airways, Indoors, Golf en Hermanus en dan het ons vir Bendico Wi-Fi, MHI, Carpentry en dan SAB, Malting, TVK, Local Municipality, wil ek, wil ek baie, baie dankie sê, net het ongezien vir bijnie, ja, ken sy bijdra wat hulle gelever het, dus, 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 dit beteken baie, Die reentje wat nou baie lekker uitzak. Hier in die kant van Kjellidin. Dit was voor het spel. Ek is net blij dat het weggeblij het. Voor die meerderheid van die dag. Safko wat lekker opgedaag het vir hierdie wedstrijd. Kampioene van Lazier. Sy oefenberg challenge competitie. En hy speel vandag weer in die final en loop thans voor. En dan is hy ook die Boland kampioene. So Safkol beleer, beleef vir die afgelopen twee jaar, nog als rechtig, is groot. Daar wordt rechtig iets goed gedoen, of iets recht gedoen aan die kant van Safkol. Well done to Safkol, once again Bondi. They've been very vital. They've played exceptionally well last year and this year. Uh, starting of this year, they played very well. We have to give it to them and the coaching staff and the coaching, and the coaching panel. Um, winning, winning the league, the Boland League. Then from there, going on to the Sunland Boland Top 12. Their first ever appearance in the Sunland Boland Top 12. Close and taking the close by line. force. Yes, well yeah, close yeah line. definitely. But I want and if they win here, another victory in their bag. Um, let's see. Crouch! There's still time for Kalidan to come through. Boy! Ja, nee, dat wil ik denk als 12, 10 minuten speelt wat oud is. Wat is er gezien met... Boos uit! Ik zit blij dat die speler die van Safko die een ernstige besiering op gedoen had. Hij leeft wel die tansie voor ons. Goed gedoen daar door Lorenzo Swerf met die bal voor in de skop. Hij wat daar laat gespeeld wordt. Skies recht en wat blaft die vlijkie. Hulle te lijn staan, of wat gaan daar gebeur? Scheidsrecht hulle wat daar. Kijk wat hy kan doen. Dan ga hy zwaar gespeel. Daar so. Lorenzo Swart. Scheidsrecht hulle en die assistent scheidsrecht hulle wat daar. Bikie praat met mekaar. Dan is Banis. Baan is wat daar wordt deze slag uitgevoerd daar op Lorenzo Swart en ook een geel kaart daar zo krijg. Nou, maar het is onder 15. Het is onder 15. Baan is wat daar nou een geel kaart ontvangen. Yellow card to Safko, unfortunately. Ik denk Safko zal moeten klaarkomen met Safko zal moeten klaarkomen met die met 13 of 11, 11 spelers. Verdedigingswerk van Safko zal nou baie belangrijk moet wees. Die baba uitgeskop word daar, so een paar meter van die doelen af. Deur Lakai. Ja, ehm, Kami, Kami, open. Line is middel, open. Owens, klaas. Kom nou. Kijk dan wat op een lekker aanval in de beweging is daar. Die baba in kan gooi word nou deur voor Rie. Wat nou, hakker is daar in die, in die kant van Kelden op te gaan. Die bal van de nummer 3, toen hebben we die bal sterk op dra. Daar, maar hij is die oor die doelijn. Skies recht naar 6 en 3. Wow, wow, wow. Goeie was gedoen daar, die, die lijst staan werk daar van Kelden. Just what they need. Just what Kelden needs now. It is now 4 points behind. Are they going to kick it over? If, it, if they kick it over, then they're 2 points behind. Ja, de Joa, Joa Davids. Joa Davids met oor is. Voor vijf punten aan die kant van Kelliden waar het bloed nog wordt gehad. Het. Ik moet zeggen, Aiden. Ik moet zeggen, als je jullie schoppen, dan is het 19. 
1917, Kelden is nog in die wedstrijd. Um, ja, ongelooflijke, ongelooflijke beweging daar zo. En dan Kelden, wat oor gaan daar zo vir derde drie. En dan Justus Lekai wat gaan kyk of hy toe weer kan bij sit. Baie, baie dankie aan een en een wat ingeskakel was vandag. Baie dankie vir een en een wat uitgekom het veel toe vandag. Om samen met ons hierdie ongelooflike toernooi in die Overberg en die Boland te kon saam het. En ongelukkig skop wat misluk is weer dier lakai dit is nou dit is nou 7 punte van lakai wat hy gemis het vir Kalidon that is not what you wanted now that must kick it is only 10 minutes left. Hopefully there's wondrous things that's going to happen in this 10 minutes for both of these teams. Either way. Askop dier Klaassen. Weer het onder die bal aankom. Bal wat haar hond sprong kelde. Wat die bal voerend te verloor. Het had Julius wat die bal voerend te draad. En daar op die kwartlein daarvan. Voor Safko. Vier Klaassen. Bal wat haar sterk op gedra word in die middelveld. Nummer 18. Ruben Adams. Bal wat achterlangs gespeeld wordt. Arendse, wat is hij? Klaassen. Klaassen, die gevaarlijke man wat oor is. Hallen Klaassen. Hallen Klaassen wat oor is voor vijf punten aan die kant van Safko. Wanneer het in die is. Tegen hulle die punten aan. Dat is Safko en hulle speel met een man minder op die veld. Hallen wat die spasie mooi krijgt. Daar. Goeie is wat daar gedoen wordt. Die skop wat ook nou de haas op plaas vind. Dier Klaassen. Die bal wat daar gepleis word. Dier Klaassen. Elrich Klaassen. On the ball, is he going to make this kick in this heavy rain that's coming down now? Hij komt voor en toe. En het is over. Zij wordt als een paal het hier. Rauw en ik dank dat het, Rauw en ik dank dat het die verschil. Maar ze zien naar die skoppen wat wat Safko gekregen heeft. Alles, alles skoppen, maar ze skop. Maar wat 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 Kelden gekregen, alles skoppen, alles skoppen, maar Safko, alle alle tikken, alle punten wat ze krijgen. Yes, and I think that is that is that is the most important thing in a final is to capitalize and and um. And stay composed when you need to take those points, when you need to add those points. And um, well done to Elrich Klaassen. He's been outstanding throughout 99% um, 90, kicking rate um, this, uh, today. Yeah. Um, kicking most of his kicks over, missing one or yeah, two definitive. In, in the games and brilliant to him. Uh, that, yeah, that is war, Owen. That is war. Kansen wat gebruikt wordt. Haaland Klaassen, die drie drukker wat onder die bal aankom. Daar op die kwartlijn. Klaassen wat die bal uitbring. Bal wat daar sterk op gedraaf word. Weer die skrimskakel van die bal opdra. Die bal wat hier voor en toe geskop word. Onder die bal ingekom. Hier op die afleid. Kelder wat goed doen. Onder stieling wat gekry word. Die bal wat nou uitkom. Achterlangs. As dat my wat die bal voor en toe skop. Gaan hier weer die bal in die handen kry. Goeie gedoen aan die Julius. Hy beweer toen daar met 10 meter stippel in wat hy plat getrek word. November. Wat weer die bal in aan wil kry. Bal wat die geskop word. Achterlangs. En dat Benjamin Dwight wat een lekker stij stippie uitvoer daar. Dat is geen van die veld. Wat die bal nou weer voer en toe geskop word. Lorenzo Swartz. Wat die bal laat spring. Op sy boordag. Val hy aan en hoor ek van die veld. Is die bal gekry. Wie Lorendo Swartz. Hy kom skyns oor die veld. My wat daar met die met die stippeling gedekt word. Hanna op die bal. Bal wat sadig uitkom. Dis kyn van die veld. Kom die bal. Clarence van Wyk. Wie kom die bal. Dramat. 
Oh, nog een lekker afslag. Hij die bal voerend toe aan. Die bal wat nou een beetje glad raak. Met die rientje wat uitzak. Het is Safko wat nog steeds voortloopt met al die 26 punten. Tegen die 15. Scrum wat nou. Scrum wat nou gevind. Gevormd zal word. Hier op je aflijn. Safko wat ze aangooi in november. Bani wat hem nou bevind. Op je nummer 10. Aangegooid door november. Benjamin Dwau wat speel met die bal achter die scrum. Wat maak hulle moet om. Hulle wil een strafk afdoen. Het is Banis. Hij valt die voordeel aan. Goeie lewe dag al voor die halen in het klas. Wat maak hulle moet om. Wat maak hulle moet om. Hij wordt goed doen. Ongeluk kan verloren die bal voeren toe. Kelden wat kan asem skip. Lijn wat moeie gebrek is. Daar die halen in het klas. Safkool wat op baie vonk het. Binnen hulle. Die vindje wat lekker uitzak nou hier zo. En die reentje wat lekker uitzak. Hier oor ons. Benjamin Dwai. Kapitein Avan Safko wat ook behandeling. Ontvang aan die middel van die veld. Lijkt me na krampen. Even though the rain is pouring. Wat lekker saam praat in hierdie. Even though the rain is pouring. Safco fans are standing in this rain, in the stormy weather. And they're supporting their team. They're backing their team. And that is the beauty of the rugby community. And thanks to Nissan Holdings to host this event, for hosting this event. Um, it just shows you the community. The rugby community is around their players their teams and the love for the love of the game well done and it seems like the game is in favor of Safko once again winning the Boerland League last, last year then after that the Sunlam top 12 last year and now it might be the Overberg challenge 2024 it is the game that is going on the field Bal wat aan gooi word, die skrimskakel, plaats van die skrimskakel, John Owen Swart. Daar van Kelly dan. Die dingetje wat nou tamelijk lekker uitzak nou, hier in die kant van Kelly dan. Achterlang wat die bal gespeel word in die oorkant van die veld. Vrijskop wat daar gespeel word, vir Kelly dan. Wat gaat hulle maak van haar gespeel? Die bal wat lekker voeren toe gedra word, en ook in die proces aangeslaan word. Die bal wat nou een van jou, een van my, daar verloor word. Safko wat op die achtervoet speel, maar hulle krijg die bal. Die bal wat die kon gespeel word. Vielander op sy beurt wat hy die bal opdra. Hallen wat sy lichaam skrim schakel hou. Nee, dat is november. Hy gee daar vir Banis. Wat maak Banis? Banis gee die bal aan Haas. Oorkeer van die veld, die bal wat nou lekker gelopen aan raak. Terrence van Vijk. Op sy beurt krijg hy die bal. Voordeel. Voordeel wat nou gespeel is in die kant van Safko. Tussen die kwartlijn en die 10 meter stiplijn. Tussen die kwartlijn en die 10 meter stiplijn wat Safko nou een scrum gaat krijg. Die mens kan net toegezet, dit is een aanvallende scrum. Big scrum from Safko and Kelly Dunn. They're playing for that last minute title. The ball is in possession of Safko. Kicking a grabber through. Playing a territorial game. Trying to play in the half of Kelly Dunn. In Safko, what we can say is a real champion of today. From the Overberg Challenge. With so many seconds over in this kraag meeting. And Kelly Dunn, who didn't come to the game. 
baie, baie foute begaan het, baie punte afgestaan het, oonnodig, maar ongelukkig safkool, waar die sit so hasie uitgebuid het, en uh, dit omgezet het in punte. Maar ons wil, ja, ons, wil, ons wil net baie, baie dankie sê, vir elke kijker wat ingeskakel was aan my ons, vir elke toeskouwer wat uitgekom het, toeskouwer wat uitgekom het, Samen met ons vandaag en samen met ons hier die wedstrijd, hier die toernooi, kom kijk het, dat was rechtig een van die boeken geweest hierin, wat nou uitzak is zo op Calidon. En uh, steeds Calidon wat aanvalt met die bal, is Ruben van Wijk. Hij wordt platgetrekt binnen in die kwartgebied. En steeds aan die kant van Calidon. En een strafskop van Calidon. Wat nou niet meer gaan baat nie. En Calidon. Waar die bal kan lijn te skoop. Captain Dwayi showing his, his strength, showing his, his, his leadership here, cheering up his players, his teammates from the side, declaring that this cup is theirs, the yeah. intensity of the captain, yeah, well yeah, this, done, this well what done. We are year, but Safkool with other opponents, the Thuisman, En uh, so wat, die wedstrijd is klaar beklink al. En uh, maar die mannen wat nog steeds lus is so speel. Reen wat nou lelik uitzak hier so op Calidon. Bal steeds aan die kant van Cali, van Safkool nou. Mooi opgeteld daar so. Weer veel lander. En dan, bal gesteel. En... Dat is het einde van die wedstrijd. En Safkool, van nog een jaar, kampioen of jou gedaan. Safkool, die kampioen, Overburg Challenge 2024. Alle doen het voor nog een jaar. Baie, baie geluk. Well done, well done. Well done baie, baie geluk aan Safkool. Alle was briljant geweest. Well deserved. Well deserved, Safkool. Van die staanspoor af, alle stempel afgedrukt. Punten aangetekend, hulle was 12 0 voor, met reeds 10 minuten weg in die eerste helft van die wedstrijd. En hulle het aangehou, Calidon met een uh, terugwegvoging om het 10-12 te maken, maar ongedwongen fouten door Calidon het hulle die wedstrijd vandaag gekost. Dames en heren, ons wil hartelijk dankie sê vir allemaal wat ingeskakel was op NH Sports TV, vir elke borg wil ons dankie sê vir een en elke kijker by die huis, wil ons baie dankie sê dat hier die toernooi saam met ons geniet het. Dat was rechtig voor ware voorrecht geweest om samen met jullie deel te kunnen maken van die Overbook Challenge 2024. Finale telling is op Canola Park, Safkool 26, Calidon 15. Veel gedaan, Safkool. Thank you, thank you, viewers out there. And thank you for the atmosphere to the people that came out to watch the game live. We appreciate you, we value you from Nissan Sports TV, Nissan Holding Sports TV. We value, we value you and thank you for being part of our community to make this a success over Park Challenge 2024. Be tuned, stay tuned for what is next. Stay tuned for the, for the year ahead for my Nissan Holdings Sports TV.
Maar eers gaan onze speler van die toernooi aankondig en er is niemand anders as Safko is op buitencenter Halen Klaassen Allen Klaassen, als jij tot hier voor je naar zijn ouders binnen kan komen. Allen Klaassen, eerst eens bij je geluk met die oorwinning oor Calidon. Jelle was briljant in hierdie finaal geweest. De reden ook om ons zo gekies het als speler van die toernooi. Jy het van die begin af van die wedstrijd tegen Verdaasdorp vir ons gewees. Jou inklomspel, jou fysieke spel, jou tactische spel, jou skills op verdediging, op die aanval was jy briljant geweest voor ons. Baie, baie geluk Allen. Baie dankie. Um, in die eerste sê, um, aan my Spaan geluk met die winmanne. Um, ek is nie die so. Uh, voor mij is het uh, goed om terug te wees. En dank je Calidon voor je gastvrijheid. Het uh, was een lekker, lekker dagje. Zo uh, so ja, so ik leef mee. En dank je voor onze poten wat je hebt uitgekomen. Ons wat die reële. Baie, baie dank je allen. En weer eens bij je geluk met je oorwinning bij Safkol. En een sterkte van 2024 Liga Seizoen. Baie dank je. Dames en heren, dan gaan ons oor naar die trekken toe van hier. Volk is smart TV. Wie gaan die winnen? Wie is dames en heren? Kan ons die directeren van Fullhouse krijgen? Daar gaan die ballot, de balletboxes op. De ballotbox is open. Let's see. Oh. Zullen ze ijskast? Oké. Next one, man. Als je kan uitmaken, als je kan uitmaken, je vast aan je. Ongelukkig is het aan je. Unfortunately. Ja, als je niet weet. We we can't pronounce the name, so we won't know which which. Het lijkt like dat is John Moby. Moab Moby. Oké, okay, gaan we zo maar vatten. En die winnaar is John Moabi. 
John Moabi. If it's not you, we're gonna draw again, right? Yeah, let's draw again. Let's draw again. <laughs> Oh, John is here! Well done, John! Well done! <laughs> yeah. Well done, John! Congratulations, mate! You've won yourself 122 centimeters, smart TV. And then, dames and heren, volgende gaan ons oproep, die kaptein van Calido en Clarence van Wijk. Clarence, baie dankie vir die wedstrijd vandag, jy het baie, baie goed gedoen, maar ongelukkig om jy daar die laaste ekkie nie oor te kon gaan nie. Ja, nee, ek dink ons moet kunnen dit gewis afkoel, ongelooflike span, met so baie diepte, en ek dink daar was een van hulle positieve vir die dag, dat hulle so baie diepte gehad het en kon gespeel het tot aan een hele volle tachtig. Ek dink ons enige het een bykie uitgehaad loop, maar redag wel dan aan hulle met die wen. Ja, Clarence, jy het baie, baie opportunities gehad, wat jy net nie kon afrond nie, wat sy huisje was inkriminerend rondom dit? Ja, ek dink is een bykie over eagerness, as vroeg in die seizoen, so luckily het gebeur nou, so dat ons dit kan uitskakel in die liga. So, by all means, ons is fijn met dit, ons kan nou net weka na toe, en dan vat ons volgende week soos hy kom. Ja, Clarence, en dan laastens, het een boodskapie vir die Calidon toeskouwers wat uitgekom het vandag, saam met ons hier so? Ongelooflik, altyd lekker om by die huis te speel. Ons was lang laas by die huis, maar as redag lekker om by die huis te speel, met al die supporters, ek weet nou nie waar hulle nou is hier, maar well done, well done aan hulle, dankie. Klerens, ek ons wens vir julle alle, alle sterkte toe vir die 2024 seizoen, wat reeds volgende week afskop in die Boland in. Ja, nee, ons sien uit na die ene keer om die liga lekker te begin. Weer eens, ja, gaat daan, kaptein. En dan volgende, dames en heren. Hallo, die man is getrouwd, ho. Volgende het ons, die venkaptein van Safkool, Benjamin Dwaai. Kaptein van ons kant af, baie geluk, consecutive win of the Overburg Challenge Trophy, Nissan Holdings Overburg Challenge Trophy, well done, how was it? Het was amazing, het was amazing, en ek het voor die game gesê, die kap gaat nog voor een paar jaar safkoos in die blij. Ek dank die man, die man het gewoon raak aan, hy is een beetje overconfident, maar ja, het was great stuff van die boys af, en het was amazing om hem uit te kom en, Ek kan speel hier op die veelde, is een van my favorite veelde in die overweg. Dwaai, wat sal jy sê, sal jylle as positieve, maar ook negatieve vat, uit hierdie wedstrijd het met aanloop, tot en met die 2024 liga seizoen, wat volgende week reeds begin? Die man hier ons karakter getoon het, en hoe ons gedefend het in die tweede helft, is definitief een sterkpunt van ons, en die man hier ons ons opportunities gebruik het, kan ons ook saam met ons vat as een pluspunt, en Een van die negatives is die manier hoe ons geel kaarte afstaan. Ek dink, die discipline gaat ons een bykie in die voet skiet, in die voorkant van die liga. So ek dink, ons moet terug gaan, introspectie gaan doen en net, had een week aan ons jy af om hy discipline net te kan soot. Ja, en dan laastens, doe hy net een boodskapie vir die supporters. Hulle smat het op die verjaard gekom vandag. Dankie aan die Safis Fightful, baie dankie aan Nissan Holdings, hulle sê af vir die tournament. Het is een amazing tournament om die heel te kan wies van, En dankie vir die geheld. Baie, baie, baie dankie vir jou inzette. En kaptein, baie sterkte met die Liga Seizoen 2024, wat volgende week reeds begin. Baie dankie, Eden. En dan gaan ons, coach Brendan Kloete van Safkool, gaan ons na de roep. Voelhaus het een geskenk ook vir hulle. Mr. Kloete, van ons kant af by Enheids, baie, baie geluk, consecutive win. Hoe is die gevoel? Nee, ons is een awesome gevoel. Maar ons het vandag inderdaad ook om in het doelwit. En dit was om ons kap te defend. En succesvol. Soos ons volgende jaar terug.
En dan gaan ons voor Leroy van Voelhuis na de roep om voor ons een splinter nieuwe TV te horen gaan safkool. En dan die kaptein kan net naar staan om die check te ontvangen. En dan die groot oomblik dames en heren waarvoor allemaal gewacht het. Die oor handiging van die, van die check heel eerstens. Kom eens kreeg jy geld, kom eens kreeg jy geld. Dames en heren, 40.000 rand. En dan laatstens, wanneer die minste nie, 2024 Overbox Challenge, kampioene, Safko! Baie, baie geluk, Safko!